Karibu kwenye simulizi inayokuwa na jina la No Marawa. Kwa jina naitwa Fau. Mimi ni mtoto wa pekee kwa mama yangu. Familia yetu mwanzoni tuliishi na furaha lakini ghafla hali ilibadilika. Nilipofika kidato cha tano babangu alizana mwanamke mwingine. Hivyo tukawa tukuwawili kwa baba. Mamangu alikasirika sana. Hakukuwa na maelewano mazuri na baba kabisa. Kila siku ilikuwa ni ugomvi na malumbano sana. Kila siku mama alinionya sana kuhusu wanaume ni watu wa kubadilika sana. Yaani nikatokea kuachukia mno. Nilikuwa na mpenzi ambaye mahusiano yetu yalikuwa yana miezi sita tu. Nilimchukia na yeye nikamwacha bila sababu. Kila alinitongoza niliishia kumjibu dharau sana. Hata marafiki pia sikutaka maana unafiki spendi. Nilifika chuo mwaka wa kwanza tulihamia kwenye nyumba nyingine. Mzee alijenga kabla kustaafu. Hivi alivyostaafu tulihama kutoka kwenye nyumba ya serikali. Japo ilikuwa bado migogoro ipo. Maisha yaliendelea hivyo hivyo. Mimi sikuwa na mazoea na kuzurula nikitoka chuo ni ndani. Na vile nilikuwa spendi sana kwa na marafiki, kwa ilikuwa ni hivyo. Na pia ukizingatia pale ilikuwa na makazi mapya, ndio ilikuwa kabisa lazima nikae nitulie. Nilikuwa natulia ndani na mama yangu ila mama yeye alianza kuzoeana na majirani. Siku moja nilitoka nikae na dukani kununua pedi, nilikuwa period. Nikarudi nyumbani sasa ile nafika getini, nikasikia mambo dada. Na geuka walikuwa kaka wawili. Nikajua ni mapacha maana wanafanana, ni warefu, maji ya kunde, ma handsome. Inchio toko vizuri kwa matumizi. Niliwapandisha nikawashusha, nikaachia msonyo. Walibaki kushangaa. Najua kilini mwao walijiuliza tu, tumekosea nini kwa huyu dada? Nikaingia ndani hapo nina visirani vyangu vya maumivu ya period pamoja na kuchukia wanaume. Siku zilipita nikiwa naenda chuo na kurudi nyumbani, sina hata rafiki. Labda chuo tu na wenyewe ni huko huko chuo. Siku moja mamangu alinituma niende nyuma ya pili nikaombe jembe. Ameshazoea upande wa kule. Akanambia niende kwa ajili ya kupanda matembele. Nikaenda nikagonga kengele kubisha hodi likafunguliwa. Alikuwa mmoja kati ya wale wa kaka niliwasonya. Nikabaki na shangaa kumbe wanakaa humu. Nilijisikia aibu alinikaribisha. Karibu. Nilitikia ile nilikuwa na aibu kwa karibu naye alinipa kiti nikamwambia asante ehe nikusaidie nini dada samani nilikuwa na shida um, yani nilikuwa na shida na mama mwenye nyumba mm, ametoka uh, sasa unaweza ukaniambia mimi nakaa hapo nyumba ya pili nilijieleza wakati juzi tu aliniona naingia nilikuwa nina shida na jembe ah sawa hamna tatizo akaita najma abe Jo na jembe kidogo. Alikuja mdada na jembe. Mambo alinisalimia. Poa mzima, mi mzima sijui wewe. Pia nashukuru ni mzima wa afya. Karibu sana. Asante. Yule kaka akamwambia yule mdada, huyu anakapa nyumba hiyo ya pili. Anahitaji jembe. Ah, sawa mna shida. Alinipa niliwashukuru nikatoka. Nilifika nje nikasema, ujeuri huu nimeumbuka leo. Nilifika nyumbani nikampa mama jembe hapa ndio matembele. Nikaenda ndani mimi nilikuwa napika. Jioni mama alikuwa ameshamaliza kupanda bustani ya matembele. Hivi akanipa jembe nirudishe. Nikawaza nikimkuta tena na wale wakaka aibu tena. Ah, pengine ni wakute na wale wote wakaamua kunichambua. Nilivonyali. Ah, nilijikaza nikaenda safari hii alinifungulia yule Najma akasema Naomba rafiki na wewe. Nikamwambia amna shida. Akanipa namba yake nikarudi nyumbani. Nilienda nikamwambia mama nimepata rafiki nyumba ya pili hapo. Nilipoenda kuomba jembe, mama akasema amna shida hata mimi pia. Mama yake nimeshazoeana naye. Sawa, nilianza kuzoeana na Najma. Tukao tunachati sana, akaniambia familia yao wamezaliwa kaka wanne, kaka zake wawili mapacha Hassan na Hussein, yeye na mdogo wake wa mwisho Mariam. Nikamwambia sawa, nashukuru kuifahamu familia yenu. Mimi nimezaliwa mwenyewe ila babangu ana mtoto mwingine wa nje wa kiume, anaitwa John. Nashukuru kukufahamu pia. Naomba tu marafiki wa shida na raha. Usijali. Karibu, nipo tayari sawa. Dia, urafiki wetu uwe mzuri. Sawa. Urafiki ukaanzia hapo. Naji akaanza kuniambia niwe naenda kwao kupata mawazo nikiwa mpweke. Nikamwambia sawa baby nitakuja. Siku hiyo nikasema ngoja niende nikagonga hodi alinikaribisha mdogo wa Mariam. Karibu dada. Asante Najma yupo kweli? 
amena dukani mara moja uje umsubiri sawa niliingia ale nikaribisha hadi ndani sebleni nilimkuta mmoja wa kaka zake sijui ni Hassan sijui Hussein alijijua mwenyewe alinikaribisha pia nikasema asante huyu rafiki yako ametoka ila mngoje nadhani anakaribia kurudi sawa kidogo Najma alirudi alinichukua tukaenda jikoni akawa anapika na msaidia nikamwambia shoga mwanzo kwa kaka zako kuna siku niliwanyali Najma alicheka kaniuliza ile kwaje nilimwandikia akasema usijali hawana shidao sawa kwani wanasoma au hapana hawasomi huyu kulu ambaye ndo Hassan ni daktar Dr. Mai Nuseni yeye ni sawa physics. Wamemaliza mwaka jana tu hapo. Ah, sawa. Kwa hiyo ameshaajiriwa. Ndio tayari. Kaka Hassan alikuwa zamu ya usiku karudi asubuhi. Huseni ndo ajatoka shule. Sawa vizuri dia. Wako poa. Wala usihofie. Kisa uliwa ignore. Sawa mama. Nilimaliza kumsaidia kupika tulikula tukawa tunapiga story. Hassan alikuwa alisema anaenda kulala. Niliona ndio vizuri niwe na uhuru. Tulipiga story Hussein alirudi baadaye niliondoka. Nilijikuta napata hisia za kumpenda Hassan, yani kila nikifikiria na changanyikiwa. Alikuwa na macho makali, akiniangalia na hisi kunyong'onyea. Niliwaambia moyo wangu naomba niurumie sitaki kumpenda huyu kaka jamani. Mama yangu ameshanionya wanaume wanabadilika kama vinyonga. Leo watam kesho wachungu. Wanafanana na uyoga. Leo mboga kesho sumu. Mwanaume anayekufuata na kukutongoza yeye mwenyewe na kukupa sifa kedekede kesho na kesho kutwa anakukataa na kukutoa kasoro. Sembuse leo hii mimi nianze kumtongoza mwanaume. Sindatani dharau sana. Nikaanza kujiambia, "Hasani sitaki kukupenda. Niache sitaki. Yaani kama nilipalia upendo makaya moto. Nikawa nazidi kumuwaza, nisipomuona sina raha. Ilibidi niende kwao na jifanye nenda kupiga story na mdogo wake." Nikasema au ni mtumie shoga yangu. Nikasema atakuwa yale yale, yani ajue na muelewa, si ndo atanidharau, tena atanidharau hadi basi. Huseni naye alinizoea sana. Yaani kama mjuavyo kina doto wanakuaga kama wamelaruka hivi, yani wamechangamka zaidi ya kulwa. Hasana alikuwa anaga maneno mengi wala nini. Hata hiyo story anachangia kidogo au wachangi kabisa. Siku ya Huseni aliniomba namba ya simu nilimpa, lakini nadhani Huseni aliniomba <laughs> na alikuwa hapo hapo akojishughulisha kabisa niliamua ku move on maana sio ni dalili ya kunitongoza wala nini ila kikweli nampenda sana the way anavyoongea sauti yake macho yake japo alitofautiana kidogo na mwenzake doto ila moyo wangu ndio ulishakuwa mateka kwake siku moja nilimwambia na mwenzako kuna kitu kinanisumbua kitu gani hicho kuna mwanaume nampenda sana ila kila nikimwangalia sio ni dalili ya kuwa kwamba anahisia na mimi Kivipi mama kama unampenda mtu usikae nalo moyoni utateseka bure embo mwambie na kama unashindwa mimi rafiki yako nipo nikutanishe naye eti hapana kweli nitamwambia kwanza huyo mtu unasoma naye uh, uko naye chuo au mtaani tu yani siwe ni kwambiaje ngoja ngoja tuone huenda ikawezekana akanambia sawa ikishindikana niko hapana nitakusaidia sana sawa asante Siku zilisonga, siku nilipika biriani nikapeleka kwa na maana yeye mwenyewe ndo alinifundisha nikampelekea ili aonje. Nikatoka na kurudi nyumbani nilisikia mtu ananiita. Niligeuka alikuwa Hasan. Nilifurahia moyoni. Akasema, "Embo njoo tuongee kwanza." Nilirudi mpaka pale gitini kwao, akaniambia, "Kesho utakuwa na muda unisindikize mahali." "Saa ngapi?" "Jioni tu, maana naenda job nao nitatoka kesho asubuhi." "Sawa." kesho Jumapili. Eh, nafasi ni nayo. Okay, bas, tutaenda. Asante kwa kukubali, my dada. Na naomba namba yako ili nijue na kuandaa vipi. Nye, nye. Ha. Kuna vile kamoe kaliburudika. Sawa, nilitikia na kumpa namba ila ghafla fulani yangu ilipotea, nikakumbuka kuwa kanita dada. Moyoni nikaumia sana. Mimi dada yake tena ananifananisha na Najma. Au Nilirudi nyumbani ila nikasema kesho asiponitongoza yeye na mtongoza mimi. Nimechoka kuvumilia. Kwanza wanaume wote sio sawa, kila mtu ana tabia zake. Mama asinitishe. Ila niliwaza nivae mavazi ya aina gani kesho? Jamani, tunaenda saa ngapi? Jamani mbona kesho inachelewa sasa? Si nitafuti hata kuniuliza uliza chochote. Hakunitafuta mpaka ilifika asubuhi. 
Niliamka na kuanza kufanya usafi. Wazazi wangu walikuwa wamesafiri kwenda mkoani maana bibi yangu alikuwa mgonjwa. Hivyo nyumbani nilibaki na mdada wetu wa kazi. Anaitwa Zawadi. Nilimwaga kwa baadaye nitatoka kwenda kutembea kidogo. Dada Zawadi alinambia sawa. Ilipofika saa sita, Hasana alinitafuta na kuniambia kuwa atanipitia kwetu saa 12 jioni. Nikamwambia sawa utanikuta. Ilipofika saa 12 jioni nikaanza kujiandaa kwa furaha. Nilikuwa na furaha sana. Nilisawa hadi kumwambia na kuwa natoka na Hasani. Nilisikia mtu anagonga geti nikajua tu ni yeye, alafu kigiza kilishaanza kuingia. Nikatoka tulienda mpaka mahali tuliagiza vinywaji na chakula. Akasema tushibe kwanza alafu tuongee. Mimi ni nani sasa ni sile? Niligonga msosi fresh tukaendelea kumwagilia moyo. Aliniuliza, "Fau, unajua nini kuhusu mapenzi au mapenzi ni nini?" Nafujua mimi mapenzi ni hisia. Pia mapenzi ni matendo mazuri unayofanyia mtu. Naelewa hivyo tu. Siwezi kuelezea sana. Oh, kumbe una madini hivyo. Ndio maana nilikuwa natamani sana nipate namba yako siku nyingi mno. Acha masiara. Mbona ilikuwa rahisi kupata namba yangu? Kwa nini ilikuwa rahisi? Uwe si nikakangu, tumezoeana. Yaani kwenu nakuja mara nyingi tu na pia rafiki mkubwa wa kwangu ni mdogo wako. Na hiyo haitoshi. Hata useni pia aliwahi kuniomba namba na wewe ulikuwepo. Hivyo mbona ilikuwa rahisi tu? Sema haukuwa tayari. Ah. Uh, haukuwa wakati sahihi kwa na namba yako. Ila sasa hivi ndio wakati sahihi. <laughs> Sawa. Uko na mahusiano, si ndio? Hapana wai. Amna. Wewe uko kwenye mahusiano. Amna. Kwa nini? Siwapendi wanaume, ni waongo. Kwanza nilishawajua. <laughs> Embu usifanye ni cheke sasa. Uwapendi wanaume unataka kudeti na kina nani? Nafahamu ni lazima ndeti na mwanaume ila ndio hivyo siwaamini. Yaani sio kipi imekwaje? Yaani siwaamini kabisa. Kwani umefanya nini mpaka usiwaamini? Yaani umewahi kudanganywa labda au kutendwa? Hapa niliwahi kuwa na mahusiano mara moja ila niliamua kuachana na sababu zangu binafsi. Wanaume hakunifanya chochote kume ni nini kimekufanya usiwaamini Niliadhithiwa kuhusu baba yangu pole Lakini hivyo tu mm -mm. story za wazazi wako zifanye usiamini wengine Kwa hiyo huna mtu unayempenda Hapana sina au hauna moyo fao Tulicheka nikamwambia kuna mtu nampenda ila bado sijapata nafasi ya kumwambia Oh unangoja nini Ujua kwenye maisha ukipata nafasi yote ya kufanya jambo usiache. Yaani usiache kabisa hiyo nafasi ikapita. Maana ujui kesho itatokea nini. Mfano, uh, watu ambao wanatumiaga fursa kila wakipata nafasi. Yaani mimi na washauri kabisa wao wanafanya hivyo kwa maana hiyo ndo hali nzuri. Nashukuru sana. Niapata kitu kipya, sitokichezea nafasi. Sawa, nashukuru. Vizuri fao. Ni kweli hauna mahusiano? Ni kweli. Uh, sawa. Unajua kwa kipindi kifupi tu tangu nimekufahamu, nimekusoma na kujua vitu vingi kuhusu wewe. Vitu gani? Ah, uh, nimefahamu ni mpole unajeshimu, in short uko vizuri, ila pia ni mjeuri. <laughs> Mimi mjeuri tena. Ndio, unakumbuka ile siku ilivyotuzodoa, tena tulikusalimia tu. <laughs> Usinikumbushe basi. Ya ndo hivyo, wewe ni mjeuri sana. Tangu siku ile nilianza kuenjoy sana kila ninapokuona fao. Maana nimekaa nimegundua wewe ndo yule mke wangu. Bana, unazingua bro. Serious nakwambia. Yaani hivyo. Kidogo simu yangu iliita, nilikasirika. Nani tena naharibu muda. Mwenzie nimeanza kutongozwa na my crush. Alikuwa ni baba. Sorry, ngoja nipokee simu. Baba, hamna shida. Nilinyanyuka na kusogea pembeni kidogo, maana pale palikuwa pana kelele nyingi sana. Nilipokea simu. Shikamoo baba. Bara boko nyumbani. Hapana kuna sehemu nimemsingiza rafiki yangu. Okay, rudi nyumbani sasa hivi. Anko wako anakuja kuna mzigo analeta. Sawa baba, bibi anaendeleaje? Hakusikia, alikuwa shakata. Nilirudi pale na kumwambia, akasema sawa, acha tuwai. Alilipa, tukakodi bajaji kurudi nyumbani. Tulipokaribia alinitumia message dada Zawadi. Na mimi nikamwambia nifungulie geti. Nilifika 
Ni yangu sikutaka kusimama muda mrefu nianze kugonga. Tulifika tukashuka wote maana tulikuwa majirani. Nikamwambia, "Usiku mwema. Sawa ila sijui hata kulielewa nilichokwambia au simu ilivuruga kila kitu." Nakumbuka, lakini la, lakini lakini nini fau? Mimi nakuchukulia kama kakaangu, lakini sio kakaako. Alinishika mkono na nikaisi vipele vya baridi vimenitoka na moyo unaenda mbio. Akaniuliza, "Mbona moyo wako unaenda mbio?" Akanishika kifuani kulikuwa na kigiza, lakini mnaona na vizuri tu yale macho yake ndio udhaifu wangu. Nilimsukuma nikakimbia ndani, maana nilisi huenda nikadondoka muda sio mrefu. Akaniita, "Fau, sikugeuka, nilifika kwanza nikakaa kibarazani." Wewe fau kuna nini? Mbona hivyo? Fau, siku mjibu. Fau, umekimbizwa. Basi nilisi sijui nini, nilifuma macho. Kila ninapofumba na muona Hasani, hisia jamani, nilijaribu kusimama nikayumba. Nikakaa chini. Una nini mdogo wangu? Alitoka nje na kuangalia. Niliamua kulala chini pale kibarazani. Alirudi akiwa na Najima na Hasani. Wakamuuliza, "Imekuwaje kwani? Sielewi, kafika yani unappreciate you. Sijui hata." Wakanipepea na kunituliza kwanza. Niliomba maji ya kunywa, wakaniuliza, "Nini mwenzetu? Niko sawa. Hebu tuende nani kwanza?" Hasani alibaki nje. Niliamua niinge chumbani maana nilisi chupi imeloa alafu kama sijielewi nilijiangalia nikakuta nimebleed ah kwa ndo pressure kesi kedi nimepata period na aliingia akasema wewe kwani kaka kufanya nini kwani eh, kwani sijui kama ulitoka na kaka Hasani kama mna date mtuambie jamani mbona mbona hivyo amna amna kitu bana Emu niambie au ndio ule msemage sijui kuna mtu unampenda na bana ngoja nijimwagie maji sijisikii vizuri nenda utanikuta kesho alafu kila kitu kitakaa sawa hapana mpaka uniambie ukweli nilienda kujimwagia maji nikarudi nikachukua pedi nikavaa nikamwambia mjomba ameshakuja nikatoka nikamsalimia yangu akaniambia mwanangu jiandae kesho tuna safari bibi yako amefariki nikashtuka bibi yangu amefariki au bibi yako ni mjomba hebu sinichekeshe bana nilisi mjomba ananitania bibi ninavyompenda afu aniache jamani hapana nilisi nguvu zinanishia nikazimia nilipokuja kushtuka nilikuta nipo chumbani kwangu nimekiwa drip pembeni kwa asani nilitaka kuamka kanambia no relax kwanza and take it easy sitaki ujumize huko huko katika hali kama hiyo Alikuwa ananiambia hivyo kwa amenishika mkono. Nilibaki na muangalia tu alivonikazia macho. Nilifuma macho yangu alafu sikutaka kumwangalia. Fao, mbona uko hivyo? Umepata na hii hali kivipi? Kwani tulivyokuwa tunarudi ilikuwa umeshapata taarifa ya msiba? Hapana. Why uko hivyo? Ni wewe ulivyokuwa umeniangalia na kutisha. Ndio, kivipi? Macho yako yananiumiza, yani yanaumiza macho yangu. <laughs> Usifanye ni furai. Basi sita kuangalia tena. Naomba sasa hivi relax and pole, uwe strong na kuomba sana. Kidogo aliingia na kwa ajili ya kuja kuniangalia. Kaka, au tumpeleke hospitali. Akakuta tumeshikana mikono. Daktari na mgonjwa akabaki tu anacheka. Alikuja pale akanikuta nimeamka. Pole rafiki yangu. Asante mami. Nimeongea na mama nimemomba rusa nitakwenda na nyinyi huko msibani. Kweli? Ndiyo. Asante rafiki yangu. Usijali. Tulikubaliana tukatoka wote kwa shida na raha. Wakati mie na Lia naye alie. Tukakaa mpaka pale wakaniambia nile. Mbona mimi nimeshakula? Amna, huna nguvu. Kula ili uwe sawa. Mhm. Aya, hapo ilikuwa saa saba usiku na angu alikuwa hajaondoka. Akanembe kesho tuondoke lakini hiyo hali yako na ufia. Nikamwambia pana twende tu anko. Alimshukuru asani kwa huduma alionipa. Akamwambia usijali. Anko, sisi ni ndugu kabisa. Nikasema moyoni, ndugu kivipi jamani? 
Ilibidi nianze kujenda na safari na alinisaidia kupanga nguo ilibidi aende kwa kufata nguo za kichache. Tukaweka pamoja na alikuwa hasomi na mimi chuo nilikuwa nimefunga. Kesho yake tukaondoka mimi anko anti na na dada Zawadi kuelekea Dodoma. Pale nyumbani tulimwacha mtoto wa kiume wa anko tulianza safari asubuhi sana. Hasan alinisistiza nisijitie pressure. Nitajiumiza. Nikamwambia sawa daktari. Tulifika Dodoma msibani jioni. Ilikuwa ni huzuni sana. Ndio hivyo bibi yangu kaniacha. Taratibu za mazishi zikawa zimekamilika tukampumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Mimi na baba na dada Zawadi ilibidi turudi nyumbani pamoja na naa. Mama alibaki mjomba na familia yake pia waliondoka. Tulirudi nyumbani. Ila sana alikuwa ananijulia hali mpaka niliporudi. Sasa nikawa najisikia homa homa kwa sababu ya kulala msibani na ngato na mbu. Nilimwambia na anajisikia ovyo kweli, itakuwa marele hiyo. Twende ukapime. Sawa. Tulimwaga baba akasema utumie sindano, vidonge utomeza wewe. Alinipeleka hospitali. Anayofanya kazi ya sani. Nilipima marele nikakutwa nayo na akasema Baba akasema andikiwe sindano, dawa anatupaga. Hivyo sani, aniandikie sindano. Nilichukia yani na kwa hiyo nikachunguliwe tako na Hasan. Aliniweza kweli shoga yangu. Sindano za masaa ziliandikwa mchemaji Hasani na alienja nje ili nichome sindano. Nilianza kulia. Unalia nini fao? Sasa dao unatupa, sindano pia unaogopa. Jamani, wewe haya lia ukimaliza uniambie ni kuchome. Ila kumbuka kuna wagonjwa wengine wanahitaji niwahudumie. Nilimwambia basi nichome tu nilichokuwa kinaniumiza ni ya kunichungulia tako langu. Sawa, nichome tu. Alinichoma nililia. Nawaambia nililia. Alinibembeleza, nikaisi nimepona ila miguu ilikuwa haina nguvu. Akanambia nilale tu hapo ofisini kulikuwa kuna kitanda. Kwao nikalala. Alikuja daktari mwingine akasema, "Huyu mdogo wangu, mwache tu hapo mzike, nitaondoka naye." Sawa. Kwanza ile ilikuwa ofisi ya kwako, kwa hiyo mna shida. Ilikuwa ni ofisi private, haikuwa na mambo mengi. Nililala, sindano lilinilevia. Nilishtuka muda umeenda sana. Hasan alinipa soda na chipsi. Nikala kidogo nilimuuliza, "Nai kwa wapi?" Alishaondoka. "Sawa." Tuliondoka alinipitisha nyumbani. Nilimwambia baba tu, kama mimi nalala kwa kina nao. Usiku sasa alikuja na glucose na matunda, matango na matikiti. Mzee alinikaribisha. Nikamwambia asante. Asante daktari. Nile muita daktari, yeye akatabasamu tu si kwa nini. Nilichoma sindano mpaka ziliisha. Sasa nilimpigia simu shoga yangu kwa twende tukachukue series tuangalie. Akanambia nimeenda sehemu namfanyia usafi bro. Kuna sehemu anaamia bro. Bro wako nani? Asani au? Asani yeye anahama nyumbani. Kwa hiyo atwa gani? Anajua bado ujisikii vizuri. Basi amna shida. Ikabidi nimfuatie sana na kumuuliza. Lakini nikaanza kujiuliza na anzaji. Nikabaki kujiuliza mwenyewe. Eti Hasani akiamia kwao, sasa mimi nitamwona wapi jamani? Siku zilienda alikuwa ananichatisha kawaida tu na mimi namjibu. Chuo kilifunguliwa nikawa nimeingia mwaka wa pili na mamangu alikuwa ameshaarudi nyumbani. Niliendelea kwenda siku hiyo nilikutana na Hasani. Nikamwambia Leo naomba nikapaoni kwako kaka. Sawa twende. Tulienda alikuwa amepanga chumba na sebule, amepanga vizuri. Nilimwambia, "Mm, unakana nani?" Mwenyewe. Mm. <laughs> Sawa. Kwa nini umeama kwenu na wakati hata iko na haja kuama cause uh, yani kuna kazi nyingi, yani afu kwenu familia yenyewe sio kubwa. Kwa nini? Ya, yeah, nimeamua siwezi kukaa nyumbani siku zote. Pia nataka kuoa. Mm, unataka kuoa? Ndio. Na mke mwenyewe ni wewe. Seriously. Siwezi kutania. Au lisi niko kwenye utani. Najua limaanisha lakini mimi siwaamini wanaume. Nifanyeje uniamini? Sijui. Yaani anyways. Sawa. Akatoa kipimo cha HIV. Unataka kufanyaje? Kuna kitu nataka kufanya. Au unataka kunipima maana nyinyi madaktari? Hapana, sio kukupima ila kama uko tayari sawa. Okay, nipime tu sawa. Alitoa na kipimo kingine tukapima wote baada ya muda majiwe yalikuwa fresh. 
akaniambia hongera sana hongera na wewe asante ila nilichokuwa nataka tayari nimeshakipata hiki kisindano tu yani tule yamini yamini kivipi nataka tule kiapo maana uniamini tuwape wote kwamba atakayejaribu kumgeuka mwenzake bali mpate kwa kwani nilikuwa nampenda nikamwambia sawa nipo tayari tu kile hicho kiapo nitakuamini hamna shida tulitobwana tena na kuunganisha damu yani atakayemwacha mwenzake asije kupata amani wala mafanikio kwenye mahusiano wala maisha tulikula kiapo kikali bila kujali madhara yake nikamwambia acha niende nyumbani ila tambua na kupenda sana asante asante kuja kwenye maisha yangu naomba usiniumize nadhani uamuzi wa kunikubali ndio uamuzi bora maisha ni mwako uliowahi kuchukua mimi ndo jasiri muongoza njia nitakupitisha njia salama nyie nilifurahi mimi mtu niliyetamani kuwa naye kumbe naye alikuwa ananipenda alinisindikiza nilirudi nyumbani ila nilipitia kwanza kwa na nikamwambia guess what eh uh-huh, nini tena kwanza leo mimi ni wifi yako upa bibi sija kusikia au yani nimesikia kwamba yani ni vipi yani kusikia nimesikia ila sijaelewa na maanisha mimi ni wifi yako usijaelewa ni nini yani wifi kwa kaka ako ngoja kwanza kaka yangu kwa mpenzi wangu hebu hebu nielewe yani si nyo nina undugu mimi nao ndugu toka wapi na mpenzi wangu tangu lini sasa uniambie vizuri jamani bwana wekulwa we usiniambie ndio kacha kwambia kama ndio hivyo yani acha tu acha alisimama na kunyosha vidole juu kama najiona uwanjani mwenye kutunza masofa tiririririri ila wewe ni mjinga seriously nakwambia nitakutunza si mchezo alafu mwenzako mwezi ujao mudi anakuja kunichumbia eh kweli ndo mudi alikuwa mpenzi wako jambo jema mama kwa tujiende kwa shughuli kabisa kwa utaondoka hapa nitapozaje mimi amna bwana tutatembeleana si upo kwanza upo na kaka yangu ngoja nimwambie mtoto wa watu kakupenda akuoe habari za kurukaruka sasa na kucheza cheza sitaki wifi na wifi ni naye kabisa nataka kucheza kigodoro si utacheza cha kwako ukiolewa biarusi hata unachezaga sasa <laughs> utafaidi haya ngoja niende nyumbani sio kwa kuchelewa huko sawa baadaye nilienda kwetu nikiwa nimefurahi kinyama kuwa na mwanaume gentleman anajelewa handsome mrefu alafu mtanga yani uwi macho yake sasa nikasema ile kile kiapo mhm nisije nikaja kujutia na kujitia matatizoni nikasema bana e, mimi sijali vile nampenda siwezi mgeuka kamwe nani sasa atamzidi asani mkaka wa kitanga basi bana asani alikuja moto sana akasema mimi sihitaji mambo mengi jiweke sawa then tu taarifu wazazi kuhusu mahusiano yetu nataka niwe kweke ndani pia sitaki ukae hivi hivi bila kipato tafuta idea ni kufungulia japo biashara mimi ni nani sasa fasta tu nikamwambia nataka ni niwe na biashara ya kucha karibu na chuo akasema sawa basi naona fungua saloni iwe ya kusuka pamoja na kutengeneza wadada kucha utapata na utapata na chuo wengi sana nilikubali nikatafuta wadada wawili wa kusuka na wakaka wawili wa kutengeneza wadada kucha sikutaka kuambia wazazi kwanza hapo mahusiano yalikuwa yana miezi mitatu nilikuwa sijampa mzigo Hassan nilikuwa namzungusha mpaka harusi matokeo harusi ya naye ilikaribia nilimwendeleza wadi shoga yangu upande mwingine wifi yangu nilimwambia kaka yani kitoka harusi yangu inafuata ya kwako sitaki hata mchelewe basi nilishikiana na nako kila kitu kuhusu harusi yake mpaka aliolewa nilimtunza shoga yangu aliondoka pale kwao baada ya siku chache nilianza kumiss kwa kweli kidogo tu lazima mimi niende kwao au yeye aje kwetu siku haipiti ndo basi tena kaolewa kuolewa ni sheria baada ya mwezi aliniambia rafiki yangu unawaamini wale watu kwenye biashara yako naomba mimi niende kwa msimamizi wako pale kweli kabisa asante mama kuhusu shemeji je atakubali nimeshamwambia 
Nilimwambia kabla sija kukwambia wewe na kakubali na vile nyumbani akae anasafiri safiri. Kwa hiyo ni hivyo, mume wake alikuwa anafanya kazi Kenya. Da nipewe nini nimepata wifi mwenye roho ya kizungu. Asante dio usijali kabisa. Niliamua siku hiyo nikalala kwa asani. Nilimwambia mama naenda mtembelea na nikitoka chuo ni kwa store nyumbani. Alikubali nilipitia sokoni maana nilikuwa ninafungua moja ya kwake. Alisha nipage asani, nikafika pale yeye alikuwa bado hajarudi. Nilianza kuandaa chakula cha usiku, uali samaki na mchicha. Bibi wangu alirudi, tukala na kulala wote mpali kwake. Alijua kunikoleza, nikakolea, nilizama mazima, hata ninge, yani ningekuja kutolewa, nisingeweza kutoka. Nikamwambia kiniacha nitakufa. Siwezi kukuacha tena. Yani likitokea hilo, nife na laana. Uamuzi wa sisi kuachana au kutokuachana unao wewe Mi baby na mwaje tuachane jamani siwezi na kupenda vibaya mbaya Asubuhi hakwenda kazini tulishinda pale nilimpikia madiko diko kichizi nikasema hapana jamani utaniwa bure yani kupika huko mapenzi wewe nini ujui umesahau nini daktari na kutibu maradhi yako yote nina sindano chungu na tamu Haya mama, unaniweza ila nakuomba jitahidi sana usije kashika mimba kabla hatujaoana kwa maana sipendi ushike mimba nje ya ndoa kabla wazee wetu hawajathibitisha mahusiano yetu. Sawa, sio unaitikia tu kwanza naomba nijue mzunguko wako. Upo serious wewe baba? Nikamtajia kwanza hapo alikuwa anajua namna ya kukaa na mimi. Hakutaka tu sex siku za hatari na siku za period alikuwa ana treat vizuri. Uhusiano wetu ukafika miezi sita akaniambia sasa wakati wa wazazi wajue kwa tunapendana nimeshamwambia mama kafurai na hapa anaandaa wajomba waje kwenu asante mpenzi wangu nakupenda nakupenda sana nakupenda zaidi na kuchumbia mwakani ukimaliza chuo ndoa inapita wasije wakaniwai umesha niwai na hata hivyo siku hiyo yani hata hakuna atakaye kuja siku hiyo nilirudi nyumbani nikiwa na furaha sana nilipanga nimwambie mama kwanza kuhusu wasani na saluni Nikakuta wapo na baba wakaniambia bora umekuja mwanetu kuna jambo hapa tulikuwa tunajadili kuna kijana ametokea kukupenda anataka kukuchumbia kijana nikawaza Hasani kashawaambia kwetu au mama Hasani kamwambia mama kijana gani huyo nadhani unamfahamu anaishi Dodoma alikuona kwenye msiba wa bibi yako mm, mama mbona hata mimi nilikuwa nakuja kupa taarifa za kuchumbiwa pia niliwaambia kuhusu Hasani Mama alicheka akasema mama wawili ile familia yake si ni waislamu baba akasema sasa waislamu wa nini huyu kijana anataka kuchumbia ni mkristo hakuna kipingamizi huyu asani wako habari zake hazuzitaki nilishiwa nguvu nikasema mbona tulipendana hatukuwa za habari za dini mimi na huyo Hasani hatukufikiria simtaki huyo kwa hiyo nabishana sisi wazazi wako Nilinyanyuka nikaenda chumbani nikiwa nalia sana. Nilishiwa nguvu, mama alikuja kunigongea, nifungue. Sikutaka kuwaona. Huyo atajizuru. Mume wangu atajizuru huyu. Pressure ilikuwa juu, ilibidi anipeleke hospitali na kuja kushtuka. Hasani yuko pembeni. Akaniuliza, "Umepatwa na nini? Hebu niambie na. Hebu niambie mama, nini kimekupata?" Amna Miss Joy tu hapana kuna kitu kipo sawa please niambie na tizo gani Sami nitaanzaje kumwambia ulichonambia wazazi wangu jamani Karibu kwenye simulizi na kuna kwa jina la No matter what Mtunzi ni Baby Love anayepatikana kwa sim namba 0784 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa sim namba Sifuri sita saba saba Sifuri sita Mbili sifuri Moja mbili Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve Ilibidi ni mdanganyi Hasani Usijali, niko sawa baby ondoa hofu Baba yangu na mama yangu walikuja Wakamambia natakiwa wawe makini na mimi Sawa mwanangu Hasani kwa uduma nzuri Usijali njikumu langu Akendile vizuri Basi bade tutampa rusa Sawa Aliniacha na mama, nilimuuliza mama, "Mbona upeni kuona mwanao ni na furaha? Kwa nini unapeni kuona na kuwa na mtu ninayempenda? Hata mama yangu, unahusika kuniumiza kweli?" 
Hebu kwanza tuacheni na hayo. Tupo hospitali hapa na unaumwa. Hata kama ni hospitali lakini hayo unayosema tuyaongelee. Ndio amenifikisha hapa. Sawa. Sitakiwa na uzuni kwa sasa. Mama, naomba uniache. Machozi akawa ananitoka, Hasan aliingia. Wewe unalia? Ni mwoga wa kuumwa huyu. Yaani da, sijui na kuwaje. Fau, pole. Nahitaji ni kuwekea drip sasa. Sawa. Mimi ni konje. Mama alitoka, Hasan alinikia drip akaniuliza nini tatizo. Mimi ni mpenzi wako, unajua lazima uniambie. Nimemkumbuka tu bibi. I'm sorry my love. Usinifanyie hivyo, sipendi uwe hivyo mpenzi wangu jamani. Umenielewa? Ndio nitakuwa sawa. Okay, nakupenda fau wangu. Nakupenda pia baby. Tukakisiana pale mabusu, alafu alitoka kunihudumia, alienda kuhudumia wagonjwa wengine. Niliruhusiwa kutoka hospitali, akanambia nijitahidi kula, nikamwambia hamna tatizo. Nilirudi nyumbani akawa kila baada ya masaa machache, ananipigia simu kunijulia hali. Pia alikuja kunicheki. Nampenda sana. Na naye alikuja kuniangalia kiukweli nilifarijika mno. Ananipenda mno na vile alivyokukubali hadi kusimamia biashara yangu ili nisije tu kupata hasara. Nitapata wapi tena wifi kama na au rafiki? Nilie kwanza. Niliwaza nitaanzaje kuambia kuwa wazazi wangu hawataki mahusiano yangu na Hasan. Nilingoja kwanza hata nas kumwambia. Niliamini wenda wazazi watabadili mawazo yao. Nilipona kabisa wazazi wangu waliniambia wanataka waonane naye. Nikasita. Tunataka tupate uhakika kuwa anakupenda. Mm, sawa. Nilimwambia sana alikubali kuwa atakuja na kweli alikuja. Wazazi walimuuliza, "Ni kweli una mahusiano na Fao?" "Ni kweli wazazi wangu." Sawa. Hatukatai ila mtafunga ndoa ina gani ikiwa ninyi ni dini tofauti. Kifupi hatutaki kuwapotezea muda ninyi kwenye maswala yenu. Yaani hakuna sijui sijui kufanyaje sijui kufanyaje ni mambo ambayo hayawezekani fao tumeshampatia mtu mwingine ambaye ndiye tutapokea posa yake ilibidi nimwambie baba kwani mnanifanyia hivyo kelele fao kijana umeelewa nimwaelewa wazee wangu lakini mbona mimi kwa chana na fao ni ngumu nampenda sana na sio ni kwa nenda kwa chana naye ni anyway unasemaje kijana yani wewe ndo kiburi si ndio unangangania Umeza, umemzaa wewe naomba uondoke kijana yani toka nilijaribu kuelewesha wazazi hawakunielewa inauma mnajua nilibaki kulia nikawa nampigia simu apokee nilimpigia na nikawa analia kuna nini fau alifunga saluni akaja nilimwambia kila kitu tangu ile siku ya kwanza wazazi walivuanza kuniambia kuwa kuna mtu ananichumbia akasema usijali kila kitu kitakuwa sawa <laughs> sawa Si tulipendana wala tukuwaza kuhusu dini. Ilipita wiki nilishinda saluni na na siku hiyo sikwenda chuo. Hapo Hasan hapo kesimu yangu. Hata na pia hapo kimana alikuwa anamwambia kuhusu mimi. Hussein naye akaniambia tulia shimela. Bro bado ipo sawa wala usiwazi. Sawa. Niliona Hasan ananipigia akaniambia tukutane kwake. Nilimwaga na nikaenda akaniambia fau naomba tuvunje uhusiano na kuomba najua inauma kiasi gani ila tutafanyaje nimetoka kwa mama sasa hivi nimekuta analia na nimemwacha analia wazazi wako wamemfuata hii ni mara ya pili fao mamangu kapigwa hapa ninavyokuambia nimemtoa hospitali sasa hivi nimemfunga POP na wazo ndugu zangu watanielewaje nimeshindwa kuvumilia kilichopo wazazi wako sio kwamba wanakataa sisi kuwa pamoja kisa dini maana kuna njia nyingi za kutatua hilo tatizo ila hawataki kabisa si tuwe pamoja. Fao unajua nakupenda sana lakini naogopa migogoro mimi. Hata kuwashtaki kwenu sitoweza. Japo wamenipigia mamaangu na samee Fao. Hii ni kwa heshima yako. Sitaki tukosane mimi na wewe baby. Kwa nini lakini usiniumize hivyo? Naomba tupiganie penzi letu. Najua hizi ndio shida tulizoaidiana kuzikabili. Asanu, sifanye hivyo. Na hisi ukwai kunipenda. Nisamee mimi. Najua wazazi wangu wamekosea fau. Najua kabisa. Najua fau. Siko sawa. Naomba tutaongea wakati mwingine. Naomba uende nyumbani. Niache mwenyewe please. Naomba usiniache. Kumbuka uliniaidi nini au tumekula kiapo. Sifanye hivyo. Naomba uende we will talk. Niliondoka nilipita kwao nilimkuta mamake kweli alikuwa ameumia. 
nilimomba msamaha sana. Usijalifao, ile ni mwanamke. Simama upigeni penzi lako hata wakikuua. Usiache. Mana wameona mimi ndo udhaifu wa mwanangu. Sawa mama. Akanambia aliyompiga ni mjomba wangu. Nilifika nyumbani nilikuwa nina hasira sana. Niliwapita, "Wewe fao, mbona utusalimi?" Nilingia jikoni nikachukua kisu, nikatoka pale sebleni. Walikuwa wazazi wangu, uncle, auntie. Najua tu walikuwa wamekaa. Nadhani tu walikuwa wananiongelea mimi kuhusu posa yangu. Walishtuka. Nikawaambia, "Ngojeni nife tu." Hilo pilau la harusi mle kwenye msiba wangu. Fao mwanangu shusha kisu chini. Sitaki, sitaki na kuomba. Sitaki kulia. Niacheni tu. Sasa mama yake sasa nikakosa nini? Kakosa nini mpaka mumpige? Niacheni nife mridhike. Mwanangu naomba shusha kisu chini na kuomba mama yako. Mama, niache hamnipendi wala kunijali. Niacheni tu. Walikuwa wananifuata na rudi nyuma. Sitaki niacheni. Bahati mbaya mama aliteleza kango ya kisogo. Nilitupa kisu kikadondoka miguuni sikujali nikamkimbilia mama yangu watu wakaanza kuangaa kama alikuwa amezimia baba akaanza kunipiga vibao kama nimesababisha mjomba akaanza kunigombeza walimwaisha mama hospitali baba alinifungia chumbani kwangu akaondoka nilibaki na dada zawadi nilimwambia nifungulie akasema baba akaondoka na funguo nilimpigia sani na mlilia mama yangu kafanyaje mama akaniuliza nikamwambia kadondoka sijui kama atapona mama yangu Uko wapi? Niko nyumbani. Nimefungiwa chumbani. Akanambia nakuja sasa hivi. Nilimomba dada zawadi asigome kufungua geti. Kweli asana alikuja. Tatizo tu nilikuwa nimefungiwa na mfunguo zilikuwa zipo. Nilimwambia aje dirishani, nikafungua vioo, akanibembeleza. Naomba usilie mama. Usilie na kuomba. Mama atakuwa sawa tu. Naomba usihuzunike. Niaidi utakuwa sawa. Naomba niaidi au toniache basi. Sikuachi. Tuna vingi vya kufanya. Siwezi siwezi yani siwezi kuachana na wewe mpenzi wangu. Niliridhika maana nilikuwa kama nimechanganyikiwa. Alinipiga romance pale pale kwa dirishani. Nimepigwa romance nyingi kwenye maisha lakini ile was the best. Akanambia sikuachi naomba pia utoe stress kuhusu mama. Ukiwaza ndio utaruhusu mabaya yatokee. Sawa. Nikamwitikia sawa. Tulikaa hivyo kama masaa mawili linaambia nilale. Siwezi naomba tuongee na kuomba. Kama tunaachana basi naomba tu kuzaa na wewe. Nibaki na alama kuhusu wewe. Nitaridhika. Siwezi kuruhusu kabisa kukuacha. Akanambia siwezi kuruhusu mtoto apitie hali kama hii ili aje kukuta migogoro. Siwezi. Pia nilikuwa mimi nahitaji tuzae watoto wetu tukishaoana. Kidogo tulisikia honi. Ilibidi da zawadi amuingizie asani chumbani kwake. Alikuwa amerudi baba kufata kadi ya benki na bima ya mama. Akanifungulia akaenda. Yaani akaanza kuniambia, "Mamako kawe kwa ICU. Akifa mke wangu." We na huyo bwana yako mtamtafuna siziki mtu humo ndani si umeshinana na wazazi wako sasa mama yako akifa anaini meno ya kumla mama yenu tena mnakula nyama mbichi nilimomba baba naomba twende wote nisamee baba yangu tena nitakurudisha ndani zawadi huyo asitoke kwenda mahali popote mzee alisipa tena kwenda hospitali na zawadi akanifata ah kumbe uliumia mguu hata sikuwa nasikia maumivu. Kuangalia na kule damu zilikuwa zimeshakaukia. Hasani akatoka na kusema ngoja aende kwa ajili ya kununua banda ajili aje kunifunga. Alipotoka nje, kumbe baba alikuwa amefunga geti. Hasani aliogopa, akaanza kuwaza, "Hapa tunafanyaje? Na nitaondoka vipi nyumbani? Eni itajulikana baadaye." Alimpigia simu doto anunue banda jina Spirit na Pamba. Akaleta akarusha tu, akamwambia bro uwe makini. Listoke tatizo. Usijali ila mama usimwambie nitatoka usiwaze. Sawa. Alisafisha kidonda na kunifunga kidonda. Usiku sana baba anko na antu alirudi nilikuwa mpole nikawaambia mama bado yuko ICU na mguu umefanya nini? Nimeumia na nikakufunga sasa na wakati nilikufungia kabisa geti. Hapo sana alikuwa chumbani. Baba nilikuwa nayo mimi bande ndio nimejifunga tu damu isiendelee kutoka. Sawa. Alijibu dada zawadi akamwambia naomba tulale kesho tuna mkio hospitali. Nilienda chumbani akaniambia fao, yani nikwambie ukweli, nisikutie moyo. Yani hili na mamako litazidi kutukuletea uasama. Yani sioni kama tutakuja kuishi kwa furaha. Uwe olewa tu ila tambua na kupenda na sisi kukupenda. Mimi mwenyewe nimeona hilo. Naona radhi ya wazazi 
inakuja. Sio nifanye nini mamangu apone jamani. Ndio hivyo na mimi nimepata wazo la kuhama ili we rais kujaribu kukusahau. Japo ni ngumu ila nitafanyaje? Sawa bana. Ila umenikatia tamaa mapema. Ilibidi iwe hivyo. Aliondoka maana watu walishakuwa wamelala. Nililala lakini usingizi hauji. Maruwe tu mpaka asubuhi. Niliamkia hospitali mama bado alikuwa ICU na alikuja pia akanambia mume wake amemwambia ame wanaenda Mwanza iwe rais maana mume anafanya kazi Kenya nikamwambia sawa naona nikimbia kaka kone kaniacha siwezi kukimbia labda siku niziko lakini nina pumzi yangu nitakuwa bega na bega na wewe naenda tu kwa ajili ya kuitii ndoa sawa naomba tu ile saluni tutafute mteja tupige bei vifaa basi sina amnayo tena kichwa changu hakipo sawa wewe muguze tu mama mimi nitatafuta mteja huku pia anafanya maandalizi ya safari sawa baada ya siku tatu mama alitoka isiyo akawa anaendelea vizuri niliomba msamao akanielewa Hassan alishikilia msimamo wake kuwa tuachane nikasema sawa ila nitamtafuta nibebe mimba yake na wala simwambii tatizo anazijua siku zangu nikasema ngoja nione Nilimshirikisha dada Zawadi ninachopanga kaniambia hapo cha kufanya beba to mimba alafu sema ni huyo mchumba mpya kata kuolewa mpaka ujifungue yani mfanyie visa huyo kaka mpaka akuchoke atakuacha mwenyewe bila kuambiwa alafu unarudi kwa asani kwa kigezo kuwa una mwanaye hata kikataa una damu yake unabaki na ukumbusho nikamwambia sawa dada niliona kanishauri kitu kizuri ila akili za kuambiwa kweli changanya na zako Niliwaambia nyumbani nimekubali kuposwa na huyo mwingine walifurahi walinikutanisha naye nikawaambia lakini umesababisha nimeachanishwa na mtu ninayempenda si kama nitakupenda kama yeye akanambia usijali nitafanya unipende na alipata mteja tukauza vifaa vya saloni tukagawana hela nusu kwa nusu akaondoka Mwanza nilimtafuta mchumba anaitwa Kelvin nikamwambia nataka tukae faraga tuzungumze mahusiano yetu alikubali kwa kuwa na kadi Dodoma nilienda hadi Dodoma nikampa game simpendi japo ni mkaka mzuri nilikuwa na mwaza asani ndio hisia zikaja na hapo ilikuwa ni siku ya nane tangu period kesho kuta yake nikaondoka kurudi nyumbani wazazi walifurahi kuona nimekumbali yule kaka hasa naye aliniambia anakaribia kuhama kikazi nikamwambia nahitaji kuonana na wewe nitakuja kwako baadaye nilibeba pombe nikamwambia naomba tupige game la kuagana alikubali tukaanza kunywa Alinasa kwenye mtego wangu kwa kweli tukadinyana nikiwa naomba kizazi kiwe karibu. Hiyo ilikuwa siku ya kumi na mbili uhakika wa kupata baby girl. Alikuwa kalewa na zile stress alimwaga kwa ndani. Kesho yake tuliagana tulilia mpaka tukachoka. Tukarudi kila mmoja makwake. Tulikubaliana na matokeo. Hii siku nilidanganya nyumbani kuwa naenda kumuona mdogo wangu ambaye babake amezaa nje. So wanaangaika sana na kutaka kusumbuka na mimi kwa kesho yake kweli nilienda kumuona mdogo wangu nilikaa siku mbili nikarudi nyumbani ilifika wiki mbili nikasema ngoja nipime mimba nikapima imo nilipiga makelele niliruka ruka nilichukua simu nikampigia san nimwambie mimi nina mwanao nitaki tena unasema ni olewe, lakini jua nina mwanao nilikuta kani block mama alikuja wewe makelele huko ndani vipi hebu niambie nakuja mama nilipiga picha kila kipimo nikaingia WhatsApp nikamtumia picha sikukuta DP nikasema kani block na huko nilimpigia na nikamuuliza hasa nikatoa DP ipo mbona na yuko online ndio hata sasa hivi mimi niko online mbona nakaposti status vipi kwani amna kama kuna tatizo sema usijali zamida ni nzuri tu sawa baadaye haya mamilo nikashika tumbo langu nikamwambia mwanangu babako hataki kupata habari njema eti nikasema hebu kwanza nitulize kichwa maana nishao na naanza kuvuruga mafile na nishaanza kufanya makosa mimba nimebeba ya nini nilifuta machozi nikatoka nje mama akaniambia kulikuwa ni mbona kama umeshangilia nikamwambia mama ni sawa nimechumbiwa na umefurahi kuhusu hilo sana basi mwenzio ile siku nilienda Dodoma ulivoenda ulitemea na Kevi si ndio 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 nini sasa mama yani sijui ni semeje nina mimba mama Unamaanisha ya Kevin si ndio? Ulivoenda Dodoma si ndio? Nilitikia kwa kutengisha kichwa. Sasa tatizo liko wapi? Yule ni mchumba wako, tena mchumba wako alali. Usijali, usilie mwanangu mzuri, sawa? Mama lakini unajua nilitaka kuanza maandalizi ya harusi. Sasa tatizo liko wapi? Usijali. 
Walipanga tutafunga ndoa, alafu mimi naendelea kumaliza chuo na ingia mwaka wa tatu. Then ndo nitaenda kwa mume wangu. Hivyo ilibidi nijifungue ndo ndoa ifungwe, maana sasa kufunga ndoa nikiwa mjamzito, sio vizuri. Basi tutaliongea hilo, usijali wala usiwaze. Pia kila kitu kitakuwa sawa. Nikamwambia mama nataka niame ya pasta kukaa karibu nione familia ya Hassan. Sawa, tena kukaa kwa uncle wako. Sawa. Habari zilofikia wote kwa mimi ni mjamzito na vile sikutaka kukaa nyumbani. Kevin akasema au nimpangie. Nikasema hapana nitakaa tu kwa uncle. Roy ilikuwa ananiuma kumsingizia ujauzito lakini upande mwingine nilikuwa namchukia. Niliona yeye ndo sababisho la kuharibu mahusiano yangu. Dazawadi alinambia nisimwambie na kuhusu mimba nipige kimya basi nikawa najaribu kumtafuta Hassan kwa namba nyingine hata kata kunisikia hata nikimuomba mahitaji maongezi tu kutoka kwake ataki alikuwa ataki kabisa tena nikaamua ni muache Kelvin alikuwa ananijali sana ila ndio hivyo moyo mgumu kupenda niliendelea kusoma na katumbo kangu hatimaye nikajifungua mtoto wa kike nikamuita Hope tumaini nikimaanisha nina tumaini ipo siku nitarudi kwa nimpendaye kwa kuwa na nilimwambiaga tu nina mimba ila sikutaja kwa maana ya kaka yake alinipa ongera akanambia nimtumie picha ya mtoto naye alikuwa ameshapata mtoto wa kiume na miezi mitatu hapo mama alikuja akamwangalia mtoto mbona unamshangaza sana mtoto wangu hapo ana wiki yani kama kapata mashaka hivi wai mbona mtoto kama anataka kufanana na Hassan mama bwana usinikumbushe machungu huyu Hassan sikahama mkoa mwaka ushapita sasa we basi unamwaza hadi nimepata wasiwasi. Nikasema na amenambia nimtumie picha ya mtoto au niache. Mama alinitia mashaka kusema anafanana na Hassan na nisipomtumia itakuwaje hata nichukuliaje maana mwanae mimi picha zake ni nazo. Niliwaza sana nikamwambia dzawadi hivi huyu mtoto anafanana na Hassan. Na nikasema mama, yani mtoto ni mwenyewe mtupu. Mdogo wangu tangu majuzi nilikuwa namfananisha ila sababu mtoto mchanga sura inabadilika badilika sana. Nikaona ni nyamaze, sasa itakuwaje? Na naka na ni mtumie picha. Mtumie tu wala usiogope. Haya, nilimtumia na picha za mwanangu akasema masho kwa nikajirokopokesha. Unavyofanana, amefanana na nani unavyomuona? Msio wewe mwenyewe? Ah, hauna macho, hajafanana na Hasani. Mm. Afu kama hivi, ngoja ni muombe picha za zamani za kina kaka. Ngoja ni muombe mama. Nijaribu kufananisha fulani hivi walifukua wadogo nione kama wanafanana na kaka toto. Jamani, omba hizo picha kwanza alafu uje tuonge sawa dia. Basi baada ya kama lisaka nitumie picha za kina Hasani walifukua wadogo, ni kweli. Walikuwa na mfanano. Yaani ulimpenda kakaangu mpaka umemzaa. <laughs> Pole shoga, huna tu habari. Habari gani tena? Atakwambia nani na shoga una? Jamani, habari zipi si uniambie huyu mtoto ni wa Hasani? Acha masiara siwezi kukudanganya mamaangu. Una mpango gani na ndoa yako sasa? Vivili litakavyokuwa mama, lakini usimwambie sana maana hataki hata kunisikia. Sitomwambia shoga yangu. Haka katoto sitoka posti. Ila ni kazuri na nimefurahi kweli. Yaani na kutumia zawadi very soon. Asante shoga yangu. Basi alinitumia zawadi ya mtoto. Mimi na shoga yangu tulipenda na sana. Naamini nilikuwa nishampata shoga mzuri. Nilimpaka zawadi alivyojifungua. Mtoto wangu alizidi kukua, alivyofikisha miezi sita wakaanza sasa kuongelea ndoa nikasema bado zipo tayari kipi kiloke na nizuia tena ulishamaliza hadi chuo kwa sasa unaitakiwa kuolewa unaenda dodoma moja kwa moja kwa mumeo jamani mimi bado unahitaji kujipanga nijue nitavaa nini sitaki kuvaa ili mradi tu nataka nitafute vitu polepole pole, jamani mnajua ndo siku yangu moja tu muhimu basi alinambia niendelee nikakaa dodoma kwa kelvin tusubiri kubariki ndoa Ilienda Dodoma tu shogangu alikuja maana hatujaonana mwaka na zaidi. Acha tupige story. Aliniletea na Sato. Kelvin akarudi kutoka kazini, alitusalimia akaingia chumbani na akaniambia, "Si uende kwa mmeo ukamjulie hali kwa mume gani?" Nilienda nikamkuta kajinamia. "Vipi Kelvin? Mama Hope, hivi tabia gani? Ipi unaleta wageni umundani bila ruhusa yangu? Yule ni nani yako?" "Eh? Yamani makubwa haya." Ni rafiki yangu katoka Mwanza. Samani kwa kuleta watu bila ridhaa yako. Ngoja nikamwambie mwenye nyumba ataki. Aende tu kulala guest. Nilitaka kutoka kanishika mkono. Unataka nionekane vipi kwa mgeni wako mama Hope? Kwa nini? Si utaki wageni? Kwa mtu ameniambia ipo kwenye gari, anakuja Dodoma, nimkatalie. Sio hivyo. Basi tuachane na hayo. 
tufanye yapite ile atapaswa nikupe sheria za huko ndani maana kuna vitu sivielewi vitu gani hutaki tukamilishe mipango ya ndoa sijui hata unachosubiri ni nini mbona una haraka sana jamani sawa haina shida na kwa nini unite jina langu sinite baba hope kwani nikikuita jina lako kuna tofauti gani sawa mama nenda kwa mgeni ila usimwambie kuwa nilikuwa sijapenda yeye kuwa hapa usijaleta kesho anaondoka zake siku hiyo nilikaanga chipsi na sato alioleta na kesho yake kweli na alisepa kwenda da alienda kumsalimia mama yake jioni Kelvin arudi kutoka kazini alileta pampas za hopo nilikuwa nimenuna tangu jana yake nikaendelea na shughuli zangu akasema fau kwa hiyo jana nimerudi nimekuona mbona huna yani samani naona kabisa huna muda na mimi au ni kuhusu yale ya jana amna wasiwasi mimi nilishakwambia tu na toka usijali nilimtengea chakula nikawa nacheza na mtoto alimaliza kula kaniambia naomba tuongee fao sawa na kusikiliza kidogo simu yake ilita kupokea mpaka ikakata sikumuuliza ngoja nije mara moja alienda chumbani sasa mimi nikaona ni mfate hope pampas chumbani ili nimbadilishe na karibia mlangoni nasikia anaongea ipo kwenye kabati alafu naomba basi nikutafute baadaye my love hebu usinifanyie hivyo kwa muelewa nikasema anaongea na nani tena nirudi sebleni asijue nimesikia alivyokuwa anaongea mimi ndo nikawa naenda kufata pampas nikasema niangalie kabatini alikuwa anazungumzia kitu gani kipi hicho kipo kabatini nikakuta kesha funga nikapotezea nikarudi sebleni nikambadili mtoto pampas nikamwambia aniambie sasa umepata visa rula gani kuongea tuongei na hivi tunatakiwa tupange taratibu za nyumba yetu kwanza kabisa mimi simeni mwanamke asienielewa hilo la kwanza pili nahitaji wewe unajua majukumu yako wewe kama wewe yanayokuhusu huko ndani majukumu mengine yote nitashughulikia mimi mpaka pale mtoto atakapofikisha miaka miwili tutaona utafanya shughuli gani tena ni biashara sio hizo za kuajiriwa utakuwa huna nafasi na familia yako eh eh kwao nilisoma ili iweje jamani afu nisifanye kazi hapana bana nitajaribu kutafuta kazi yani yoyote ile spendi ubishi nishasema napenda mwanamke muelewa bana sawa tusibishane bure wakati mtoto mwenye bado mdogo akifika japo mwaka ndo tutajua kama sitofanya kazi au nitafanya yani we fau what's the problem baba endelea na kingine sawa sitaki utoke huko ndani it's either nifunge CCTV camera au niwe nafunga geti nikiondoka kazini eh sija kusikia yani mpaka unafunga geti kisa ni stoke au kuna lingine ndo sitaki yani utaki tusema hilo ni kama sababu sitaki utoke na kuingiza watu hilo namaanisha baba hebu nipeleke polepole pole. yani unanifungia geti moto ukitokea huko ndani tufe si ndio basi nitafunga CCTV camera sawa kingine usione kama sijui vipi ila lengo langu sitaki uanze kumtembeza mtoto wangu ovyo mitaani kidogo umetoka mara kununua hiki mara kile na pia sitaki wageni bila taarifa maana wa marafiki si mashoga ndio waharibifu wa ndoa za watu sasa siku niona unaleta mtu tutakosana sawa eh kupiga simu na kuwasiliana huko ndani mwisho ni saa tatu usiku ladha ya dharula sijui una chat na nani si nani si rafiki yako kafanyaje spendi lingine sitaki nisikie sijui unajenga urafiki na majirani mara kusalimiana sitaki kabisa Mwenye nimeishi vizuri tu hivyo sitaki mazuia na huko majirani kila mtu na maisha yake. Lo, kwa hilo utanisamee siwezi yani siwezi shikama mnyama. Yani sijalelewa hivyo. Yaani nisizoeane na watu kabisa. Siku itokee nimeishiwa chumvi nikosi wa kumkimbilia. Na mpaka chumvi inaisha mimi niko wapi? Sasa no, nisisalimeni na majirani. Kwa hiyo fau. Na hisi kama hatuelewani. Usivuruge utaratibu wa maisha yangu. Please kumbuka hapo upo kwangu. Sawa baba nimekuelewa. Baba nani? Baba Hope. Alafu wewe ni jeuri sana fau. Wewe sio mtu wa kwanza kusema hivyo. Unasemaje? Naenda kupika mimi. Muangalie mtoto. Nilienda kupika chakula cha usiku lakini nawaza. Yaani kabatini kuna nini kwani? Tulipokuwa tunakula nilimwambia, "Babe, nahitaji kwenda kumsalimia babu kesho. Maana familia upande mama yangu wanaishi Dodoma." Ila bibi ndo kafariki. Wapo wengine na babu fau pia yupo kule. Fau naomba usiniudhi nimekwambia sipendi utoke jamani. Ah ah this is too much. Kuna kumsalimia ndugu pia utaki. 
Nilinyanyuka nikaondoka chumani kwa hasira, nikaenda. Huyo anataka kunichezea eh. Na ili kabati kesho nafungua. Akitaka kuondoka kazi tu kazini, nitatoa kilazima. Nitataka kutoa hicho kilichopo mu ndani. Alikuja chumbani nikajifanya nimelala. Fau, kwa hiyo amekasirika. Yaani kukupangia sheria unaanza kuleta kiburi. Sidhani kama tutafika mbali. Hapo mimi nikawa nasema, "Unadhani mimi hadi uhakika wa kufika hapa?" Nilikuwa si, najua kabisa hatutafika popote. Nikamwambia kwa ni mimi tatizo langu liko wapi baby daddy? Tulale basi, nimechoka, nimehangaika na hope kutwa nzima. Sawa mama tulale. Tukapiga usingizi. Kesho yake akawa anajiandaa aondoke kazini, akafungua kabati lake. Nilijifanya sijui nimekurupuka nini, nikamsukuma kule, nikaanza kupikua. "Wewe fau, una nini?" Kunishika mimi najifanya sielewi, nikafurumua kwa kabati lake, ikatondoka picha ipo kwenye frame. Nikaidaka, ilikuwa picha ya mdada. Nilikunja ndita, hii picha ya nani? Fau mke wangu, naomba nisikilize wala usipani kimamangu. Huyu ni mwanamke nilikuwa na date naye, ni ex wangu. Kwa hiyo picha ya mex zako ndo unatunza huko ndani? Sio hivyo, huyu mwanamke yupo tena, alishafariki. Nilibaki na hiyo picha kama memory tu. Nitaitoa haitobaki huko ndani. Maana tayari upo wewe. Ah, kumbe amefariki. Pole mpenzi wangu sikujua. Asante la hata hivyo utaivunja na, ku, na kuichoma moto. Mke wangu, acha tu. Hamna ngoja tu nikaichome moto. Hapana, acha tu ikae. Nikipanga vitu nitaiweka vizuri. Sawa mama. Mama hope, nakupenda mke wangu. Asante kwa kunipenda. Pia ulikuwa unatafuta nini? Mimi nilikuwa natafuta baby show. Baby show, sasa ninapata nini huyu mke wangu? Jamani, nyinyi mnakabati leno. Yaani sijui nilipoliweka, nikaisi labda niliweka bahati mbaya huyu kwako. Wali tu kazini. Nitatafuta polepole. Sawa, ngoja niwahi. Poa kazi njema. Aliondoka nikasema kwa yule siku anaongea na mtu kuhusu kabati, ni nani? Na huyo kwenye picha amekufa au hawakuwa anazungumzia picha. We, nisiumize kichwa changu. Mtu mwenyewe simpendi. Nilimpigia mama akaniuliza mbona asubuhi hivi. Mama anataka nikulize kitu. Hivi kumbe ndo mapenzi yanauma hivi? Kivipi tena? Bado namkumbuka Hasani. We mtoto wewe, usinitafutia asubuhi balaa hili. Yaani mama ni kweli, siwezi hata kuvumilia. Mjinga wewe. Naomba kabisa utulie nyumbani kwako. Usinitafute kabisa tena siku nyingine ukiwa na huo ujinga wako, usinipigie simu. Kuna cha muhimu cha kuniambia. Alisema hivyo mama na kukata simu. Da jamani ngoja nikubali matokeo tu. Nilichukua ile picha nikaiweka sebleni. Basi siku zilisonge la Kelvin alikuwa analalamika kwamba tufunge ndoa. Simpendi kama ni mkaka tu, yani wa kawaida, yani kwa kweli atanisamee. Na vile ananiwekea sheria kusalimia watu ataki niende kwa ndugu, yani ndo nini sasa? Baada ya miezi mitatu mtoto alikuwa na miezi tisa sasa. Hapo niliendelea kuwasiliana na na akaniambia, "Unajua kwa kaka Huseni aliamia huko Mwanza?" E kumbe ndio mama lakini hali yake yani hivyo tu ikoje yupo poa ameshapata mpenzi wala mimi siku zote hizo mwanangu sijaona awe na mpenzi sawa dia muhimu awe na furaha basi ya furaha nayo haya kipenzi changu siku chache na akaanza kuumwa akanambia shoga yangu si uje unione jamani au mpaka nife <laughs> jamani maneno gani hayo sasa lakini amna yani uje bana Nitakuja shoga yangu tatizo ni wewe mwanaume siruhusiwi hata kutoka ngoja nionge naye tu mama sawa ipita miezi miwili bado anaumwa nikasema nikamuone ila huyu baba namwagaje bahati nzuri ananiambia nataka aende da hasana anampeleka ila awe na mtu kumwangalia yani mamake maana mwanza anakaa na wifi yake ni mdogo mumeo nyumbani akae mara nyingi hasani naye anakaa kivi yake Nikamwambia ni sawa shoga yangu bora uwe karibu na mama. Basi alienda dana vile sana alipewa ruhusa ya wiki na akaniambia uje bana. Shida ni hapo huyu kwa mume wangu au unataka nife? Hatujaongea chochote bana. Maneno gani hayo? Nakuja kesho. Nilimwomba Kelvin nikamsalimie mama nyumbani. Aliniruhusu kwa mbinde. Nilisafiri mpaka da. Nilienda nikamuona na mtoto nilimwacha kwa mama. Sikutaka asani muone wala familia yao. Nikamwambia mama naomba tu nikamuone shoga yangu. Mama tumetoka naye mbali. Nilienda kwa alikuwa amepungua. Nikamwambia miezi yote hiyo miwili unaumwa. Mimi naomba tuende kwenye maombi, sio ugonjwa wa kawaida huo. 
maana iti alikuwa anaishiwa damu kwa wiki anaweza kuwekewa mara mbili au tatu jamani ntenda shoga yangu vile umekuja kwa mama nipo tayari kwenda popote pale mradi nipone wataki wastake sawa utakuwa rafiki yangu vipi mpango wa kurudiana na kaka Hasani hebu utachene na hiyo mada kwanza we unaumwa hata kama jamani mbona kila naeongea naye ataki au ndo mmeamua kuachana kizembe hivyo yani mpaka kiapo mlikula uliniambia si ndio lakini imebidi kumbuka kuwa lazima kiapo kitawasumbua hatujaachana kwa kupenda sasa shauri zenu usinitishe basi habari ndio hiyo naumia ila nitafanyaje acha tu mtajua cha kufanya basi akaanza kuniambia mbavu zinambana nilimuita asani maana ndo nilikuwa naye chumbani wakasema tumpeleke hospitali tu sasa tukafika huko eti damu hana wakati kaongezewa juzi tu hapo akawekewa madrip ya damu kesho yake alipata nafuu pale kidogo akasema watamruhusu jioni nilikuwa mimi na Hasani pale hospitali mama yao ilibidi tumwambie ende nyumbani kupumzika Hasani akaanza kuniongelesha fao mama niambie huko na bonyeza bonyeza simu yangu akawa kimya mbona uniambie nahitaji tuongee ndio nakusikiliza ilibidi nimvimbie maana alini block na kutaka kuongea na mimi sawa tutaongea kabla sijaondoka poa ilikuwa naondoka kisha kutwa basi na akasema na hamu ya chipsi nikamwambia kwenye nikakununulie nilienda nikakuta ndo zimewekwa jikoni ilibidi ningoje zilipoiva nikafungiwa nikaona sana ananipigia nikasema ananipigia nini sasa na mbake nilikuwa nimeifuta ila naikumbuka vizuri sana nilitaka kupokea kakata nikasema itakuwa nataka kusema niwaishe chipsi nililipa nikakazana nikaingia hospitali nilimkuta nilipomwacha kwenye benchi alikuwa kajiinamia nimechelewa eh ndio umechelewa Sorry, nimeona umenipigia. Ngoja nimpelekee usiende fao. Nini? Mm, njoo kwanza. Nirudi ka. Eh hey, jamani, subiri nimpelekee. Narudi, haina haja kupeleka fao. Na ametuacha. Unasemaje? Yaani na wangu? Nilinyanyuka nikakimbia kule ilipolazwa na alinizuia kanambia mbutulia fao. Naomba nisaidie tu mimi mwenyewe na hisi kuanguka sasa hivi. Sielewi, nenda kumwambia nini mama. Selewi yani. Nilianza kumonea huruma nilimkumbatia. Nikamwambia tulia kwanza najua jinsi gani unaumia. Daktari alikuja akasema, "Asante shughulikeni na apelekwe mochuari." Alienda alipitishwa pale na wangu kafunikwa. Nilisi tu na kosa la kufanya. Nilitulia chini asante alirudi akasema twende. Nilimfuata tukapanda bajaji mpaka nyumbani. Nikamwambia ngoja nije. Nilingia ndani nikampa mama taarifa. Alisikitika sana. Nikamwambia kinya msibani naomba hopu asije naye muache tu na dada zawadi. Sikutaka wa muone akasema nakuja mida hii. Nilitoka Hasani alikuwa amekaa hapo nje kwao. Alikuwa ananingoja ila nilimkuta anaongea na simu na ndugu zake upande wa baba yake wapo Tanga. Alikuwa anapata taarifa pamoja na mume wa na, na ndugu wengine. Akisema sijui na mtuaje Huseni shule aje maana ilikuwa mida ya saa au acha tu maana karibu anarudi. Twende ila sijui naenda kumwambia nini mama. Alibaki kulia nilimfuta machozi na mtandio. Usilie sawa. Uwe si ndio mkubwa. Unalia we Maria mwafanyeje? Sawa silifao ila naumia sana. Niaidi na we utakuwa strong na kutegemea. Mimi ndo niko strong. Tuliingia ndani. Tulijizuia tu. Mama yake aliuliza mgonjwa vipi. Daktari amesema atamruhusu kesho tulimdanganya. Tulingoja japo waje watu kidogo maana alishawaambia baadhi. Tulikaa kama lisali kuja mama mkubwa na alijikaza asilie asani akanambia ni mchukue mtoto wa na alikuwa amebebwa na bibi yake ili apewe taarifa za msiba asije mdondosha mtoto ili mchukua nilitoka nje nisisikie anavyoambiwa nilitoka hadi nje kabisa husini naye akawa ndo anarudi kidogo tulisikia kilio ndani akaniuliza shemela kuna nini nikamwambia Hussein mwezi na akaniumbua usitaki kuniambia hicho unachotaka kuniambia ndio hivyo Aliingia ndani fasta, Hasani akaja, naomba tuende ndani. Naomba ujikaze, sijui kwa nini na kutegemea. Mamangu naye alikuwa ndo anakuja, akampa pole, alisema asante. Tukarudi ndani basi ndio hivyo tulikubaliana na matokeo. Best yangu akawa ndo ameshaenda. Namkumbuka sana. Da, ila nashukuru hata kwa muda mchache nilokaa naye. Nimejifunza mengi, apumzike kwa amani. Hayupo nami ila kuna vitu vingi vinaishi moyoni mwangu, upendo wake na kujali kwake. Basi Hasani akasema nahitaji tuongee na mimi. Sawa, nikaa kaa nyumba ya nyumba akileta viti. Mamangu alikuwa amerudi nyumbani. 
akisema kwanza asante kwa kujali kuhusu familia yetu na kwa kushirikiana na sisi katika vipindi vyote vya uzuni na furaha. Usijali kabisa. Lakini lazima nifanye hivyo siku zote. Sawa, najua una mtoto. Fao. Nikabaki niko na shangaa. Jamani, kwani na chupake ilikuwa inapoza? Sasa taarifa hii asani kaipata wapi? Mwenye nilishaamua kumuvu na mtoto nilijizawadia. Nikamjibu mtoto gani? Fao usinifanyie hivyo. Najua unai mtoto wangu. Na aliniambia juzi juzi tu hapa na ndio maana hospitali nilisema nahitaji tuongee. Hapana, sina mtoto mbona? Naomba sana usinifanyie hivyo. Kwa hiyo nani danganyi? Au sababu ayupo na shahidi yangu. Ndio maana unanifanyia hivyo. Lakini najua nilikosea sana. Ilifika hatua nikawa sijali kuhusu wewe. Nikiamini ndio njia sahihi sana. Kume najiumiza na kukuumiza wewe. Nimekumbuka mengi tuliyoidiana. Leo hii mimi sina yani sio kukufanyia hivyo. Nipo tayari turudishe mahusiano yetu, tupiganie penzi letu na kuomba sana. Nisamee sana sikusimama kama mwanaume kwenye mahusiano yetu. Nikaacha ateketee. Unakumbuka tulidiana nini? Kiukweli si kupata amani. Nimejikaza sana, nimeshindwa. Akanipa mkono tutungane tena hapo moyoni na furai ila niliamua kukaza bana. Embo kwanza sahau kuhusu mahusiano mimi na wewe. Tumeshaachana. Sihitaji kuongelea hilo. Na kama na amekwambia ndio ni kweli nina mtoto wako. Niliamua kwa hiari yangu tukubeba mimba kwa hiyo usijali. Sijui na yani sijui vipi. Yani hivyo tu. Naumia wewe unavyokuwa hutaki kuongea na mimi wala nini. Nina amani zote na kuhusu itakuwaje sijui kwa sasa naomba usimwambie mtu yote kuhusu hili sio familia yako wala yangu hawatakiwi kujua lolote nadhani umenielewa da sawa nihakikishie utonidhurumu damu yangu siwezi kukudhurumu sawa mimi nimekubali kabisa na kutakia mahusiano mema ulionayo kwa sasa sina budi kukubali kuwa nimepoteza sawa asante naomba basi japo ni muone mtoto wangu nikaanza kufikiria please fao sawa mi naondoka kesho kutwa. Hivyo kesho naenda kukata ticket. Kama utojali ujiandae tukutane huko. Sawa haina shida. Poa nikaenda kumwaga mama yao na kumwambia tuko pamoja sijali. Nirudi nyumbani nikamwambia mama kesho naenda kukata ticket. Kesho yake nilienda town nikakutana na Hasani. Kwa kweli nilienda na Opu. Alimuona, akasema Hasani kwa kunizalia. Naomba umtunze vizuri mwanangu na kuanzia sasa hivi nitakuwa ni jukumu la kumtunza. Nikamwambia ulisema nikipata fursa nisichezee. <laughs> Akamnulia nguo na midoli nirudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya safari ya kesho. Mama akaniuliza mbona mizigo mingi mingi. Kuna zawadi nimemnunulia Kelvin. Nataka nikamsurprise. Na hata sijamwambia kama naenda, atashtuka tu nimefika. Sawa mwanangu, ongera kwa kumjali mume wako. Usijali mama kesho ndio naondoka. Kesho yake niliondoka ilikuwa ni weekend. Hivyo nilijua nitamkuta tu Kelvin. Nilifika salama, nikakodi usafiri hadi kwangu. Nikasema Kelvin Atakuwa kafunga geti, moja ni mpigia nifungulie. Nikapiga simu iliita mpaka ikakata. Hakupokea, nikasukuma geti likafunguka, nikaingia ndani nilikuta mkaka anatengeneza bustani. Nikamsalimia, nikamwambia mimi ni mama mwenye nyumba, asijali. Akasema haya karibu. Nilienda mlango wa sitting room nao ulikuwa wazi. Niliingia sikumkuta hapo. Nikaita baby, I'm home now. Nikasema atakuwa chumbani. Huyu nikajua hivyo. Nikamshusha hopo nikamlaza kwenye sofa nikabeba mizigo kuelekea chumbani. Nilipofika mlangoni nilisikia anaongea sauti mbili, moja ya kike, nyingine ya kiume. Nilichungulia kwenye kitovu cha kuingiza funguo, nikaona wapo kitandani, nyie. Nilijisikia kucheka maana nilivyokuwa simpendi, nikaona hiyo ndo nafasi ya pekee kupata sababu. Nikarudisha mabegi sebleni kwanza hopo alikuwa bado amesinzia pale kwenye sofa. Nikamwambia lala mwanangu, nikaofungua mlango wa sebleni Nikaona hapana, nikaufunga na funguo. Alafu nikarudi mlango wa chumani nikagonga. Kelvin akauliza nani? Nikauchuna, akasema yani ndo unatufata di chumani. Siungeita tu. Ah, shikaji wangu. Nikaona anadhani ni ule mkaka anayetengeneza bustani. Akashika kitandani akafungua mlango, nikamsukuma nikaingia. Yule dada alishtuka akakimbilia chooni. <laughs> Nilimfata kokoko nikamrudisha chumani. Kelvin alikuwa hawezi kuongea lolote kumbe watu wakifumaniwa ndio wanakuwa pole hivyo nikamuliza Kelvin huyu nani nisamee mke wangu walai nikamwambia kila kitu yule dada na akapiga hadi magoti ni msamee nikamwambia nifateni mdada na shuka lake akanifata Kelvin alikuwa uchi nikaenda disebleni wao nyuma nikachukua ile picha Kelvin alisema huyo ni ex wake ameshakufa nikamwambia huyu au 
ndio yani vipi si amekufa au amefufuka mi nimekufa Kelvin ulina mbe mwenye picha amekufa kwa hiyo umeamua kunisaliti na mzimu kitandani kwangu nilijifanya naongea kwa hisia moyoni na cheka nisamee mke wangu akapiga magoti tena alinipigia magoti unapiga magoti ya nini na kuuliza hii picha sulisema marehemu huyo ndio nilisema hivyo Kelvin mimi nimekufa yani unanidharau kiasi hiki akaanza kulia nikamwambia dada sitaki machozi humo nilipotoka huko nimetoka na machozi ya kutosha kistarabu tu kafate kinachokuhusu uondoke dada sina sababu hata ya kugombana na wewe alikimlia chumani alivaa haraka haraka akatoka kufika mlangoni alikuta mlango nimeulok nilienda hadi pale akarudi nyuma ananiogopa huyo nikamfungulia akatoka speed hapo alikuwa ameamka nilienda kumbeba Kelvin alinifata kuniomba msamaha nikamwambia nitokee na jana balako nikambeba hapo mgongoni nikaingiza mzigo chumbani nikaingiza chumba kingine kabisa nikaingia jikoni nikatafuta cha kupika Kelvin alienda zake kuoga na kuvaa nguo akawa anaingia na kutoka jikoni anakosa la kuniambia mimi sina hata habari niko na kaangiza niliendelea kupika sijui alienda wapi Hasan alinipigia kuniuliza kama nimefika salama nikamwambia ndio sawa nashukuru kusikia hivyo baba la baba nikaandaa tukala ila bado hana amani mimi nikasema nikalala nilimchoka na safari nililala chuma kingine mpaka asubuhi niliamka zangu na kufanya mambo yangu Hasan alinitaarifu kwa naye anarudi Mwanza nikamwambia sawa safari njema baba mtu Kelvin aliniambia naomba tuongee fau na kusikiliza naomba nisamee sana najua jinsi gani nimekukosea na kwa pia siwezi kurudia nisamee mamangu mimi sina cha kuongea kwa sasa hivyo naomba ufanye mambo yako kwa amani zote kabisa sito kufuatilia maana sina uwezo kukataza chochote kile wala kukuzuia usiangaike kuomba msamaha maana mimi sipendagi kujiumiza sababu za maamuzi ya mtu huwezi kuzuia mtu akiamua kufanya takalo kwa hiyo kila unachofanya ni haki yako kabisa hakuna anayekubana enjoy yourself hapana mke wangu nimekosea sana usiseme hivyo naona kama vile you don't care about me au hata mahusiano yetu yani kama uumi da inauma sana nimekukosea nahitaji msamaha nisamee na kuwa mbaye kwa hiyo hapa nani hajali kuhusu mwanzake mimi au wewe anyways nimekusamea mwaya na ukikosea lingine usiangike kuomba msamaha nisha kusamee kabisa do i say nini tena unataka kusikia nini naomba nijielezee kuhusu hili naomba nielezee lililotokea nitasema chochote utakachoniuliza fau mimi sitaki kusikia lolote nishasema nimekusamea and then mama anakusalimia anasema ukienda da usiache kwenda kumtembelea ana mazungumzo na wewe si ulisema wiki jao unaenda da right ndio utaenda sasa sawa lakini lakini nini bado naumia sana natamani tuliongelee hili vizuri sitaki kusikia tena hizo habari na kuomba sana sitaki sawa fau wangu natoka naenda mjini nikuletee nini nothing hapa ananiambia nikuletee nini mke wangu sihitaji chochote sawa lakini siwezi kurudi bila kitu darudi na chochote poa alienda kaza yake Hussein alinipigia simu akaanza kuniambia shemela wangu niambie shemeji mwanetu wa jambo mwanao gani ah broka na kila kitu so naomba tu unitumie japo kapicha kama mtoto maana sio kwa kumficha huko nikasema sawa bana nitakutumia usijali picha sio kitu cha kumnyima mtu tulipiga story sana na Hussein ila nikasema asani si tulipanga naye asimwambie mtu basi Kelvin alirudi akanitia vitenge vitatu eti najua haviwezi kufuta tatizo langu lakini naomba uvichukue kama zawadi tu nilimwambia asante huku nikiwa na tabasamu akabaki ananiambia sitakuumiza yani hivi unavyofanya wewe unaniumiza kisaikolojia unataka mpaka nikome usiku nikamwambia sitaki kulala na wewe sina amani kabisa naomba uniache kwanza najisikia vibaya sana nikilala kwa hicho kitanda uchulala na mchepuko wako da ndio maana nilisema ujanisamee basi sawa ukiwa sawa tutaongea vizuri nina imani tutarudi chumani tulale wote niliingia kulala nikawa na usingizi hauji nikasema sijui ni mtafute nani tupige story hasana atakuwa safarini huyu nikamkumbuka na ningemtafuta tukaongea tena kile kilichotokea ningemwadithia shoga yangu ila ndio hivyo mwe nilianza kupitia chati zetu nikakumbuka pia namba hatuitumia tena hivyo niifute inauma sana Nilitaka kufuta nikagairi acheni machozi yalibaki yananitoka nilifuta machozi nikasema nitakufuru mimi na usingizi ukaja ukao na kuja na kuondoka 
Nilikumbuka kuna siku nilisoma mahali kwa ukikosa usingizi ufanye zoezi la kufuma macho na kufumbua. Usingizi utakuja. Nilianza ile zoezi na kweli usingizi ulinipitia. Nilishtuka saa moja asubuhi na sauti ya hope. Niliamka nikambadili nguo Kelvin naye alikuwa ameshaamka. Alinisalimia za asubuhi mama watoto. Nzuri sijui kwako. Salama hope wa jambo. Naomba nikamuone. Sawa, aliingia chumbani akambeba, akaja naye Sebleni akamweka kwenye sofa. Kiukweli nimewamisi sana, alafu ngoja nikupe hela ukanunue utakacho. <laughs> Hicho kitu nitanunua online, afu anilete. Au hapana, utaenda hata wewe mwenyewe. Kwanza <laughs> ni cheke. Tanguleni mimi nikitoka huko ndani niende kununua vitu. Mimi sina ninachohitaji, naomba uwai kazini. Fau, si nimekupa ruhusa mwenyewe, nataka uende tu. Sina Yaani sina tatizo. Amna mimi sihitaji chochote kile. Labda niombe ruhusa. Mama mdogo aje, nina shida naye. Sawa aje tu. Okay kazi njema. Sawa na nyimba kisalama. Okay. Alimbusu hapo akaondoka. Nikafanya usafi haraka haraka maana hope yeye yani muda uji ukipita inakuwa ni shida. Nikamaliza nikampikia uji nikamnyoesha nikamuogesha nikafata simu nione kama kuna alilo nitafuta. Nilikuta hasa nikanipigia. Nilianza kumtafuta mama mdogo wangu ni mtoto wa mwisho wa bibi. Nikamuomba aje maana nimemisa atakupigia story na mtu. Akasema atakuja. Nilimpigia na Hasani akasema alifika salama. Nikamwambia sawa. Kwa nini ulimwambia doto kuhusu mtoto? Akanambia I'm sorry. Nimeshindwa kukaa nalo ila mama sijamwambia na atojua kwa sasa maana hayupo sawa. Haya bwana, ila sijapenda. Nisamee bana. Sawa tu. Nikuulize niulize ipi nafasi yangu bado ipo ichukuliwa na nani nafasi yako bado ipo always nafurahia kusikia hivyo very soon jiandae kunikaribisha kwenye ulimwengu wako seriously kabisa wewe ngoja tu sawa i'm so excited for that usiwaze mamdogo alikuja tukao tunapiga story kidogo tu tulisikia hodi nilienda kufungua alikuwa yule mchepo kwa kelvin alikuwa na wenzake watatu niwasaidie nini cha kutusaidia una shoga Shoga zangu mwanamke mwenyewe alojifanya yendo yeye anadiriki hadi kuniita mimi mzimu ndo huyu hapa aha kumbe malai mwenyewe ndo huyu dada tuheshimiane hunijui sikujui naomba heshima ifate mkondo wake nikamgeukia yule marehemu bana mimi simjui jina lake sasa nikamwambia nimekimekurudisha nini hapa kuna chocho au unaona hii ni sehemu tu ya kupita pita au kuna kitu ambacho umesahau. Nimesahau yeye ndo nimehamia. Tutabanana hapa hapa. Mamdogo alisogea. Kuna nini kwani? Mamdogo acha tu. Kuna watu ni vichaa. Yaani kichaa kabisa. Kichaa ni nini mnaojiona ni wazima. Sasa nitakuonyesha ukichaa wangu. Akawa nataka apitishe mabegi maana alikuja na mabegi. Alijifanya uko serious bibi yule. Basi nikawa namwangalia. Anangangania kupita na mabegi yake. Pale mlangoni nilimsukumiza akaondoka na huko huko kuzim kabisa afe moja kwa moja alianguka chini nilichanganyikiwa nilikimbia chumbani na kujifungia nilijua nimeua basi nilipokimbia chumbani kujifungia nikawa nasikia shoga zake wanalia mara wanasema wapige simu polisi nikasema nitajuta mamdogo akaja kuniambia nifungue na azaje kukimbia tena shoga zake wenyewe ndio wako hapo mamdogo alimpigia simu Kelvin alimwambia wale wadada nao kumbe alimpigia simu walipiga simu polisi alikuwa anatafuta usafiri wa Moishe shoga yao hospitali kwa hiyo mmoja alienda na mgonjwa hospitali mwingine akabaki pale na polisi walisema nifungue mlango ilibidi nifungue maana nilijua watavunja walikuwa maskari wawili walinichukua tukatoka nje Kelvin naye alifika aliomba waongee walisema ukitaka maelezo aje kituo cha polisi ilibidi tuongozane wote nilimwambia mamdogo naomba aende nyumbani tu na mwanangu Nilifikishwa polisi nikatoa maelezo na shoga mmoja akatoa maelezo nikaingizwa romande. Hmm. Bora ningefata ushauri wenu wa kuacha wale wadada waingie tu ndani. Nililala polisi, nilimuomba yule mdada asije kufa. Asubuhi niliita mapokezi Kelvin alikuwa amekuja pamoja na mamdogo na anko wangu. Walikuja nilipewa dhamana maana niliambia yule dada alipata fahamu, anaendelea vizuri. Ila akikaa sawa itajulikana kama kesi itaenda maikamani au vipi. Mwoni nilifurahi ila sikutaka hata kuonyesha furaha. Niliweka sula serious. Nilimwambia mamdogo nitaenda kwa babu, misio kwa Kevin tena. Niliondoka na mamdogo nilipofika, 
nilioga na mamdogo alinipa nguo zake nikavaa babu alinipa pole kwa matatizo nilimwambia nikamwambia asante mamdogo aliniambia alimpa mama taarifa hivyo anakuja na Kelvin ataenda mpokea baadaye nikasema mbona ra mama alikuja kweli basi usiku tulikutana na kuuliza kilichotokea tukaelezea Kelvin akaanza kuomba msamaha mimi nilisema mama ukiondoka tunaondoka wote sitaki kubaki na simtaki tena sasa unaondoka vipi bado una kesi umetolewa tu dhamana nikasema sawa acha nivumilie ilipita wiki sijui Kevin alimpoza nini ule dada maana hakutaka kwenda mahakamani basi alisema tu nimlipe fidia milioni tano. Kelvin alitoa akamwambia na kuanzia leo usitaki mazoea na wewe tumeshaachana sitaki fujo nyumbani kwangu sitaki chochote na wewe nilicheka moyoni nikasema <laughs> unaniektia eh kwa kuwa babaangu naye alikuja Dodoma nilimwambia nina kikao kidogo wazazi wangu na Kelvin wakakubali niliwaambia mimi maisha na Kelvin yamenishinda kwanza simpendi alafu bado ananiletea drama kwa wazazi wangu kama tulikuwa tuna chochote tumechukua naomba mrudishe kama ni mahali au ni chochote kile naomba sana mama akasema mwanangu inapaswa uvumilie hiyo ndio changamoto ya ndoa msamee mwenzako muishi kama zamani kwa amani mwana wewe mpaka leo hujamsamee baba umeweka kinyongo moyoni alikukosea fa unaomba uelewe mimi ni mama yako kwa hiyo uchunge ulimi wako unavitaka kuongea sawa mama lakini mimi siwezi hayo ndio maamuzi yangu baba akasema mwanangu unjua bado wewe ni mdogo pia una mtoto tayari na mwenzako usichukulie hasira unamkosesha mtoto kipenzi mapenzi ya baba yake mimi nakuomba kwa ili umsamee mama baba siwezi yani siwezi kabisa na siwezi kumkosesha mtoto mapenzi yoyote kutoka kwa Kelvin maana huyo sio mwanaye unasemaje au kisa nimekukosea ndo unaongea hivyo unataka kuniumiza basi nimekubali uone na wazazi hadi pale utakapokuwa sawa unisamee sio na kuumiza jamani na umbeni basi mniache nitafute furaha yangu mna ni force kuwa na Kelvin kwani niliwakosea nini wazazi wangu hadi mnifanyie hivi ni kweli mtoto sio wa Kelvin ni wa Hassan mtu ninayempenda kwa dhati na sio huyu mtu wenu kama hamwamini basi pimene DNA kwa nini umeamua kutuvua nguo mwanangu fao unasema kweli fao unanidanganya uwezi kuwa serious yes Kevin alimpigia dokta sijui dokta gani akamwambia kesho anakuja kupima DNA dokta alisema sawa mama amna shida mama alinivuta pembeni akaniambia hivi una akili wewe kama ulikuwa umtaki usiongesema yani kulikuwa kuna ulazima gani ulikuwa unataka kusema ili uweje si nilikulizaga habari za mtoto kagoma mama niache nimemwambia kabisa ili asinifate fate kusema ukweli mtoto sio wa kwake utaona kitakachokuwa na hiyo akili yako sijali lolote hana cha kunifanya kesho yake tulienda kule kwenye DNA tukao tunangoja majibu Kelvin akawa bado anasema fao itakuwa na nidanganya nikamwambia ngojea majibu yani nilijiandaa kabisa siku ya kufuata majibu na sepa zangu mwanza nilienda kukata tiketi na mamdogo asubuhi na mapema nikaondoka alafu nikawaachia majibu wata pambana nayo wenyewe nikazima simu wasinipate kabisa saa moja jioni nilifika mwanza nikatafuta hoteli kwanza nikatafakari alafu wakati huo sana sikumwambia kuwa naenda yani kifupi sikuwa na pakufikia na mimi ni mgeni nilimpigia simu asante tukasalimiana akaniuliza hali ya mtoto nikamwambia yuko poa tu akasema ametumis nilimjibu mbona tatizo lako limeisha cuz tupo mkoa mmoja vipi wewe fao tumekuja mwanza eh unanitania kweli umekuja kufanya nini nimekuja kwa ajili yako Mwana uja ntaarifu chochote. Mimi nimeenda Bukoba. Mama yangu yani imebidi twende hivyo. Nilipanga iwe surprise. Sasa itakuwaje na unarudi lini? Huku na kama siku tano hivi. Tumeenda kikazi na nimeondoka jana tu. Kwanza umefikia wapi? Au upo stand tu na mwanangu? Hapana nipo hotelini. I say basi sijui ulale hapo alafu asubuhi tutaona tunafanyaje. Maana uwezi kupoteza hela kukaa hotelini siku zote mpaka nitakaporudi. Sawa pumzika kwanza ila ni vyema ndio tutaongea tukionana sawa haya utanicheki baadaye okay hela upo nayo ya kutosha i can't wait ni waone sisi pia tuliagana kwa sms kutoka dodoma nikaanza kuingia kelvin alinitishia kwamba akinikamata nitajua sijui kina mama nao wako wanapiga nikazima nikasema hapo asubuhi tu nikasajili raini nyingine ili wasinipate kabisa Nililala palipokusha niliwasha simu. Hasana akaniambia kuwa kuna mtu ananifuata. Nilimwambia sawa ila nataka nisajili laini nyingine. Huyo mtu atakuja muda gani? Anakuja muda sio mrefu. 
Basa ngoja nitafute sehemu nisajili line faster afu nitumie namba ili nimpigie na mimi huku kwangu. Usimpe hii. Kwa nini unabadilisha line? Hamna hii nasumbua na hisi kuna kitu akikusawa. Basa nikija tutaongea. Alinitumia namba nilienda kusajili line nikamtafuta huyo mtu. Alikuwa mwanaume. Nilimuelekeza nilipo akanifuata na kunichukua. Alijitambulisha anaitwa Joel. Ni rafiki yake na Hassan. Alinipeleka hadi nyumbani kwa Hassan. Akanambia kuwa imebidi avunje kitasa, abadilishe kingine maana ufungua sana ya kumwachia. Nikamwambia sawa asante shem. Joel alinunulia vyakula vya kutosha kupika siku mbili tatu. Kisha kanambia niwe na amani niwe free pale nitakaposema chochote. Nikamwambia sawa shemela. Joel naye alikuwa anaishi pale, ni nyumba ya kupanga. Kila mtu anajitegemea. Alikuwa ana mke anaitwa Vero. Nilituliza komwe na kumgoja mwenye wangu arudi kutoka Bukoba. Nilikaa pale home kwa asani ya kukua na ugumu. Nilikuwa na shina na Veronica mke wa Joel na nilimtoa mamdogo wasiwasi maana alisema nikimkosa Hassan alitaka niunganishe na rafiki yake anaishi Mwanza. Hapo hapo basi siku zilienda Hassan akarudi kutoka Bukoba akasema karibu mama hapo ndo kwangu ila napenda nijue kwa nini umekuja huko maana ulishachumbiwa so unahitaji kujua ukweli. Usijali nitakwambia Sawa, hata mimi nilitaka kwanza tupige stories zingine, alafu tutaongea hayo yatakuwa ya ziada tu. Story gani? Embo acha kwanza. Hivi vyombo uh, nilikuwa na usha zangu vyombo uh, achana navyo. Alichukua kitambaa akanifuta mikono. Mikono ikabaki mikavo, nikawa namshangaa. Alichukua mikono yangu akaweka begani mwake, akanishika kiuno. Damu ilianza kukimbia speed. Akataka kunikiss nilikwepa. Sasa nini? Alinishangaa. <laughs> Ufahamu nimekumis Baby mimi naogopa. Unaogopa nini sasa? Kumbemenda mtoto. Hapana kuna kitu kama hicho. Haukuwa anafanya chochote na ule jamaa uliokuwa naishi naye. Lakini eti alisosa tu na kuniacha. Akatoka akaenda kukaa kwenye sofa. Nilimfata na kumwambia umekasirika, ungekuwa ungefurahi au nipendi tena kwa kuona hisia na mimi, si ndio? Ningekuwa sikupendi ningekuja huko. Jamani, ila nini? Mimi naogopa sababu ya mtoto. Na hata Kevin nilikuwa nafanya naye kwa kondom. Mimi naogopa kubeba mimba, mtoto bado mdogo. Haiwezi kuwa hivyo. Ni wasiwasi wako tu. Ndio, sawa kwa hiyo tufanye. Nilitikia kichwa na kukubali. Alinyanyua na kunifuata. Alinipeleka pale kwenye sofa akaanza kunitomasa tomasa. Akaniambia nimekumii sana. Alafu sasa hivi nina vitu vipya. I'm sure ta enjoy. Mimi hapo chupi imeshaloa. Tulianza kula na madenda. Kulambana lambana na kuvua na nguo nilikalia kwa juu nikaanza kunyonga baskeli nilikuwa nasikia utamu mpaka nikachanganyikiwa akasema asante kwa kurudi fau wangu na kupenda sana nitahakikisha kuna mwingine wa kuchukua tena kutoka kwangu ikweli unanipenda zaidi ya kukupenda usiniache tena mimi naumia sikuache tena labda waniue utanioa ndio nitakuoa hata kesho na kupenda wewe mwanaume mimi pia nakupenda unasikia utamu mama ndio baby na wewe ndio ulinifundisha utamu Nitie mpaka nipate mimba. Nitakupa. Unataka mtoto jinsi ya gani tena? Uhakike tu muite na usijali. Tutakulana tu. Tulifanya michezo yetu mpaka tukaridhika ila alikuwa na mwaga nje. Baadaye ndo nikakumbuka kuwa nilikuwa nalilia mimba. Mwe sikuwa mimi. Tulienda kuoga nikasikia ka hope kameamka, kanaongea peke yake. Tulioga fasta tukatoka akasema niliweka sim silent. Mama alinipigia. Mpigie sasa. Alimpigia aliongea niliona kama mudi yake imebadilika. Vipi? Yaani tangu majuzi mama ananiuliza kama wewe umekuja huko. Hata yeye sijui ananiuliza hata kama nimewasiliana na wewe. Namkatalia. Sasa hivi ananiambia kuwa mamako amemfuata na kumlalamikia kuhusu wewe. Please niambie kimetokea nini. Nilimhadithia akasema na umekosea sana. Ah, yani unaona bonge la vita. Tena hii ni kuliko mwanzo. Ulitakaje mbona sikuelewi? Kwa nimekosea kuja kwako. Najua unipendi. Tena na force tu sawa nitaondoka. Mzee nilijisikia vibaya. Hapana sijamaanisha hivyo. Lakini niache bwana. Si unaogopa vita. Just leave me. Nilinyongonyea sana nikamtesti mama mdogo nikamwambia kuwa naomba unielekeze kwa rafiki yako. Nikakaa hapo siku mbili. Niamue nirudi da nyumbani au nenda wapi. Sikutaka kabisa kuwepo kwa sani. Nilisi na jirahisisha sana. Mamdogo alinisikiliza sana. Alisema sawa asubiri kidogo. Baada ya muda akasema anatoka kazini atakutafuta. Inabidi sasa 
nianze hivyo nijue mtaa uliopo nilienda kumuliza Vero akanambia nimuelekeze rafiki wa mamdogo anijie Hasana alishangaa na panga vitu mbona sikuelewi naenda kwa mamangu mdogo Unaona na stahili kuwepo hapa kwako utasema kwa sasa acha niende Na umefikia huko sawa unaondoka basi naomba niongozane na wewe nijue unapoenda na mangu naye wala usisumbuke rafiki yake na mamdogo alifika niliondoka naye ila nilikuwa nimechukia sana nikasema nikirudi kwa asani mniti mbwa tulifika kwa rafiki yake mamdogo alinambia anaitwa Eliza ila nilimwambia mimi nitakuita tu mamdogo akasema sawa Hasana alinitafuta sana sikutaka kabisa kuongea naye mamdogo Eliza akasema mwenzio sina ta house girl ningekuwa naye si ningekuunganisha naye pale kazini nafasi za kazi jamani yani kuna kazi pale au tutafute mfanya kazi lakini fasta fasta kumpata ni shida kweli da kwa kweli pumzika tutajua tunafanyaje sawa kesho yake Odo Eliza alienda kazini akaniacha pale kwake nilitamani siku hiyo hapo nimpeleke da mimi nifanye kazi ila Kelvin akijua mtoto yupo kule ataona pale nilipo na mimi sitaki wajue nilipo Yoni Odo Eliza alirudi aliongozana na mkaka kutamaki ex wangu wa kwanza niliropoka kwa kushangaa Alex na akaniita Fau Alex alinishangaa kweli kuniona mimi na mimi pia nilishangaa kumuona yuko na Odo Eliza akisema kwa ni mnajuana Alex alijibu ndio nafahamiana naye mnafahamiana vipi nilimjibu faster tulisoma wote ah sawa huyu ni babako mdogo sawa mna shida mamdogo Alex alipoteza tabasamu nikasema sasa ananuna nini tena niliwakaribisha chakula nilikuwa nimeshapika tulikula kwa pamoja Odo Eliza akasema vipi kuhusu ile mpango wa kazi sasa na mtoto itakuwaje Fau na mtoto ndio yuko wapi amelala ah sawa vipi baby Odo alimuuliza ah baby bana unavyoshangaa kusikia kwamba ana mtoto kwani la ajabu lipi mpenzi wangu amna sawa kwa hiyo fau mtoto tunafanyaje da yani sielewi maana kazi inahitaji ila mtoto sasa sijui nimpeleke da au kesho nitakupa jibu kamili sawa mama nilipomaliza kula niliwaga nikaenda kulala nilimwambia mamdogo kuhusu hiyo ishu ya kazi na kumrudishia mtoto kwa mama mimi nifanye kazi akasema sawa maana mtoto asubuhi hana shida kwa maana pia mtoto hasumbui niliamua kumpigia mama nikaanza kumomba msamaa maana aliwaka huyo nikaamua kumwambia kuwa nampeleka mtoto nifanye kazi au ndo bado Kelvin anatufuatilia akasema ameshasamee we mlete mtoto tu ni bora wewe ukaenda kutafuta kazi maana huyo kijana asifika kupa nini ukiamua kwenda sawa nenda tu nikasema sawa mama nilimwambia mama mdogo alivonijibu akasema mi naona nije mimi ni mfuate mtoto maana nahisi kama watakuzuia usiondoke alafu wakurudishe nyuma tena uko kwa Kelvin nikamwambia sawa mama umewaza mbali mamdogo alikuja na kumchukua hopu akampeleka da ila niliumia niliona tu nitakavyomiss Odeliza alishirikiana na Alex walinisaidia connection kazini kwao nikapata Alex aliniomba nimpatie namba yangu nilishindwa kumnyima akaanza kuniuliza maswali kwamba nimeolewa eti sijui nini nilimjibu sijaolewa nimezaa tu sawa but bado nakupenda na hivi nimekutana na wewe upendo wangu umechipua upya na kupenda sana fao naomba tusahau kuhusu hai kwa sasa upo na mtu ninayemheshimu naye ni mtu mzuri kwangu tena sitaki ajue kuwa tuliwahi ku date asije akaanza kuweka hisia mbaya sawa nitajitahidi good basi ilikuwa siku ya Ijumaa Odo Eliza alikuja ofisini kwetu tulikuwa tunakaa wanne wanne tulikuwa wasichana watatu mvulana mmoja akisema jamani leo si biriani tunaenda alikuwa anawaambia wafanyakazi wenzangu wasichana wawili Judy na Irene walitikia tukaenda tukamwambia tu tutaenda tena twende na fao ili akajie machimbo yetu machimbo yetu ya madikodiko <laughs> na muachaje mwanangu kwa mfano naanzaje tulicheka wote akisema jamani kazi njema ngoja nirudi site yangu Odeliza ye alikuwa secretary bosi naye aliniita nilienda chapo niliingia ofisini kwake nikamwambia be bosi nimekuja kaa nilikaa fa unajua kuna muda nikikuangalia na is kama nilikukosea kukuajiri hapa nilishtuka kwa nini sasa yani ndo kwanza nina siku tano 
nimeharibu nini tena? Nilijiuliza kwa nini? Ikabidi nimuulize kwa nini? Kuna sehemu nimekosea, nisamee bosi wangu. Hapana, kuna ulipokosea. Ah, uh, una kiwanja kwanza? Hapana bosi. Sawa tutaongea vizuri kabisa. Usijali. Nenda kaendelee na kazi. Do nilipoteza mundi ghafla. Nirudi nikakaa kwenye kiti changu wenzangu waliniuliza kuna tatizo. Nilisema amna baada ya kazi tulienda kula biryani ila nilikuwa na mawazo. Orelisa akasema uko sawa mwenzetu. Una nini? Amna niko sawa. Niliona Hassan ananipigia simu nilisonya. Nikatazama na kuizima. Mbona unazima sasa? Achana naye. Mamdogo tulimaliza tukarudi. Tukarudi nyumbani. Bosi sindo akanipigia akasema Eliza alisema anakaa na wewe kama sikosei lakini ndio bosi. Okay, uko comfortable hapo? Ndio bosi. Sawa siku mwema. Tuonane Jumatatu. Sawa bosi. Nilijiuliza mbona maswali si asome. Jumatatu tulienda zetu jobu kama kawaida bosi aliniita tena. Nilienda kumwambia Odo, bosi kaniita. Maana Odo Eliza ndo secretary. Akasema ingia tu usijali. Niliingia alitoa bahasha ya kaki akanipa. Nilipokea akasema hiyo ni hati ya kiwanja. Unatakiwa tu uweke sign kiwe cha kwako. Niliangalia ilikuwa ni kama ameniuzia hicho kiwanja. Nilibaki na shangaa. Wewe ananipa kiwanja boss. Kwani kuna ubaya jamani? By the way, nimeshawapa wafanyakazi wangu wote kwa jinsi ninavyojali. Kwa hiyo sijali kabisa. Siku ukiwa na muda, utaniambia nikupeleke ukakione. Nilimshukuru sana. Akasema usijali kabisa. Nilitoka nikarudi eneo langu la kazi ila nikasema, nimesahau kumuuliza kwa nini Ijumaa? Alisema sikustahili kwa ajili ya pale. Nilipotezea Niliendelea na kazi muda wa kuondoka nilimuuliza mamdogo eti bosi ana roho nzuri eh akasema sana ndio anaweza hata kiwanja ugari kukupa kwa wafanyakazi wake akasema we kwa ubaili alionao mm hapana hilo hawezi hata kidogo hawezi nilisita kumwambia mbona mimi kanipa nilijitoa mwanga nikamuuliza tu bana liwalo unaliwe acha ujinga fau kila mtu ana nafasi yake hapo kwa hiyo una nafasi kubwa endapo ukitaka tu mwenyewe basi acha kila mtu ashinde mechi zake kifupi fa wewe sio kufanya kazi hapo wewe ni wa kuwekewa ndani kabisa utulie ni kuoe fau nikasema mtume nilimjibu bosi hapana mimi na kuheshimu na kuheshimu kama bosi wangu inatosha kuwa hivi hata hati nitakurudishia sitaki tena like seriously sikumjibu tena nikasema kesho narudisha bana asinitie majaribuni pia simtaki kwa hiyo sitaki kuchukua vitu vya mtu ambaye simpendi Asije kuchukulia kama dhamana ya kuendelea kunisumbua. Usiku huo Alex alinipigia akaniambia fau, nashindwa kujizuia, yani bado nakuhitaji sana. Japo liniumiza moyo wangu kwa kunikatili, kuniacha nikiwa bado nakupenda na nilikuwa nakuhitaji sana. Leo yani siwezi kabisa. Leo nipo hapa mamangu, bado sijaona, yani sijapona na daktari ni wewe. Nikamwambia naomba uniache kwanza. Una date na mamdogo. Si naomba uelewe basi jamani sitaki lawama elewaga tu tuliachana na mimi ni mkatili basi mwana mamdogo Eliza anakupenda embu tulia naye bana asubuhi kesho yake nilibeba lile ile hati nikamrudishia ni yangu nikamrudishia bosi Odo Eliza alikuwa hayupo eneo lake la kazi mimi nilipitiliza kuingia kwa bosi nilifungua mlango ghafla nilimkuta bosi na Odo Eliza wanabadilisha na mate Nilishtuka, nilirudisha mlango polepole na kukimbia kurudi ofisini kwangu. Nikasema kumbe Odo Eliza ana date na bosi. Mwana bosi mwingi wa habari hapa. Ndio kabisa huyo akumpotezea, sio mtu. Nilitulia zangu na ule umbea. Sitaki tena kesi baada ya kazi. Bosi aliniuliza, "Lini upo free? Nikupeleke uone kiwanja chako." Nilimjibu asante bosi lakini sijisikii huru kuchukua hicho kiwanja. Hivyo kesho nitaleta hati na, nataka nikurudishie. Unataka urudishe ukitaki. Nisamee bosi wangu. Sasa nimekupa kitu narudisha. Siwezi kupokea tena. Yaani hivyo tu. Na mimi siwezi kuchukua kitu ambacho nimesha kitoa. Hiyo ni dharau kubwa sana. Kama utaki mpe mtu yeyote. Nikasema kweli nimepatikana. Alex saka nitafute usiku huo. Nikamwambia niambie mamdogo ili kuaje. Alitukia sana. Akanijibu usipendi hilo jina. Kuna kitu naomba unisaidie. Kitu gani? Na hisi Eliza anatemea na bosi. Nahitaji kuthibitisha hilo maana unaongea na Eliza, hawezi kukuficha. Hivyo nisaidie. Kwa nini umwazie hivyo? Pia siwezi hiyo kazi. Kama nitawagombanisha siwezi. Elewa nahitaji msaada wako sana. 
nilishaambiwa na Judy kuhusu hilo sasa simuamini sana maana ananitaka hivyo naisi anatunga tu ili nimchukie Liza then niwe naye yeye nilikataa hiyo kazi yani niropoke nijaribie kwa odo anichukie licha ya huyo Alex anataka kujirudisha kwangu nikisema kwanza nikipata mshahara wangu tu naenda kupanga niwe huru na mambo yangu pia sipendaki kukaa na watu nilimgomea Alex kabisa ilipofika kesho kutwa bosi yani alikuwa anaendelea na mambo yake ofisini Judy si ndo akanivuta chema na kuniomba nimsaidie kumuunganisha kwa babangu mdogo yani Alex yani nilicheka mpaka machozi alinishangaa nikasema ofisi ina vimbwanga hii kwa nini nifao hamna nitajaribu shoga yangu <laughs> niambie mbona umenicheka sana wala hamna kitu sina uhakika sana kama nitaweza hiyo kazi maana si unajua Alex ni mwanaume wa mamangu mdogo najua lakini si ulituambia ni mamako mdogo wa hiari nisaidie bana kwa nini usimwambie we mwenyewe nishamwambia hanielewi nisaidie labda akisikia kutoka kwa mtu mwingine atasikiliza kidogo sawa nitajaribu shoga yangu nitashukuru sana dia usijali nikasema mbona mchanganyo huyu anamtaka huyu na huyu anamtaka huyu siku zilisonga nikaendelea kuzungumza na bosi wangu maana alikuwa ananiambia mara kwa mara tu nani au tufanye hivi nikawa ni mtu wa visingizio aliendelea kunilaumu kwa nini sitaki kutoka naye twende sehemu yoyote nilimwambia bosi nikipata nafasi tutatoka nilikuwa naogopa hatari na vile anatoka na mtu aliyonifadhili kukaa kwake hapana bosi alikuwa ananisumbua sana ilibidi tu siku moja nikubali kutoka naye nilichagua asubuhi tu nilimwaga mamdogo kwa naenda kuzurula kidogo tukaenda na sehemu tukageza chai na kuanza kunywa huku tunaongea akawa ananiambia nahitaji kukuhamisha pale unapoka sitaki ukae na Eliza napaswa ukae peke yako hapa na bosi usijali hata mimi nimepanga ku, uh, kuondoka kwa nitatoka pale mwenyewe mbona unakuwa mzito sana kukubali ofa yangu hapa na bosi sio kama nakataa ila sitaki tu nikusumbue kwa kitu ambacho nina kiendo mwenyewe kitu kidogo hapa na siwezi Simi yangu iliita alikuwa mama ilibidi nipokee akaniambia kuwa mtoto kaumia mkono niliumia sana nikasema hata sielewi nafanyaje akaniuliza vipi kuna tatizo nikamwambia ndio mtoto wangu kaumia mkono umeona mtoto ndio pole sana wamesema anaendeleaje ni wanatoka hospitali unahitaji kwenda kumuona ndio lakini sidhani kama itawezekana kwa nini siwezekane yani sidhani kama nitapata nini ruhusa ah, kwa nini usipate sasa the way nakupenda na kunyimuje ruhusa. Sikia, naomba jiandae, mimi nitatafuta tiketi ya ndege kesho asubuhi uondoke, kamuone mtoto, tena kaa wiki mbili. Ah uh, nenda kamuangalizie kabisa vizuri. Alafu kama utarudi, basi saa utarudi. Asante sana boss, nashukuru sana. Ila kuhusu ticket haikuwa na haja, ningetafuta tu usafiri. Wala usijali kunipa ruhusa tu inatosha bosi wangu usiniuze basi mbona kila nalokufanya unalipinga please naomba ukubali na kukatia tiketi uende kumwona mtoto sawa asante bosi usijali asubuhi nitamwagiza mtu akufuate uko kwenu akupeleke airport mimi sitoweza kuja kwa leo jioni nahitaji kwenda geita simu yangu ikaita ilipoita on time nikatafuta ili nipate taarifa mtoto anaendeleaje nilimshukuru sana nilimtaarifu mama kwamba kesho nakuja Nilirudi nyumbani nikamtaarifu Odo Eliza lakini kuhusu bosi sikumwambia. Nilitaka kumtafuta Hasani na mwambie mtoto kaumia la nikaacha maana sikuwa naongea naye tangu niondoke kwake. Kesho yake kweli mtu alinifata nikaondoka zangu. Nilipofika dani nilimkuta Hope Kapona. Kweli mwanangu. Nilimtaarifu bosi nimefika salama. Akasema sawa, pia wajua mwezi umeisha eh. Ndio boss, usijali kuhusu mshahara wako. Upo pale pale. Nilimshukuru sana na kweli nilipata mshahara wangu. Nilifikiria nikaona sirudi tena kazini. Maana kuna ugaigai sana. Nilikaa wiki da, bosi akasema anakuja kesho siku ya Jumamosi. Nikasema huyu baba ana kilanga. Nilimkubalia tu maana alisema anakuja kumuona mtoto. Mimi ni nani nikatai. Alikuja kweli ila aliniomba kuongea na mama kidogo. Niliwapisha hapo sebleni, nikaenda chumbani. Baada ya muda mama aliniita. Nilitoka bosi ya kuwepo. Eh, kaondoka. Ndio, mbona ghafla? amepigiwa simu. Ah, sasa Fau, bosi wake nimeongea naye hapa. Kuna kitu ameniniambia. Vipi vitu gani? Anasema anakupenda. Anahitaji kukuoa. Mm, mama bwana, achana naye. Niachane naye vipi sasa? Embu kuwa na akili wewe. Hivi akili zako zimefanyajwe? Mama achana na 
habari ya huyu boss kwanza hata huko kazini nishapanga surudi tena mimi yani hataki kabisa yani niwe na uhuru wewe hataki ufanye kazi mwanangu nataka uwe mkewe utulie tu ndani sipo tayari basi tafuta mama mwingine aliyokuzaa mama nimesema utaolewa tu usinichanganye vinginevyo tafuta mama mwingine maana wewe sijui mtoto aina gani ambaye huelewi wazazi nilimwambia mama this is too much kwa Kelvin mlinifosi tena hivi hivi nakumbuka kwa hili mtanisamee nimechoka kuamuliwa vitu vyangu mimi ni mtu mzima nimechoka jamani baba aliingia akauliza kuna nini nilimuelezea kunikiwa nalia akisema kwa nini unanifanyia hivyo nimeokosea wapi mimi nililia sana nikakimbilia chumani kwangu nikaendelea kulia bila kukoma baba alikuja akanigongea hodi alinibembeleza nimfungulie nilimfungulia akasema fau mwanangu naomba kwanza unisamee sana nadhani unanihitaji uh, mimi yani ni kwamba yani inabidi nisimame upande wako nadhani hakuna anayejali kuhusu furaha yako niambie lini upo tayari kufunga ndoa na umpendaye nilibaki kimya maana hata sielewi ni nani ama inampenda hasani nimeshazingwana naye nilibaki tunamwangalia baba bila kumpa jibu lolote aliniambia twende nilimfuata tulitoka nje mama anatuangalia tu mzee aliongoza njia tukatoka nje break ya kwanza kwenye geti la kina hasani nilishangaa vipi tena niligonga hodi alikuja kufungua useni naye alishangaa ila alitukaribisha ndani basi tukaingia mama yao alitukaribisha baba akaomba samani kwanza kwa aliyotokea siku za nyuma lilonileta nahitaji kutoa baraka kwa mahusiano ya watoto wetu kwa roho moja kabisa nataka watoto wetu wafunge ndoa baba nilihamaki ndio fau na maanisha hapana baba mimi mbona sitaki nisharidhika fau najua uamini ila nisikilize mimi ni baba yako kwa hilo nilisemalo na maanisha kabisa Nilisi mzee anatania mama san akakubali wakakubaliana kwa atamtaarifu mwanae tufunge ndoa ya bomani nilitoka na baba nikamwambia baba mimi mbona sipo tayari na huyu san tushaachana no fau utaolewa na mtu unayempenda hata siku nikiondoka duniani nikuache sehemu salama na kuomba mwanangu baba akataka kunipigia magoti nilikataa nikasema hapana baba usifanye hivyo mimi nimekubali alinikumbatia akaniambia sasa wewe tafuta nguo nzuri kwa ajili ya harusi maana inatakiwa tufunge haraka tufanye sherehe kidogo baada ya ndoa itabaki mambo mengine nilibaki na maswali mengi maana nilikuwa naona kama mimi na Hasani atupendani kivile kama ilivyokuwa mwanzo nilibaki njia panda hivi nitakuwa na amani kweli nilirudi nyumbani nilikaa kimya sikusema chochote kwa mama maana baba alinikataza sikujua kwa nini Hasani alinitumia gazeti la kuniomba msamaha tena kuniambia nimeongea na mzee wako ame ni usia mengi naomba ni rusu ni kuoe nitimize alioniagiza baba yako da nilikosa hata kumuomba ushauri niliwasiliana na bosi na kumwambia kuwa na ufia kumwacha mtoto wangu natamani kuacha kazi bosi alinijibu na kuniambia kuwa niwe na amani kabisa kama zipo tayari upande wa kazi nifikirie upande wa mahusiano maana ananipenda sana yupo tayari kunisubiri sikutaka kumfanya asumbuke sumbuke nilimjibu sawa nitakufikiria baada ya mwezi mipango ya ndoa ilikamilika nilienda kufunga hiyo ndoa but sikuwa na amani baba mama Sani na Huseni walitusindikiza kufunga na mashahidi pia baada ya hapo ilibidi Hasani aondoke aende mwanza mimi nikabaki nyumbani kwanza tulipanga mipango ya sherehe Niliagiza gauni la shilema mapema. Nilienda kuzuru kuzuru kabuli la na na kumwambia kuwa mwenzi wako kaka kanioa ila mwenzio na hisi kama simpendi tena. Moyo wangu umekufa ganzi juu yake. Nishauri basi nifanye nini? Sina hata mshauri na wewe tabia yako mbaya umeniacha. Nilikaa naongea peke yangu mpaka niliporidhika nikawa kama nimetua kitu kizito kutoka moyoni. Nirudi nyumbani nilikuta mama analia nilimsogelea na kumuuliza Mama kuna tatizo? Alinisukumiza. Niache. Kuna nini? Tumefiwa. Niambie mamangu. Umefunga ndoa si ndio? Na hujaniambia. Nilitikia kichwa kukataa. Unakataa nini? Baba yako ameshaniambia. Sasa hiyo shelemu niliyopanga mtaifanya wenyewe msinishirikishe chochote. Mama naomba nisamee mamangu. Ni baba tu ndo ameforce. Sikumaliza hata kuongea. Alinjapa kibao kitakatifu. Koma kunita mamako. Sija kuzaa mimi. Nimekolea na kukutunza. Leo ndio unaniona sina thamani, si ndio? Na kuchukiawe na babako. Siwapendi. Mama mbona sikuelewi? 
Useme hivyo, nisamehe mamangu. Baba yako akuonyeshe mamako, sina mtoto mimi. Mimi nilikulea tu, sasa hivi mnanitoa thamani, nashukuru sana. Alinyanyuka na kuondoka chumbani, nilishindwa kuelewa baada ya muda akawa anatoka na mabegi. Nilijaribu kumzuia lakini hakutaka kuelewa. Aliniambia kauli ambayo ili nitatiza na kunikata maini. Akanambia mimi sio mamako, kaa vizuri na babako akuonyeshe mamako. Alinioa miezi mitano baada ya wewe kuzaliwa. Nilikupokea na kukulea kwa mapenzi yote kama mwanangu. Leo hii kasha sahau wema wangu. Kwa hiyo achana na mimi. Yaani mimi sitaki kabisa huna yote ya kunizuia. Nilikosa la kufanya, nilishia kukaa chini. Akatoka na mabegi yake na nilikuwa namwangalia tu. Nilimwomba dada Zawadi aniletee simu yangu maana nilikosa nguvu hata za kwenda chumbani. Nilimpigia baba ili kumtaarifu mama kaondoka. Lakini nilishindwa kuongea. Dada Zawadi alinipokonya simu akamwambia kwa mama ameondoka. Alisema anakuja. Alipofika mimi nilishindwa kusema lolote. Yale maneno ya mama alinikata maini. Nikawa nalia tu na waza. Ni kweli sio mama yangu au ni asira tu ndo ameongea vile. Ilibidi aulize nikamwambia baba kwani huyu sio mama yangu. Baba alishtuka akasema usiwe na mawazo hayo kwa kuwa unaona hivyo usiwe na mawazo kinyume. Hiyo achana nayo. Ni binadamu kutofautiana kawaida. Mitazamo inatokea tu kwenye mambo kama hayo. Usijali. Baba niambie ukweli sio mama yangu maana kaniambia kila kitu. Naomba faa unisikilize kuhusu hayo. Mimi nitaelewana na mamako maana kosa ni la kwangu. Nimekosea kutokumwambia ukweli kuhusu hii ndoa lakini ningemwambia isingekuwa rahisi. Hiyo ndoa isingepita. Baba niambie ukweli usinifiche basi yule sio mamangu. Na kama sio mamangu, yuko wapi mamangu? Yule ni mamako, huna mama mwingine mwanangu. Baba alijaribu kumpigia lakini hakupokea ila aliniambia kuwa mama kanidanganya hamna kitu kama kile. Alichoniambia kilikuwa kipo sawa. Ilibidi nikubali kishingo upande. Hasani alinipigia nikamwambia aliyotokea. Akisema da au to cancel. To cancel ile mambo ya sherehe tutafute tu maelewano ya mama na amini kila kitu kitakuwa sawa. Natamani ningekuwa karibu yako muda huu lakini naomba ujikaze kwa sasa mpenzi wangu na kuomba. Nikamwambia sawa. Nilijaribu kuwauliza ndugu wote wa mama yangu ukweli kuhusu jua lile alikuwa ananiambia hakuna alionipa jibu la kueleweka. Nilibaki kuumia mwisho niliamua kusafiri kwa Dodoma maana nilijua mama atakuwa huko. Nilifika kwa kweli alikuwepo ila alinifukuza alinambia mimi sio mama yake na ndugu zake sio ndugu zangu hivyo hataki kuniona nilimuuliza baba niambie ukweli lakini kaona amna ikabidi nimfate babu babu yangu ilibidi nimwambie babu yangu ukweli si stahili kuwepo kwenye hii familia alinijibu mimi nachojua we ni mjukuu wangu hata dunia igeuke mpaka siku nakufa utabaki kuwa mjukuu wangu ni kweli hujazaliwa na mwanangu ila we ni wetu na sijaona sababu yeye kuamua kukwambia haya sijapenda kabisa Nilikosa pozi, nikafikiria niende da au mwanza, maana ukweli ndio huo na sikutaka kukaa pale. Baba akasema kesho anakuja, na mimi nikamtaarifu asali kesho kutu anaenda kwake. Hivyo habari za sherehe sidhani kama zina umuhimu tena. Pia nakosa kufanya, natamani nitulizi akili. Kichwa changu kina mambo mengi. Maana nilikuwa nataka pia kuuliza kuhusu huyo mama, mamangu mimi halisi. Kwa nini hayupo kwenye maisha yangu? Kafa au mzima? au hakunipenda kabisa wala kutamani angalau kuniona miaka yote hiyo basi baba alikuja na walikubaliana kuwa uh, yule sio mama yangu nililia sana nikamwambia mama kakubali wewe ukweli ila bado utabaki kuwa mama yangu na unitake au usinitake mimi nakutambua kama mama yangu ukinihitaji mama kama mtoto nitakuwa tayari na wala sitaki kujua huyo mama mwingine niliamua kwenda kwa Hassan ila tangu siku hiyo nilikuwa sina taraa Hasani alijitahidi kadri ya uwezavyo kuniweka sawa lakini nilikuwa nashindwa kabisa hata hisia sikuwa nazo. Mimi nilimwambia naomba tu nivumilie. Nilianza hadi kukonda mwenzenu maana atakula nilikuwa sina appetite. Hasani alikuwa ananiomba sana na kunifariji. Siku moja nilimwambia nataka kumtafuta huyo mama. Popote alipo. Nina maswali mengi sana juu yake. Hivyo namwambia baba aniambie alipo na kama kapotezana naye au kafariki nione japo kaburi lake kutokana na majukumu yake kumbana akasema subiri niombe likizo nikipata ndani ya mwezi tutajitahidi kumtafuta hadi tumpate nikamwambia sawa mume wangu nilimtafuta baba na kumwambia nataka kumjua mama yangu mzazi 
alisema nimpe siku tatu atakuja mwenyewe mwanza tutaongea kila kitu ilibidi tusubiri tu baba aje na kweli hakukawia alikuja kama alivyoahidi hakukuwa na mjadala zaidi tu ya yeye kunieleza ukweli kuhusu mama yangu mzazi aliniambia yeye pamoja na mama yangu ni watu waliopendana sana japo familia yao yenye ya familia ya kina mama hawakutaka kabisa kuona mama na baba wanafunga ndoa au kuishi pamoja maana walishaamua kumwezesha mtoto wao mwanamke mwingine mwanaume mwingine jambo hilo lilimuumiza sana na lilitumiza mna sisi wapenda nao ndio mama kwa aliamua kubeba mimba nilimwambia kwa nini nilimuuliza mno kwa nini kaamua kubeba mimba ikiwa bado mahusiano yetu hayapo kwenye hali nzuri aliniambia tu hiyo mimba ndio itakuwa sababu ya kutolewa na huyo mwanaume mwingine ila kumbe tulikuwa tunajidanganya tu wazazi wake bado walikazana mtoto wao olewe na huyo mwanaume pia kuwa na shida yeye kuwa na mimba ya mtu mwingine alichotaka ni mke ulipozaliwa niliamua kwenda kwa familia yake kuomba tu wanipe mtoto wangu kama ni mke basi nimeshasamea sikutaka nikose yote walikubali kunipa mtoto japo likuwa mdogo sana niliamua kuhama mji nikakae tu mbali sikutaka tena ukaribu na mama yako ndipo nilipokutana na mama yako ule umjuae nikaanza naye maisha nilipomweleza hali halisi alikubaliana na kila kitu na akakupokea wewe kama mtoto wake namshukuru sana kwa hilo baada ya miaka miwili tulijaribu kupata mtoto mwingine ikawa haiwezekani tuliona ni kawaida lakini ilifikia miaka mitano hapo ndipo mama yako alianza kukata tamaa kuona hawezi kuzaa ilibidi nisimame kama mfariji kwake na kumwambia kuwa asijali kwa kwamba yeye atapata mtoto mwingine utakuwa mtoto wake mara ye alikuwa anajua hivyo kwa nini unavaa nini alikuwa anaangalia kwa nini unakula nini alikulea na kukuuguza hata ulipoumwa nilimuomba uwe mtoto wake wa kumzaa kabisa na wala haina haja ya kujiona hana mtoto kama tukijaliwa mwingine ni sawa na tusipojaliwa basi wewe utakuwa mtoto wetu wote tulikubaliana maisha yakaendelea nikiwa sijui taarifa za mama yako maana tayari nilishaanza kumsahau mtoto tayari alikuwa nimemgawa kwa mwanamke mwingine yani mama mwingine ulipofika miaka nane bahati mbaya sijui nzuri nilikutana na mama yako mdogo ambaye ni ndugu wa mama yako alingangania sana yule dada kwamba ni muonyeshe mtoto alipo maana dada yake ana raha anahitaji mtoto wake nilimkatalia katu katu lakini nilichotaka kujua ni kuhusu dada yake aliniambia aliumia sana baada ya mtoto kuchukuliwa alikuwa na mategemeo kuwa mtaendelea kuwasiliana ajue hali ya mtoto lakini ndio hivyo ulipotia mazima kwa sasa amekonda ameondoka kwa South Africa anaishi huko na mumewe nilimjibu basi ukiwasiliana naye naomba umwambie siku yoyote akija TZ anitafute alikubali nilimwachia mawasiliano yangu alikuwa ananitafuta kukujulia hali na kuniomba akuone sikuruhusu hilo na hata mamako pia alichokuwa anahitaji kuongea naye ni kwamba wewe ubaki kuwa kwake maana nimeshamkabidhi yeye awe mtoto moja kwa moja kwake kama amemzaa yeye maana hata wewe pia ulishamzoea sikutaka kukuchanganya wala kumtia uzuni mke wangu baada ya miezi sita mamako mzazi alirudi huko Tanzania alikuja kusalimia wazazi wake ila dhamuni kubwa lilikuwa ni kukuona wewe pamoja na mimi mdogo wake alinitafuta tukaenda kuonana na nikamwambia kusudi langu la kutunza furaha zetu wewe pamoja na mama yako unaemjua kwa ndio mama yako kwa sasa hivi kwa sitaki kuharibu bondi yenu hivyo mama yako mzazi asahau kuhusu wewe alikubali japo aliumia sana aliniomba nikutunze vizuri na ikipendeza kukwambia ukweli ili uwe karibu naye atasubiri tu pia aliniomba nisimamie furaha yako hasa eneo la mahusiano nisiwe kama wazazi wake kitu ambacho nilikosea baada ya kuruhusu oleo na Kelvin nisamie mwanangu da sawa baba lakini yo mama tunaweza mpata natamani japo ni muone sio kama simtaki tena mama alinilea hapana nahitaji tu kumuona una uwezo kumpata nina uwezo mwanangu nikimtafuta mdogo wake ambaye ni mamako mdogo lakini sijui kwa sasa ana maamuzi gani kuhusu wewe anyways acha nimtafute mwanangu usijali sawa tulimwambia tukapanga na asani au mbilikizo ashirikiane na mimi kumtafuta baba alisema mamako sio mtu alopotea ni mtu tu wa kupata mawasiliano yake basi kwa nitulie tu nikasema basi sawa mtafute wema mdogo akasema sawa ila pia na kuomba usijua kamdharau mamako aliyokulea alikulea tangu ukiwa mdogo mpaka leo hata mimi babako nilimkosea kwa 
kupata mtoto mwingine tena na mwanamke mwingine nilionyesha kama sikuridhika naye nilimjibu siwezi mdharau siwezi kabisa nitajitahidi tuwe vizuri kama zamani baba arudi zake da siku hiyo asubuhi asani akasema fao nimekumisa sana mke wangu si tushapata mwangaza wa kumpata mama nipe basi utamu kidogo nilibaki na mshangaa nikamwambia ngoja jua lipoe nitakupa sasa hivi si unaenda kazini jamani akasema sawa ngoja ile jua lipoe mimi naenda job sasa nikuletee nini pipi babe okay nitakuletea tamu zaidi mke wangu sawa kazi njema daktar wangu sasa nyie mbaki salama na wapenda msiache kula sawa dadi aliondoka kazini nilibaki na hope alikuwa anafanya kazi na mimi nilikuwa nafanya kazi zangu. Baadaye nilienda kupiga story na Vero mke wa Joela, aliniambia kuna kitu anataka kuniambia. Nikamwambia na kusikiliza shoga yangu. Aliniuliza kuhusu mimi na Hassan tulijua naje, nilimweleza. Akasema, "Ah, sawa. Niambie, kuna kitu ananificha ila sikutaka kumlazimisha sana." Akitaka mwenyewe atasema, "Niliona niendelee na mambo yangu tu. Ilipofika jioni nilienda kuandaa chakula cha usiku, akirudi baba mjengo, akute vitu vipo vizuri." Nilipika tambi nyama nikatengeneza na juisi ya matunda nilimtesti baby come back soon please na kuja mke wangu mimi tena na chelewaje kwa mfano sawa baba i'm waiting for you alipofika nilimhag nikampokea mizigo na kumvua viatu nilimwandalia maji ya kuoga alafu niliendelea kuandaa meza alipotoka kuoga nilimsaidia kumfuta maji mpaka alishangaa mbona umekuwa hivyo fao hmm. nina furaha tu bwana karibu tamuona mamangu muda sio mrefu vizuri mke wangu ni aidi kitu bas kipi hicho kwa utamuignore yule mama aliyekulea no siwezi fanya hivyo jamani nampenda mpaka kiama natafuta tu nafasi nzuri mbona nitaenda kumlilia mpaka nisame turudi kama zamani pia sitotaka awe na uzuni maana najua anapitia maumivu makubwa tu ya yeah. Kitu inatakiwa awe na furaha na amani upendo pia utawale katika maisha na kama kiapo chetu kilivyokuwa kinasema tusiruhusu mtu yeyote aingilie penzi letu tena tusiruhusu kabisa ni aidi ile mume wangu i promise you usijali mke wangu sawa akitokea kidodo mtu walai nitamuua nobody else baby ni wewe peke yako sawa nakupenda sana asani wangu babe when you tell me this na furai jamani napagawa nakupenda zaidi mke wangu basi bana tukala na kuingia kulala usiku. Yaani usiku mzima ulikuwa ni kupea na show maana tulimisiana sana. Baada ya wiki baba aliniambia amempata mamdogo ameongea naye kila kitu. Hivyo mamdogo ameshawasiliana na mama na kumweleza pia amekubali kuonana na mimi ila kuna mawili kati ya mama aje Tanzania au mimi niende South Africa. Niliombea tu mama aje bana. Baba alinipa mawasiliano na mamdogo nilianza kuwasiliana naye alijitambulisha kuwa anaitwa mamdogo Irene na kuniambia kwanza anataka anifate na kunipeleka kwa wazazi wao yani babu na bibi nilisita kidogo maana walikuwa na mgogoro na baba watanipenda kweli ila sikuwa na jeans nilikubali lakini niliamua kwenda na mume wangu watutambue wote wao walikuwa wanakaa Arusha tulisafiri mpaka Arusha tukiwa na mamdogo Irene baba na mume wangu na mtoto wetu pia ulitupokea vizuri na kutoa msamako aliyotokea nyuma Hatukuwa na haja ya kinyongo la nini tulikubaliana kuwa ya kale yamepita baada kufahamu sasa itabaki kuwa mama mazuri. Ilikuwa ni kwenda kumuona mama na alitakiwa kunipeleka ni mamdogo Irene. Nilitamani mama aje huku Tanzania bana. Nitamisi mume wangu. Asane alinambia niende nisijali. Nitamkuta tu. Yakaanza maandalizi kwa ajili ya safari. Mama okosa South Africa. Alikuwa anaomba uwa mtumie picha yangu anione wakamwambia utasijali utakuja kumuona ukoko nilijaribu kumpigia mamangu mlezi simu zangu alikuwa hashiki kabisa bahati nzuri alipokea nikaanza kumwambia nimemiss sana asinitenge mimi ni mtoto wake nashindwa kuishi bila maelewano na yeye nimetambulishwa hadi familia ya mamangu mzazi pia natakiwa kusafiri niende kumuona lakini sijafurahia hata chembe roho yangu ipo alipo yeye ye ndo mama yangu ndo familia yangu na kumisi sana na misi babu na kila mtu naomba kibali cha kuwa kama zamani najikuta kama mkimbizi rudi basi nyumbani baba anakumi sana mama mbona hata unijibu nisamee basi mwanao fao wakutakiwa kusamewa ni mimi ndo nile kukosea kwa kukuumiza pasipo sababu za msingi 
naomba unisame mtoto wangu kufanya ujisikie vibaya nitarudi nyumbani na utaendelea kuwa wangu hata usijali hata ukijaribu kwenda huko kwa mamako mzazi najua moyo uko kwangu na kutakia kila laheri kutana na mamako na mimi nipo usijali tena hata nyumbani nitarudi ila sikwambi ni lini da asante mama nimefurahi sana tuliongea kidogo nikakata simu nilianza kupanga vitu vyangu maana nilikuwa naondoka siku chache zijazo niliona ili hata alonipa bosi wangu nikasema hivi nilipagawa nini nimekaa siku zote hapa sijamrudishia anyways nikirudi kutoka south nitampelekea na hata odoeliza naye itabidi nikamsalimia sio ni kama nimemtenga wakati tupo mkoa mmoja tusije siku tukakutana bila kutarajia afu ikawa shida maandalizi yalipokamilika mimi na mamdogo Erin pamoja na upo tuliondoka ila nilikuwa namuuliza mamdogo maswali sana huko tuendako pakoje alinijibu niswe na wasiwasi sababu hata wao huko wanatamani wanione na mama saiza na watoto wengine wa kike wawili na mume alikuwa na mtoto mwingine pia wa kiume kwao niwe na amani ni ndugu zangu nikasema sawa tulifika salama tukapokelewa vizuri baba ya ni mume wa mama yangu na wadogo zangu hawakuja airport ila wadogo zangu walinipokea kwa uchangamfu wa tari tena wa kiume alinipokea hadi kumbeba hope tuliingia kwenye gari na kuelekea nyumbani ila hapo nilishamisia san na baba walai natamani ni watafute niwaambie nimefika ila ndio hivyo line ishapoteza network tulifika kwa nyumbani ila ule mtaa ulikuwa umepoa hatari tuliingia ndani hapo nilifikiria nikimwona mamangu itakuwaje maana mie naye vipressure nilivyo navyo tukaingia ndani mama alitoka akinikimbilia na kuni wao tulikumbatiana sana tutaki kuachiana machozi tu yalikuwa yanatiririka wote tulikuwa tunalia nilitamani kuongea lakini mdomo ulikuwa mzito sana mama alinifanya mdomo wangu uwe mzito nilipotaka kuongea kitu aliniambia usiongee lolote najua tuna mengi ya kuelezana ila kwa sasa acha tufurahi alinifuta machozi kwa akiwa na tabasamu japokuwa naye alikuwa anatoka na machozi nami nilimfuta huko wadogo zangu wakiwa na snap wanaongea kizuru tu <laughs> na waelewa sasa hamna mama akawajibu na kuambia sasa hivi wasiongee kizuru itakuwa lugha gonga na kwangu watumie english tu wakasema watanifundisha hata mimi ni wafundishe Kiswahili maana mama hakuwa anaongea kabisa Kiswahili na hakuwahi kuwafundisha nikasema limeisha hilo mbona mtawafundisha hadi Kiswahili cha uswazi <laughs> mama alinishika mkono na kunielekeza ndani tulipofika alimchukua hopu akasema yani hadi mjukuni naye mzuri hivi nilimjibu ndiyo mama nimeolewa tayari kwa nini ujaje na mume wako jamani nataka nimfahamu ana majukumu kidogo ya kazi ila next time watakuja akipata likizo sawa pia unisamehe mwanangu sijisikipo tangu juzi na umwa hivyo daktari wangu alinishauri nipate muda mwingi wa kupumzika ndio maana hata yapo ndugu zako walinigomea kuja usijali i'm here now nilionyeshwa chumba changu cha kulala nilale na hope nikatambulishwa kwa familia yani wale wadogo zangu wa kike mmoja alikuwa anaitwa Lerato mwingine Amanda huyo mtoto wa baba yeye alikuwa mkubwa kwangu kidogo alikuwa anaitwa Miles na baba pia alinitambulisha kwake alafu kulikuwa kuna mdada wa kazi anaitwa Mia ilibidi niombe simu niwajulishe tumefika salama mama alinipa simu yake akanambia kwa kesho Miles atatoka naye nikasajili line nyingine niwe hewani Nilimtafuta baba na kumwambia kuwa tumefika salama. Pia anisaidia kumwambia Hassan aingie online. Alimwambia kaingia, nilimpigia tukaongea kidogo akaongea na mama pia. Nikamwaidi nitamtafuta kesho nikisajili laini mpya. Usiku huo nililala mwenyewe tu maana hupa alichukuliwa na mama kwenda kulala naye. Nilijaribu kuangalia TV humo chumbani niliona michosho tu, nijifosi nilale. Asubuhi kulipokucha, Lerato na Amanda walikuja kunigongea hodi, kunitakia asubuhi njema na kuniaga wanaenda shule. Niliwatakia masomo mema, nami nibidi niamke na kuoga maana muda ulikuwa umeshaenda. Mama alikuja na hopu maana mtoto anawahi kuamka. Alikuwa ameshamuogesha. Tulipokuwa tunasalimiana, Miles naye aliamka, akatusalimia. Morning ma, morning sister tulimjibu na kujiliana hali aliniambia nijiandae tukanywe chai kwa ajili ya kuelekea mjini niliandaa nguo nikavaa tukaenda kunywa chai mama aliniambia ni muache tu hope yeye atamwangalia 
pia Mia ambaye ni dada wa kazi atamsaidia. Nikasema sawa, tulikunywa chai baada ya kumaliza Marcel aliniambia ni mgoje kidogo anafuata saa. Mimi nilisimama nikaenda dirishani. Lilikuwa ni dirisha la vioo. Sasa si nikamwona mkaka mmoja nyumba ya pili anaogelea kwenye swimming pool maana pale ilikuwa ni kigorofa. Nikabaki kukodoa macho kumbe Mars karudi ananiongelesha misisikia hata. Ilibidi aje pale niliposimama angalie naye. Aliniita, "Sis, let's go." Ndio nikashtuka, nikazuga kama kuna vitu nilikuwa naangalia. Tukatoka kuelekea nje, nikasema, "Sasa nilikuwa na shangaa nini?" Tulitoka nje na kuingia kwenye gari, Mars akaniambia, "Hapa nikufanyie mpango wa kupata line, alafu ukitulia siku mbili tatu, baada kupata wasaa kukaa na familia, kuongea tutatafuta nafasi ni kutoyo katembe tembe. Mimi nikaitikia tu, maana nilipanga nikae angalau wiki mbili. Hivyo zingetosha kabisa, anipeleke akanisajilia line. Tukala chakula cha mchana huko, Mars alikuwa mchangamfu sana na mkarimu. Alikuwa na asili ya kizuru kwa babake na mamake alikuwa mahabesh. Aliniomba sana niwe huru kwake. Mimi ni ndugu yake kabisa, ananichukulia kama Lerat na Amanda. Nilimshukuru sana, nikamwambia na kuona kaka yangu kabisa. Alikuwa amenipita miaka mitatu. Nilimuuliza walijua lini kuhusu mimi. Alisema ni juzi juzi tu, lakini alinipokea vizuri hadi raha. Kwa kuwa mimi ni sikuzoea sana sikumuliza maswali mengi ila yeye alikuwa ananiuliza maswali mengi tu. Na mimi sikuwa na iana nilimjibu yote. Tukarudi nyumbani na hapo nimeshapata line, niliingia online sasa nikaona Vero amenitesti. Jana nilimpotezea. Nika change namba WhatsApp. Ni tambe tambe sasa. Hiyo namba yangu mpya. Siku mbili tatu nikamtafuta baba. Niliongea naye sana, akanambia kwa kesho kutwa mama anarudi da. Ameshasameana na baba. Mzee alifurahi sana. Nami nilifurahi sana. Nikisema ni jambo la kushukuru kwa kweli. Nilimtafuta na Hasani nilimtesti. Ali ni blotic. Nikaona atakuwa bize anachoma wagonjwa wake sindano au atakayepo kwenye gari anarudi nyumbani. Nilikaa kupiga story na mama pamoja na mdogo wangu Irene na kina Loleto pia walikuwa wamesharudi ila walikuwa kuvimba ni kwao. Mama akanambia natamani nikae huko huko. Nilimwambia na ndoa mama tutakuwa tunakuja vacation. Tena mume wangu akipata likizo tutakuja mpaka mtatuchoka. Mimi tena na kielele changu. Nilitoka hadi nje ya geti nikawa natembea tembea ili kuona mtaa. Mtaa ulikuwa umepoa huo ila nyumba kama sita nikasikia mapiano nilienda bana na umbea wangu walikuwa nje kumbe wanafanya mazoezi ya kucheza sijui ni crew ile ya kudance niligeanda hapo kuwashangaa na mimi nikawa natikisa komwe maana mimi na mapiano nikisikia tunachanganyikiwa nikawa rekodi niliona giza linaingia alafu nyumbani wako wananipigia ila burudani inaninogea Nikaondoka nikasema kama wanachezake kila siku nitakuwa nakuja. Nilirudi kwetu na nilipofika getini nyumba pili nikaona mkaka nilimkumbuka. Ndio nilikuwa nimemchungulia asubuhi anaogelea akanisalimia. Kujan, sijui ni nini maneno mengine. Alikuwa ananiambia hata siku ya karili. Nikasema moyoni tu kujani ya nyoko. Umesikia mimi mzuri mwenzako? Kwani unganisalimia hawa yunge kufa? Siku mjibu niliingia ndani wakaanza kuniuliza nilienda wapi. Mama nilienda hapo jirani nilikuta wanacheza waliniambia tu nisiondoke bila kuaga nikasema sorry usiku mama mdogo Irene alituaga na kuniambia yeye anaondoka ila nijisikia amani maana ananiacha kwa mama yangu na huyo baba pia ni kama baba yangu hivyo nisijali watoto zangu pia wapo niwe na amani zote Niliwaambia usijali mama safari njema na asani kwa kunifikisha kwa mama yangu. Niliona mbona asani anitafuti. Nilimtesti tena. Kondo umenitenga, alinijibu no mke wangu. Nilikuwa na vikazi kidogo na azaje kukutenga. In fact na komisi sana. Vipi uko salama? Naomba basi baadaye uwe online tuongee. Mama, miss you so much. Sawa, nataka niongee na hope. Sawa nikiwa naye maana jana nilala kwa mama. Nilikumbuka siku mjibu Vero, niliona ni mjibu tu, pia nikajitambulisha ni mimi. Nimechange namba. Akasema sawa, ila mwanzako nimechoka kuwa mnafiki. Kama nakosia samani, kwa nini yani unavonia mega story yako na asani? Mimi nimeona nikikaa kimya, nitakuwa na kuone na kukosea sana. Maana wewe ndo umefunga naye ndoa na mna mtoto. Hivyo naweza sema una haki naye. Na wewe sio wa kuharibikiwa. Yaani 
hivyo tu unajua iko hivi kipindi na mfahamu Hasani alikuwa na mwanamke anaitwa Zuhura alikuwa anakuja mara nyingi sana lakini baada ya muda akawa haji then ukajaga wewe ukaka kama wiki hivi sijui ukaondoka mimi nikajua mmeachana yani na nikajua ameachana na Zuhura yupo na wewe lakini wewe ulivuondoka Zuhura akawa anakuja tena tena sana tu na baada ya kipindi kidogo wewe ukarudi tena safari hii umekuja mmefunga ndoa sasa nikaona ni nyamazi maana tayari mkewe labda zura ndo basi ila uwezi amini siku unaondoka zura jioni alikuja what ndo hivyo nimekwambia tu ili uone jinsi gani unaokuwa ndoa yako asante vero mimi wala siwezi hangaika kama ameamua kufanya hivyo maana ana arabi Al, alikataga nikimaanisha kile kiapo chakuta kunisaliti mwenye kitamuhukumu Arabi ndo nini? Yaani ndo kivipi uwezi kunielewa? Uwezi kunielewa kabisa mama. Ila yeye anajua, anajua msingi wa mahusiano yetu. Kama ameamua kufanya hivyo, siwezi kumzuia. Muache afanye anachotaka. Yaani ataacha, atatujua mwenyewe. Unampenda kweli mumeo? Nampenda sana lakini haiwezi kusaidia kwa analolifanya. Maana mimi napenda kuheshimu maamuzi ya watu. Saa besti, ila usione kama nakugombanisha na mumeo. Amna usijali. Niliamua kuzima data nilichukia kweli. Asubuhi tuliamka mimi na Mars, tulimsindikiza mama mdogo airport. Akaondoka, basi tukarudi nyumbani. Niliingia online nilikuta Hasani kanitafuta. Sikutaka hata kumjibu. Niliwa post wale wacheza mama piano. Nikamtafuta na mama mkwe. Nikamsalimia nikazima data. Jioni Mars alinambia tukanyoshe miguu. Nilimkubalia. Nikambeba na hope tukaenda ile ya pili. Yule mkaka alitukaribisha. Akauliza kwani ni girlfriend wako alimjibu ni sister yangu na huyu ni nisu wangu yani hope ah sawa alitukaribisha na kutupa vinywaji alijitambulisha kwangu anaitwa Rian sasa hope ni mtundu jamani akaanza kutembea tembea hapo mara aende huku mara kule akafika mbali kidogo kulikuwa kuna mbwa kumbe saa ngapi mbwa simuone akakata mnyororo na kuanza kumfata lilikuwa bonge la dibwa limenenepa kama simba basi bana tukasikia mbu anaanza kubweka Rian alikimbia kule na kumkuta hopu anakimbia alimwaili asingatwe akawa amemweka kwa juu mbu akawa anamrukia nilisi tumbo la uzazi limenikata itakuwaje kama akimdaka si ndo nikaamua na mimi ni mkimbilie kule kule mbu aliponiona akaanza kunifuata mimi nilikimbia kibanda cha mlizi na kuingia walimtuliza mbwa Rian akaenda kumfungia tena hopu alianza kulia mimi nilitoka nikasema nataka kurudi nyumbani. Riana aliniomba sana msamaa, nikamjibu usijali. Tuliondoka ile bado ka pressure kalikuwa juu. Nikasema niwashe data, SMS kaanza kuingia nyingi za Hasani. Aliniuliza mbona niko kimya. Nilimwambia naumwa tumbo hivyo, sijisikii vizuri hata hamu ya simu sina. Aliniambia pole ni period, si ndio? Nikamwambia ndio, akaambia okay. Pole, usifanye sana kazi, upumzike. Tena pumzika sana na usile vitu vya baridi. Sawa. Asante. Nilikuwa period kweli la tumbo lilikuwa haliniumi kivile. Nilikuwa sawa tu ila nilikasirika tu kwa taarifa niliyopewa na Vero. Kuna muda nikawa nasema au Vero anamsingizia anataka tugombane na mume wangu tu. Niliamua nimpotezee kumtafuta. Nikiona na misi basi akini misi atanitafuta. Nitajua tu kweli ila kuna mtu anampa kampani kidogo. Niliona ni namba mpya imenitafuta. Aliniambia kuwa ni Rian. Alitaka kuniuliza kuhusu mtoto anaendeleaje maana tuliondoka akiwa analia na alikuwa anaogopa sana. Nikamwambia yupo sawa kabisa. Alisema anashukuru kusikia hivyo. Na samani amechukua namba yangu kutoka kwa Miles. Tena amechukua bila ruhusa yangu. Nilimwambia asijali. Aliniuliza natokea Tanzania. Eti Miles kaniambia hivyo. Nikamwambia ndio. Aliniambia kuwa eti kumbe Tanzania na South Africa nyimbo za taifa zetu zinafanana. Ubeti wa kwanza kwa lugha ya Kiingereza kwamba mtunzi alikuwa mmoja na nyie ah amkutwambia sipendi mnavyokaa kimya nikamwambia kumbe mnafuatilia basi kwa ni mwewe kufika TZ sijawahi ila nafuatiliaga sana mambo ya huko nikamwambia basi sawa karibu na kuhusu hiyo miziki ah, sijui kama zinafanana au la najua tu ni midundo akanambia usijali nitakuja na nitakuwa mwenyeji wako asante nitakukaribisha kabisa haya Nikakaribia Hassan alipiga akasema usio na zima data basi nataka nijue hali yako kila muda 
ziko sawa usiwaze baby najua unanidanganya naomba kama bado unasikia tumbo linakuuma unywe chai ya moto niko poa kabisa wala usijali but nitamani niwe hapo this time nikubembeleze basi mimi niliona ananipaka chupa kwa mgongo ananipaka mafuta kwa mgongo wa chupa <laughs> nusu tu ni mjibu simbembeleze zuhura ila ni lazima data kwa hasira maaza alinijia sijui sasa hivi ndo wamekumatiana sijui ni rudi tu tena siku zilikuwa zinaenda nikasema siku ningetaka kwenda simwambie basi nilikasirika kabisa karibu wiki nzima nikawa siwasiliani naye SMS simjibu ilibidi amwambie baba kuwa anipate nikaona nianze kumjibu tu maana asija kashtukia na kuacha anachokifanya nikakosa kumfuma bure niliamua kuwa sawa nilikaa huko mwezi kasoro niliishi na ndugu zangu kwa upendo sana na Riam alinizoea sana nami nilienjoy kwa kuwa nilimuomba mama kwa anahitaji kurudi Tanzania maana kuna maisha mengine aliniruhusu lakini aliniambia wakati wote nikitaka kuja nisisite Niliwashukuru kwa upendo ambao amenionyesha familia nzima baba mama Manda Lerato na Miles nikaidi nitarudi maana walinangania nilimwaga na Rian alisikitika sana akasema eti ana enjoy tu kuniona nikamwambia nitakuja tena nirudi mpaka da but hope mama aliniambia ni muache nikaona sawa maana tasani alibaki na alikubali pia ni muache Nilikuta mamangu mlezi amesharudi nyumbani. Nilifurahi sana. Mahusiano yetu yalirudi kama zamani. Nilimwambia hapa sasa naenda kukaa kwangu kwa amani zote. Nilijiandaa kurudi nyumbani kwangu nilitaka nimfanyie surprise my baby. Hivyo sikumwambia naenda. Siku nilokuwa naenda nilimnulia zawadi. Riane alinicheki na kuniambia kuwa anaisi iko empty. Nilimuuliza why alinijibu sababu yangu. Anaisi ananipenda sana. Nikasema eh kumbe sikumwambia kama nimeolewa. Mke wa mtu ni sumu we nikaona nitamweleza vizuri tu apate somo na kwa nini kusema nikiwa kule kule japo ni mkaka mzuri anafaa kwa matumizi ya binadamu sikutaka kujichanganya mimi huyo mpaka mwanza nikawaza sijui mume wangu atakuwa kazini au nilifika mpaka home kwangu niliingia nikakuta gari limepaki usawa eneo letu Vero alitoka ndani kwake akasema wow fao jamani nilimfanyia shh asipige kelele Alafu nikamuita kwa mkono ili aje pale nilipo. Vero akawa anakuja pale niliposimama. Alipokaribia, hasa nene akawa ametoka. Wao mke wangu, akaja mpaka pale tulipo mimi na Vero, akanihagi mimi nikawa nimeganda tu. Twende ndani mke wangu. Kwa nini umenifanyia surprise hivi jamani? Singekufuata kukupokea binti kisirani wangu. Akanyanyua mabegi na kunishika mkono. Niliamua niende naye tu ila nilionda kwamba nimeshapoteza alikuja kunipokea basi nilikuwa nataka niingie kwa magendo nilimwacha pale Vero sisi tukaingia ndani alinikaribisha nikamuuliza lile gari la nani la kwetu mke wangu nilitaka nikufanyie surprise ukija tu ulikute yani ungeshtukia tu nimekuja nalo kukupokea <laughs> ah ya kweli au unanipanga tu i swear nitakuonyesha kila kitu utaniamini tu pia kuna kiwanja nimepata nataka nikupeleke na uka kione alafu tutajua cha kufanya nahitaji kuwekeza sasa haya bana nilimwacha na kwenda zangu kuoga sikutaka maelezo mengi nilikagua kagua japo pengine nikaona hata nguo za zura au hereni nikae najipa moyo huenda naweza nikaziona niliona amna chochote hasa alisema leo nipo hapa mamangu nikupikie your favorite food nilimnyamazia tu kimya alipika tambi na akakanga na samaki tukala mimi hata sikumchangamkia hiyo siku akaniambia fau mke wangu kumbe una kiwanja na usemi kiwanja gani si nimeona hati mama yangu nani kakunulia au ime sabani lakini nimekosea kuuliza sio nani kakunulia nani kakutuma kwa kwa vitu vyangu ah, sorry mama kwa kufanya hivyo sijapenda na hicho kiwanja sina shida nacho kuna mjinga mmoja alijipendekeza tu nina mpango wa kumrudishia Embo sinifanye mtoto. Fao, nani alikupa? Na kwa nini useme unataka kurudisha? Nilimwadisia kuhusu bosi akacheka na kusema kwa hiyo kisa nimejua ndo unasema unataka kurudisha. Kwa hiyo uniamini, sijasema hivyo. Sawa, kesho tutaenda wote mpaka kwa huyo mtu wako. Kwa nini siwe leo? Okay wait. Nilitafuta namba ya bosi na kumpigia nikaomba nionane naye. Nina shida muhimu. Alikubali na kusema tutaonana jioni. Nikamwambia asante subiri hiyo jioni. Alikomaa tukaenda wote ila alisema yatabaki kwenye gari. 
mi niende kuonana na huyo mtu na nisichukue zaidi ya dakika tano ni salamu na kumpa na kuondoka haina shida nikakubaliana naye nikashuka kwenye gari ya sana alinipigia simu na kuniambia nisikae kabisa mpaka nik, mpaka nirudi kwenye gari ili asikie naongea nini yani nisirudi haraka haraka na huyo mtu alitaka kusikia kila kitu bosi aliniomba ili tukae nikamfuata na kumsalimia aliniambia niagize kikwaje nilimwambia nina haraka sana nilichokileta ni hapa ni hati yako tu sipo tayari kuwa na mahusiano na wewe nimeolewa hivyo sihitaji makando kando na mpenda mume wangu na sipo tayari kuchukua kitu chako bure no fau mbona unakuwa hivyo elewa nakupenda usinifanyie hivyo please unaniumiza sana nimekaa nikivumilia siku zote hizo unakuja kuniambia haya nilimwambia ndio hivyo nikampa basha nikasepa na kurudi alipoasan akasema safi my wife nikamwambia upande wa kikeni tumemaliza tunaingia upande wa kiumeni kivipi sijakolewa mke wangu well nahitaji nipeleke kwa zura nipate kumfahamu zura zura ndo nani alishangaa ile mbaya nikamwambia kwani ujisikia au nimesikia la sijaelewa najua umeelewa naomba tu twende kwa huyo zura nadhani mimi sijakusumbua lolote mpaka tunafika hapa kwa upande wako sidhani kama tunatakiwa tusumbuane mke wangu sijui unazungumzia nini sijui mama wangu ujue basi vizuri twende nyumbani ese Niambie nielewe nitoe gizani mama. <laughs> Nikutoe gizani? Like seriously? Embu sinifanye nikacheka mpaka nikacheka tena. Twende nyumbani. Sawa. Turudi nyumbani nikajifanya kupotezea ishi ya huyo Zuhura. Riani alinitest na kuniambia kuwa na itkali niwe online. Anataka kuchat na mimi kuna kitu muhimu anataka kuniambia. Nikasema huyu naye mimi mkiwa mtu jamani. Why not now? Niambie sasa hivi please. Alinambia kuwa sawa. Napanga kuja Tanzania very soon. Jamani, karibu sana. Asante na kuja kwa ajili yako. Sitanitembeza tembeza. Nilimwambia hilo halina tabu. Nilimkubalia sitaki kumkwaza. Nilipanga nikishindwa, nitampa kazi ma mdogo wangu wa Dodoma. Amtembeze mgeni. Basi, nilitoa zawadi niliyomletea Hassan. Nikampa ili kwa ni saa nzuri sana. Nikamwambia lete mkono wako wa kushoto. Nikovalisha mume wangu. Nikamvesha mume wangu. Asante sana mke wangu. Umeipenda kiasi gani? Nimeipenda sana. Thank you my wife. Asa nikushukuru mume wangu. Nimekupa saa hii ili unawahi kurudi nyumbani. <laughs> Sawa mke wangu. Nipo chini ya amri yako mama. Sawa. Ila zura ni nani? Natamani kupotezea lakini sina amani kabisa. Mke wangu, hebu niambie vizuri maana sielewi unazungumzia nini kabisa. Sielewi. Umesikia wapi hizo habari? Usitake kujua. Ukiwa tayari utaniambia. Sihitaji maswali yako. Nilimfata Vero aniambie kama ni kweli alioniambia alisema ni kweli tena this time amejenga hadi urafiki na Zuhura na kumuomba namba yake Nilimwambia anipe alinipa nikamwambia Vero kwa nini unafanya haya yote na uogopi kabisa akasema shoga yangu nataka nikusaidie na ndoa yako kwa vile sina nidhamu ya uoga nili save namba ya huyo Zuhura nilikuta amemweka hasa ni profile nikapata hasira nikasema huyu nyao lazima nimkomeshe nilimpigia kawaida nikamwambia mimi ni wifi yake dada yake Hassan ame nimeomba namba yake kwa Hassan kwamba nikusalimie lakini nilikuwa nimemdanganya ninachotaka ni mtu tu kunisaidia nataka niwe naye karibu nikamwambia sasa nataka nimfanyie surprise ya birthday hivyo nikifanya na huyu wifi yangu atafurahi sana na atazidisha upendo kwako Alifurahi ya tali akasema lakini mbona nasikia anamke nani kasema kakaangu anamke bado hajaoa kuna mpanga nyume zako ndo ameniambia hayo mambo juzi tu hadi niliishiwa pozi mm. mbea huyo naye ulimuuliza kaka hapana ila nimemnunia tu jamani kuna watu wagombanishi kweli wewe tufanye ili kwanza alafu hapo hapo nitamuuliza kaka kwani mimi na mawifi wangapi pumbavu zake asite kunichanganya kichwa kwa hiyo mpango ukoje animuona tu tununue keki hiyo kesho kutwa asubuhi tunawahi kwake kabla ajenda kazini yani saa mbili kasoro tuwe pale ila na kuomba usimwambie wala kumuuliza kuhusu habari za birthday yake asite akashtukia au surprise yetu kakosa maana sawa wifi yangu sawa nakutupia ila ununue kesho alafu uje nayo kesho kutwa asubuhi 
no wifi i'll handle it ah sawa so utakuja na wifi yangu sawa nikatulia ningoje kesho kuta ifike asani aliniomba show nikakataa nikajifanya nimechoka nilitaka kwanza nijue ni kweli anachipuka kama sio kweli mbona nitampa aipige mpaka achoke basi mwana kesho yake asani aliondoka kazini Rihanna alinipigia tuliongea sana akasema can't wait nije nikulete nini chochote tu kizuri sawa ila utanitembeza kwenye vivutio vya utalii sawa nitafanya hivyo tuliongea mno niliwatafuta pia mama kina Amanda pamoja na bro Miles nikaongea nikamwambia ni muamis jamani na walinimisipia Zura inaambia ndo anafanya utaratibu wa keki nikamwambia sawa dia ilipofika kesho yake saa 11 asubuhi Zura akaniambia natoka kwake tukutane wapi nikamwambia tukutane tu nje kwa kaka yangu alafu tuingie wote wifi alikubali baada muda sana aliingia kuoga nami nilivaa nguo chapu nikachukua na kipochi Zura akiniona isionekane kama ni ninaka pale pale nilitoka nje ya geti na kumngoja Zura alifika shots na box la keke kapendeza hatari <laughs> tukasalimiana ise hao ndani tukawa tunajiuliza tugonge au tuingie tuingie alafu tumuite sawa tuliingia mimi nikafunga mlango na funguo Zura akaniuliza mbona unafunga wifi nikamwambia mna usijali muite basi ili atoke maana tulimsikia ipo chumbani anaimba imba alimuita babe naisi alishangaa sauti ila alitoka kashavaa suruali kashika tai mkononi Zura alisema surprise baby happy birthday to you mimi nikachamua fungua alafu nikacheka sana Hasana alitupa shati akanikimbilia nikamwambia hapo hapo usinisogelee mbona sielewi wifi wifi yako nani jamani sio umeniambia akaweka keki kwenye meza nini kinaendelea baby wifi niambie au sio birthday ni birthday ngoja nilete kisu tukate keki Hasana aliposikia kisu akanikimbilia na kupiga magoti kuomba tuongee kwa njia ya amani amani hapa amna amani ni aidha mmoja atoke humo maiti au maututi alitaka kunipokonya funguo nilimtanika ngumi ndo ige hmm. nikairusha funguo jikoni fao nisikilize mke wangu niko chini ya miguu yako mke wangu mke wako au sijasikia ndio uzura huyu ni mke wangu naomba tuelewane sasa mgombane please fao wangu ni hatari hatari unaitengeneza na kwa mama yangu nielewe mke wangu najua nimekosea lakini uwe ndo mke wangu zura mimi simtaki tena natamka mbele yake zura sikutaki uwe mshenzi nini siacheki kipumbavu nimesema siacheki kabisa na wewe malaya ndo kajifanya unanidanganya ni wifi yangu sikuogopi kwa lolote siogopi eh ndio hasan akawa ananizuia nisimfate uniogopi eh ndio hasan akawa ananizuia sana lakini aliona atuache kidogo ile ifate funguo nyie sijui funguo ilipotea vipi akawa haioni hata iliporushwa ilikuwa haieleweki ilipo zura alinipiga kibao nikamwacha akanipiga kingine nikamwacha mpaka alishangaa mbona nirudishi nilimkamata shingo nikasema natoka na roho kumbe kuwa ni mara moja tu shua akaanza kutapatapa hasan alitoka alikuja kunishika akarusha funguo na kumwambia Zura aondoke na yeye badala afungue mlango aondoke akawa bado anataka kupigana Hasan alienda kufungua mlango Joel na Vero aliingia maana walisikia ugomvi wa kaja Tumeachanisha lakini nilikuwa nimembana na mkono Zura alitoka nje na kuanza kunituliza mimi Vero akasema Fau vaa viatu tuwai polisi tuwai tushtaki kabla Zura kusema kwamba yeye ndio aliyokuja ukaleta fujo Vero alinichukua hadi polisi tukamshtaki. Hasan hakuongea chochote tulipofika kituoni tulitoa maelezo kidogo. Zura naye huyu hapa akawa anakuja na wenzake wawili nao walikuja kushtaki kushambuliwa lakini kibao kilimgeukea yeye. Tukasema yeye ndo alikuja hapo kwetu na keki juu kamletia mume wangu. Kesi ikawa ya kwake akaikwa ndani. Maana Hasan na Joel walikuwa upande wangu. Kesho yake alitolewa kwa dhamana lakini alilipa fidia. Ile keki Nili ila peke yangu amwezi amini Hasan aliniomba anielezee nikamwambia sitaki kujua najua kabisa kila kitu nimekosea mke wangu ila nilianza mahusiano na Zura kipini nipo mpweke wewe ukiwa na Kelvin lakini baada kudidana na wewe 
niliamua kuachana na Zuhura lakini mtu ambaye haelewi hataki kusikia lakini kwa hili naamini ameelewa usinifanyie hivyo usinione mimi mjinga wewe ulivyokuwa unamleta hapa ulikuwa na maanisha nini yani sitaki maelezo aina yoyote nimeshakwambia sitaki cha kufanya chochote kile yani sasa hivi uwe chagua tu mmoja ubaki naye maana kushia siwezi mbona mimi niko na we mke wangu kwa lolote lile nisamee nimekosa mamangu niondolee unafiki hapa niliona tu ni bora niwe bize na simu yangu naongea sana na watu wa South Africa Rian Urafiki wetu ulipamba moto alinitafuta nikawa na chat naye siku nzima najikuta tu natamani aje Hassan ali, nilimchukia sana kutoka moyoni ilipita wiki tu na mailiwano mazuri arudi kazini na kunisalimia nilimuitikia nikaendelea kuchati Fau hivi mke wangu ndio umeona uwe hivyo yani kwa nini nimekuwaaje nimekuwa wa blue au spend mambo yako unayofanya una muda na mimi ni wewe na sim tu kama yani sijui ni vipi yani muda wote wewe hivyo tu si uende kwa zura usilete habari za zura zimeshapita mke wangu hebu kwa muelewa basi mimi niwe muelewa eh ungekuwa wewe ungekubali i say anyways nimekumisi i need you siku ya leo sina hamu yoyote na wewe hivi labda wakati mwingine sasa aje zangu nimwambie nani tafuta kumwambia au basi naona umepata na mtu wa kuziba nafasi yangu hata mimi naona nenda tu afau naomba tu usiniache please umesababisha nipigane kisa mwanaume wakati nilisha hapa siku nikipigana na mwana na mtu kisa mwanaume atakuwa ni mtoto wangu lakini wewe umeshasababisha nifanye ujinga kama ule usiporidhika wewe bas nilinyanyuka nikamsukumiza nikaondoka zangu alidondokea kwenye sofa it's enough mke wangu na kuhitaji sasa hivi usinichekeshe sawa nami na kuchekesha naomba hiyo simu yako nilimpa toa password itakuwa ngumu nilinyanyuka tena alinirudisha tena chini nimesema toa password akarusha ngumi akapiga kwenye sofa nilisema mbona leo na pasuliwa alinipokonya simu akairusha sofa lingine akaanza kufungua vifungo vya gauni nilikuwa nimevaa gauni fupi lina vifungo mbele na kanga nikawa nazuia na alivyo na nguvu akawa anafungua kilazima na vingine akawa anavingoa kwa nguvu kifua kikabaki wazi mimi nilikuwa namwambia sitaki aniache asiki akanitoa na kanga akairusha huko akawa ananifosti to sex kwa nguvu kumbe kwenye ndoa kuna kubakwa pia na mnakaa kimya sikuambiwa alivosa urali fast akatoa mjekeje wake ulikuwa umeshasimama aliniingiza kwa lazima na kuanza kunifuck nilikuwa nasikia shida sikusikia raha yoyote ile siku hiyo yani ilikuwa sijui vipi mume wangu leo kaamua kunifanyia hivyo wakati nishazuia ananibembelezaga leo kibabe aliniziba mdomo nistoe kelele aliendelea kunisugua kwa nguvu mpaka nikaanza kuchubuka na kuumia lenyewe sasa lilikuwa linaugulia mautamu alinikazia mno alinikazania sana mpaka akapiz asante mke wangu akaniacha na kuanza kuanza kunibusu nikawa naangaza angaza kama kuna kitu chochote kile ni mtandike nacho kichwani lenyewe likaanza tena kunyonya matiti nilianza kupata haraka lakini nikajifanya staki staki kujirahisisha kabisa kwa alionifanyia nilimsukumiza na kumwambia niache aache unyanyasaji mkubwa nisamee mke wangu nimeshindwa kuvumilia nilikumis sana najua nimekufanya kikatili kwa sababu nilikuwa na hasira ndio maana nimeamua nikufanyie hivyo ili hamu zangu ziishe naomba kabisa na kuomba naomba nikuridhishe uwe ni mke wangu sijazoea hivyo yani sifanyagi hivyo kabla kuhakisha kwa kwa umefika kwanza lazima nihakishe kwamba kila kitu kiko sawa nisamee mke wangu najua unanihitaji naomba naomba nilimchapa kibao safi mbwa wewe kwa hasira zako ndio malizie kwenye papuchi yangu nilisimama na kutembea kuelekea chumbani kwangu haikuwa na nguvu ile samani yake na wakati huo nilikuwa na maumivu pia niliingia chumbani na kujifungia nilikuwa nalia kwa mume wangu kaamua kunibaka alikuja kwenye mlango wa chumbani na kuanza kunigongea mlango nilimwambia toka stai kukusikia niache mwenyewe acha kabisa nifungulie mlango mke wangu please staki nilisikia anafungua nati ya kitasa na kiso nikasema huyu jamani 
mimi niliingia na kujimwagia maji nikatoka aliniangalia niliangalia huo mlango mpaka alivyokuwa anaufungua mpaka kafanikiwa kabisa kuufungua wote nikakaa kitandani kwangu alipiga magoti na kuanza kunibembeleza usinichukie naomba usiniache naomba tafadhali niache tafadhali naomba uniache ushanidharilisha staki kato na haja zako au nataka unibake tena nikawa navua blouse akasema acha mke wangu akanishika nisivue mimi nilijua tu nilijua unakujaga utakuja kuniumiza nilijua wewe mwenyewe utakuja kuniumiza wewe ndio uliniahidi na wewe mwenyewe ndio utakuja kuniambia kama kila kitu kitakaa sawa lakini nilijua tu wewe pia ndio utakikuja kunisaliti na kutukia sana sitaki uniongeleshe kwa chochote niache kama nilivyo sio hivyo mke wangu nafahamu nimekosea najua lakini nafanyaje nimeshakosea mamangu sipendi kuona chozi lako fau usilie basi alijaribu kunifuta machozi nilipangua mikono yake asinishike fau basi ni uwe tu sina jeans nimekosa tayari nitafanya nini nimekukosea fau wangu i'm not proud kwa kile nilichokifanya ni uwe tu si style hata kusema chochote ni uwe tu akachukua mikono yangu na kuweka shingoni mwake eti ni muue na mimi nikasema ngoja sasa ni kuonyeshe nilimkaba na vile nilikuwa na kucha ndefu nilimkaba na kumkwaruza mpaka alikoa kisha nikamwachia nikatoka chumani kwangu na kuna sebleni nilichukua simu yangu kumbe ilikuwa sije zima data nilikuta Riani aliendelea kunitest na kuniuliza mwana kimya nilimwambia nilikuwa bize kidogo ila siko sawa nitakucheki baadaye nilizima data nikatuliza hasira zangu nikakaa kwenye sofa Hasan alitoka na kuniletea pain killer nilimwambia sihitaji naomba nitoke mbele yangu unazuia oxygen aliondoka na dawa zake aliamua kupika alipika ndizi mtori ila anapika jamani hadi vivu niligoma kula nikaenda zangu chumbani na chati na Rian na alikuwa anapenda kuchati kweli na vile anatumia wifi basi hata kukesha ipo tayari kuna muda alikuwa ananipoteza mawazo ilipofika saa nne Hasan akasema mke wangu tuongee please tusiruhusu hizi vitu tuzitotoe kwenye lengo letu changamoto za ndoa ndo hizi ni lala zangu ila njaa ile anza kuniuma ilibidi nijikaze mimi si nimenuna nilijikunyata zangu Hasan alinifunika shuka nilijifunua nikalitupa uko staki mimi ilipofika saa nane usiku ili kuja homa sababu ya kulia na njaa Nilianza kutetemeka. Hasan aliamka na kuniambia naomba nipe dawa. Siku hata naongea. Nilienda kujipikia uji. Akanipozea. Akaniomba ninywe. Kwa vile njaa ilikuwa inaniuma, nilikunywa. Maana mchana skula na usiku pia alinipa dawa. Aliniomba sana ninywe. Nilikunywa nikalala. Alinifunika na kunigumbatia kwa nyuma. Nilitoa mkono wake akarudisha kuweka nilitafuta usingizi baada ya muda nililala asubuhi sana aliniamsha na kuniambia amenichemshia maji ya moto niamke nikaoge ninywe chai twende wote hospitali nilikataa nilienda tu kuoga nikamwambia niko sawa ni homa tu alinipa chai na vitumbua na ndizi mtori zile alizopika jana nikamwambia wewe nienda tu hospitali haina haja ya kukaa hapa uniangalie mimi na kula tu sawa mke wangu nihakikishie kwa utakula chakula chote na ukijisikia vibaya niambie please nitakuja Aliondoka mimi nikawa nagonga menu nikatulia kuchati na Rian nikamuuliza anakuja lini very soon nilimuuliza kumwambia mimi ni mke wa mtu hivyo ningependa nijue anakuja lini niombe ruhusa pia nakuwa kama sina uhakika nitapata nafasi au la ngoja nimtafutie mtu ambaye atanisaidia kumtembeza maneno mengine nilimwambia yote kama nitakupeleka sehemu ambazo nitakuwa na nafasi lakini baadhi ya sehemu utapelekwa na mtu mwingine alisema sawa ina shida my friend nilishangaa hii friend imetoka wapi tena au kisa nimesema ni mke wa mtu nilimuuliza nimekuudhi hapana niko sawa tulipiga story mbili tatu Hassan naye alinipigia sikupokea Alim, alipiga kwa Vero Vero aliniletea simu mke wangu upokee simu nataka kujua hali yako niko poa tutaonana baadaye Sawa, naomba usipike chakula mchana. Nitamwagiza mtu alete chakula. Nishaagiza. Asante. Sawa basi. Usiku nitarudi na chakula. Usipike. Poa. Nikakata. 
Alivorudi alikuja na chipsi mayai na mishkake. Nilikula nikaenda kulala zangu. Alikuja kuniamsha kuniomba. Japo ninywe pain killer maana naumwa kwenda hospitali stake. Nilimjibu kukana daktari siwe tabu mara dawa mara kupima. Mnajikuta mnajali sana protocol. Ah. Fungua hapa hapa hospitali kama vipi kabisa tuone unajali sana afya. Alinicheka mimi nimeweka sura ya kazi. Ananiuzi sana. Alikuja naye kulala, akataka kunikumbatia nilimtoa mkono wake. Nikanyanyuka nikaenda kutoa shuka lingine, nikaenda kulala sebleni. Mpaka asubuhi niliamka zangu nikafanya usafi na kuanda chai. Then nikatoka nje na simu yangu. Nikawa na chat. Aliamka mwenyewe uko akijiandaa, akatoka aende kazini alinisalimia za asubuhi mke wangu. Sijampa jibu lolote. Da, kwa hiyo upo comfortable kabisa. Sikumjibu chochote. Mke wangu, sawa basi. Ukiwa sawa utaniambia naenda job. Wasalimie. Nirudi ndani, Riana alinipigia video call na kuniambia wiki mbili zijazo anakuja. Nilimwambia karibu sana. Nitakuja kukupokea Dar es Salaam, alafu nitakuleta huko Mwanza. Nitakupitisha sehemu kadhaa alafu nitakukabidhi kwa mamdogo wangu akupeleke sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuona mandhari ya Tanzania. Sawa, alikubali. Nikisema na mimi istuli kwangu kila siku kutembea. Kwa hiyo hapa naaga naenda da ngoja niage kistarabu tu wasije kusema simheshimu mume wangu na siheshimu ndoa yangu akirudi mume wangu nitamuomba vizuri tu na kweli niliamua kuwa good to him nikamtafuta na mamdogo wa Dodoma pia maana nilishamwambia kwa Surian ni rafiki yangu anakuja kutembea basi sana aliporudi nilimwambia nahitaji kwenda da kuna rafiki yangu naenda kumpokea alafu uh, nitampeleka same akaniambia sawa nenda akutaka hata nimalizie nikasema bana mi naenda baada ya kupita wiki hizo mbili niliondoka nikaenda kwanza kumsalimia mama mkwe na kina Hussein maana ni siku nyingi kweli then nilienda nyumbani kesho yake nilipanga nikampokea Ryan nilienda hapo tukumpokea nilishika bango lililoandikwa jina lake hiyo rais ya kuniona walipowasili tu kutoka aliniona alinifuata kaniagi tulifurahi kuonana akasema yani uko watu wamekumisi sana Tulitafuta hoteli tukala akalipia chumba ili alale usiku huo alafu kesho yake asubuhi twende Mwanza mimi nirudi nyumbani kesho yake asubuhi tulisepa Mwanza basi akawa ananiuliza kuhusu ndoa yangu nilijikuta tu nalia aliniuliza what's wrong nothing mbona unalia alinibembeleza akaniambia kuna tatizo amna niko sawa tu no kama kuna tatizo niambie please likiwepo nitasema usijali sawa nikampeleka malaika hoteli alale pale na mamdogo alikuwa ameshakuja na yupo kwa rafiki yake mamdogo Eliza kama mnamkumbuka mi nirudi nyumbani hapo nataka nikaseme kwamba tunaenda Serengeti na mamdogo sasa nilipomwambia sawa ni kuhusu safari ya Serengeti akaniambia sawa ila naomba tu sexy mpaka asubuhi kufidia siku utakazokaa huko mimi sina hisia wala mzuka mwezi huo uwezi kufanya chochote niridhishe mmeo unataka akanipe nani Sasa tutafanya wherever Aliniingilia kwa nguvu tena niliumia sana moyoni nilimtext mamdogo kumwambia kosa langu ni nini sijisikii kwenda huko na kuomba uende na Ryan Mpeleke tu mimi nitamdanganya chochote sitakuja nilituma ujumbe nilikosea nikamtumia Ryan Aliniuliza ndio ameniambia nini Hakuelewa maana niliandika kwa Kiswahili nikamwambia mnaachana nayo Nikafuta fasta lakini nilikosea nikadelete for me badala for everyone. Ryan naye akakopi yo text na akai translate. Akaniambia fau kwenye ndoa yako kuna shida. Niamini ni tatizo. Na siwezi kwenda huko na ndugu yako ikiwa wewe una tatizo. Kesho asubuhi naomba tuonane. Niambie nipo kwa ajili ya furaha yako. Nikasema aibu gani hii ambayo nimeitafuta mwenyewe? Basi nikasema ninachokitafuta nitakuja kukipata tu na huyu Ryan hata nilikubali kwa nini aje hicho ndo kielele changu jamani ila nilikasirika sana kwa alichokifanya Hassan kwa nini anifanyie mimi kama mnyama asubuhi Hassan aliondoka na mimi niliamua acha tu niende maana simu zilianza kuita niliamua kwenda kuonana na Ryan na mamangu mdogo kwa ajili ya safari ila niliwaomba tugairishe kuzo safari Ryan alikubali fasta tu mamdogo akasema kuna tatizo au naumwa. Ndio, sijisikii vizuri. Tutaenda hata kesho. Sawa, mamdogo aliona aende tu kwa shoga yake. 
Nilibaki na Riani akaniambia najua una tatizo fau. Mume umekusana nini mpaka akufanyie hivyo? Usijali. Achana ile message, haina ukweli wowote. Usinidanganye, najua una matatizo, yani na jinsi ninavyokupenda, mtu anatokea tu anakunyanyasa, I say. Natamani ni muone huyo guy ni mtandike ngumi. Niambie, umemkosea nini? Rian, sipendi kuongelea masuala ya ndoa yangu, lakini kifupi niligundua mume wangu ananisaliti. Nilipotafuta ukweli na kupata nilichukia sana. Na hatuna maelewano sasa tangu wakati huo. Amekuwa mkali mpaka anafikia hatua ya kunifanyia hivi. Bato sijali, I'll be fine. Pole sana kipenzi changu. Hapo naviona mume anataka msamaki lazima au anataka akupate na kosa ili ili yani wewe utakavyokosea azibe kosa lake kitu ambacho sio kizuri asante usijali atajua mwenyewe mi nimemwacha kama alivyo sawa lakini naomba ukae muongee sio vizuri kukana vinyongo tena umesikia fau ndio tulisikia mtu mzima nyuma yetu anatusemesha habari zenu kugeuka ni asan nilishtuka nilibaki nimetoa macho hapa ndo serengeti au ndo mnasubiri gali Nilishikwa na kigumizi, Riani akaniuliza, what is going on? Nilibaki na kuna kichwa tu. Hapana, mume wangu tunamgoja mama mdogo. Afu ni mpenzi wa mama mdogo. Eti alimwangalia jicho baya, sawa safari njema. Aliondoka nikaanza kuwaza kawaje. Nani kamuelekeza au nani kamwambia nilipagawa sana? Riani aliniuliza kuna nini mbona sielewi huyu jamaa. Nikamwambia ni mume wangu yule, yani naomba tu nirudi nyumbani. Da, sorry mama. Haitakuwa tatizo. Twende wote tuonge naye. Hata sielewi, nisamee tu bure. Ah, um, nimemwambia wewe ni mpenzi wa mama mdogo. Mimi nitaenda tu kuongea naye. Okay, usijali mama. Wewe niache tu hapa. Nenda nyumbani, afu tutajua itakuwaje. Sawa, niliondoka nyumbani na nilijilaumu sana kukubali Riani aje Tanzania. Na mimi ni mke wa mtu, sina uhuru huo. Nilikuta hayupo, nilitulia na kungoja, nilijiuliza tu, lazima hata rudi. Riani alinitafuta nikamwambia nitakupa taarifa, hasa nirudi usiku. Alianza kuniambia kuwa na msaliti. Kwa hiyo yule ndo bwana wako, eh? Unatoka naye. Haya ni kuache mu enjoy, sitakuuliza chochote kile na tusiulizane. Kuwa na amani kabisa. Sikusaliti mume wangu. Jamani yule ni baba wangu mdogo nimeshakwambia <laughs> fao unajikuta mjanje umerudi hapa na kujifanya unakosewa yani ukaleta drama zako hapa kumbe ulishaanza kuchiti uko sawa ukaona haitoshi umeamua kumleta kabisa bwana kwa Tanzania ili muendelee si ndio afu unajidai kunidanganya ni baba wako mdogo eti mpenzi wa mama wako mdogo wakati ye ndo aliuniambia kuswa yote what Mamdogo mbona anafanya hivyo? Sio kweli. Ngoja nimpigie simu. Alinipora simu. Akairusha kitandani. Usijaribu kucheza na akili yangu. Endelea na mambo yako na wala tusiulizane chochote. Alichukua funguo ya gari, nikamwambia sasa unaenda wapi? Naomba tuongee. Alinipiga kibao, akatoka chumani. Nilimkimbilia hadi Sebleni alinambia nisisubutu kumgusa. Atanichakaza uso. Akanifungia mlango na akaondoka nilibaki kuita tu babe babe aliwasha gari akaondoka zake nililia sana mamdogo nini nimemkosea mpaka anifanyie hivyo nilimpigia mamdogo apokei nilimpigia sana apokei nilituma message kama zote Riana alinipigia nikamwambia kilichotokea akanambia nielekeze alipo mimi nikaanza kuwaza ni mwelezi nilipo ili aje anifate nilimwambia usijali nitakuwa sawa na siwezi kutoka hapa nimefungiwa mlango naomba nitumie location nataka nikodi usafiri dereva atajua ulipo jamani siwezi kuwa na amani na wakati umefungiwa je ikitokea shoti ya umeme usiku itakuwaje nikasema kweli naweza kuungua huko ndani nilimpigia vero na kumwambia kilichotokea basi ena Joel walimtafuta Hassan lakini aligoma na kusema waniache Wanaache kama nilivyo. Nilimwambia Joel please, naomba tu uvunje kitasa. Je, kitokea ajali ya moto? Walienda kumuita mwenyekiti, bado waliendelea kumpigia Hassan, lakini akisema hana mpango wa kurudi. Waliamua uvunje mlango. Hassan ndo akaanza kuniuliza tatizo nini. Mara Hassan akarudi, akisema kwa nini nimemfungulia? Mnajua akakosea nini? Akataka anipige, niliamua kukimbia zangu. Basi mimi nikasema nirudi tu nyumbani, itakuwa sio vizuri. 
nilale nje atazidi kunisingizia makosa nirudi tu home nilimkuta amekanja ya mlango wetu nilimpigia magoti nisamee mume wangu nimekosa naomba unisamee nikusamee umekosa nini vingi tu nimekuwa mkaidi kwako na vingine nimefanya bila ruhusa yako nishakwambia usijali sikulizi chochote wala nini alinyanyuka na kuingia ndani na kitasa tushavunja nikasema sijui niende huko ndani au atanipiga niliingia mpaka sebleni niliufunga mlango na komeo maana kitasa kulikuwa tayari kimeshavunjwa nilala zangu sitting room nilimwambia Rian please naomba ufanye mpango uondoke South Africa siwezi kuonana na we tena imagine mamangu mdogo amenisingizia makubwa amesema ni date na wewe sijui lengo lake ni nini na mume wangu lazima atamwamini maana ni ndugu yangu nitamweleza nini mimi mpaka ilewe naomba uondoke jamani sio ni kama utakuwa salama sababu mume wangu anajua ulipo naomba nisamee sana na hisi kama nimekuletea tatizo sina jinsi nimekuelewa lakini naogopa hata kukuacha maana mimi pia nimesababisha ukosi amani na mumeo no wala usiwaze utakuwa sawa ndio niko sawa kuanzia sasa da okay kesho nitajua cha kufanya nifanye nini ili niondoke hapana na kuwaza yani niende nyumbani awe naogopa nililala pale sebleni kwa ufu mwisho usingizi ulinipitia nilishtuka asubuhi baada ya kusikia sana anatembea tembea nilifumbua macho ila ndio alikuwa anatoka kuondoka hivyo nikasema nikajimwagie maji maana nilichoka balaa nilienda chumani nikakuta packed la pedi aliweka Hassan kitandani nikakumbuka leo kumbe naanza period siku kumbuka hata huyu baba kanuna ila bado anajali nilienda kuoga nikabadili nguo nikavaa na pedi zile aliniwekea asani nilizihifadhi kwanza maana nilikuwa nazo nyingine mbili nilizokuwa nimebaki nazo mwezi uliopita Rian alisema jioni ataenda Dar es Salaam then South Africa nikamwambia sawa I'm too sorry but soon nitakuja huko tutaonana nilimfariji tu wala sikuwa na mpango wa kwenda huko siku za karibuni ilifika hadi jioni sio ni period nikasema hii nayo imegoma nini sa mume wangu anigomei na period nayo igome Nilikuwa natamani nimtafute mama mdogo ni mchambe, sijui namfanyaje yani. Sijui ni msemeje. Ah, sijui ni msemeje kwa wazazi, basi bana. Ilifika hadi kesho sikuona siku zangu. Nikasema nimesha nasa mimba hiyo, atanelewa kweli mume wangu. Sijui nikae naye chini tuongee ni muulize kuhusu mama mdogo. Maana hapo sielewi lengo la mama mdogo. Anamtaka Rian nini? Kama alikuwa anamtaka senge nambia tu. Kwanza nilishamrahisishia angekuwa na ana shida yote ile kuwa naye au anamtaka mume wangu nilisikia kawivu sana ilipita wiki na ukopa kumwambia sana Rian tuliendelea kuwasiliana na kupiga story mbili tatu nikasema leo nitamwambia mume wangu kuhusu mimba bana nilimtumia message mume wangu naomba leo ukirudi nyumbani tuongee please go easy on me kwa kwa tulikuwa tuongei kanuna zake aliporudi nikajifanya niko busy na tv aliniita fao abe na kusikiliza unataka kuniambia nini mimi yani yani nini? Nina mimba mume wangu. Ah, hongera. Just hongera. Una chochote kingine cha kuniambia? Sema lolote basi mume wangu. Mbona kama hujafurahia? Uliingia moyoni mwangu. Yaani kwani moyo wangu unaojua? Umeona moyo wangu kwamba sijafurahia? By the way sijashangaa maana nilishajua kabla ya wewe kuniambia. Unamaanisha nini? Nimaanisha nini kingine? Nilijua una mimba baada ya kukuta ujatumia pedi nilizokupa tena nilizokupa mwezi huu ilibaki hivi lakini hakufurahia wala nini bana nikawaza au anaisi sio ya kwake nilulala kwa mawazo mwenzenu kesho yake asubuhi Hassan aliniambia twende hospitali mimi tena nigome tukaenda huko nilipimwa na kamimba kangu kalijaa tele nilipima nikaambiwa ni kodi usafiri nirudi nyumbani ninunue na chakula Nilitikia nikarudi nyumbani niliwasiliana na mamangu mzazi nikamwambia mimi ni mjamzito. Mama alinipa ongera sana. Akanambia basi uje ujifungue kwa South Africa mwanangu. Ule na uzazi huko. Nilimuitikia mamangu. Nilitaka nimwambie mama wada kuhusu mimba ila nilisita kidogo maana mdogo wake ndio amenisababishia mambo ya ajabu. Sielewi sasa. Labda kuna kitu katikati ambacho sikifahamu. Hassan alirudi na ndizi za kukaanga nilizila mimi mpaka nikazemaliza yeye alibaki kuniangalia tu akaniambia umeshiba fau wangu umenihitaje fau wangu 
Ndiyo nimeshiba. Hivi kwani wewe ulikula? No sijala. Mbona hujasema mimi nimekula zote? Acha basi. Acha nikasonge ugali. Hapana usijali sina njia kabisa. Ila natamani leo tusurushe matatizo yetu kwa maana naumia sana. Nisamee mkoo wangu nimekukosea sana na kwa upande wangu nimeshasamea yote nilio kwazika. Sawa mimi nimekusamea pia lakini nahitaji kukuelezea. Hapana usinielezee. Nimesha kusamea kabisa mamangu. Let us start over. Sawa, lakini kwa nini mamdogo amekwambia maneno ya uongo hivyo mke wangu? Naisi mama kwa kambo anahusika. Naisi kabisa hawapendi amani ya ndoa yetu. Ndio maana anamtumia mdogo wake. Mm, inawezekana. Ndio, usione kama alikunjua roho. Kujui kilichopo ndani yake. Sasa tunafanyaje? Nimeamua kupotezea kila kitu. Uh, kila ambacho nimeambiwa kuhusu wewe wala nilichokishuhudia maana mimi sio mkamilifu nina makosa yangu pia sawa basi kuanzia sasa hivi mimi na wewe tu hakuna kumwamua mambo yetu tena staki hata wajue kuhusu mimba hii okay mke wangu hamna shida na hata wasipojua ni sawa tu lakini ndo kaamua kunipigia vile hapana nisame kipenzi changu ilikuwa ni hasira tu Sirudi tena walai na pia nitakunulia zawadi nzuri. Nisamee basi. Ninunulie kwanza hiyo zawadi. Kesho mama, nanunua hiyo kesho. Kweli kesho? Ndio. Nilifurahi sana nilimkumbatia mume wangu tukasameana. Alinipa simu yake, akaniambia ni chati na mama mdogo. <laughs> Nikaanza kumchatisha. Nilimtesi mama mdogo alijibu nikamwambia ni mimi sijui nafanyaje. Fau, bado simuelewi. Alijibu yani uko saus. <laughs> kumemwaribu sio kawaje mimi najua alikuwa mwaminifu tu ila sio kwa sasa nifanyeje mama mdogo ile mwanaume sijui hata alipo au umemwamisha hoteli itakuwaje kwani fao haja kutafuta hapana je nitafuta kwani alinitaja a ulimwambia hapana sikukutaja basi akakaa kimya nilicheka sana nikajua tu anajua anaongea na Hassan nami nilichukua simu yangu nikamtest mama mdogo mwanzo nimechanganyikiwa Hatupo sawa na Hassan. Alitukuta na Ryan sijui hata ni nani alimtonya. Alituma message kwenye simu ya Hassan akasema, "Fau kanitafuta, ngoja nimsikilize." Nilijibu, "Okay." Akarudi kwenye simu yangu. "Jamani, mbona ulikuwa kimya mwanzo nilipoleza simu? Hapa ndo nimenunua leo. Sasa una tatizo? Una yani vipi? Unakosa kujua nini shida? Jamani, siku zimepita kibao, nimechanganyikiwa na mdogo. Hapa nilipo nina mimba." Naogopa kumwambia mume wangu maana kitawaka. Naomba uje unisaidie kuomba msamaha. Naogopa kumwambia ndio mama yangu. Naogopa kumwambia yani hatuwezi kuongea, hatuko sawa. Uje tu nyumbani kesho. Alikubali. Na kwa sana alituma message na kusema kuwa nimemuomba, ameniomba nije nyumbani. Nimwombe msamaha. Pia nimemwambia nina mimba. Ila sijui ya mume wangu au ni Ryan. Anaogopa kusema Tukao tunamngoja hiyo kesho bana. Alikuja jioni nikampokea vizuri, nikamvuta pembeni na kumwambia hakikisha nasamewa. Akasema sawa usijali mwanangu. Na wakati huo kashajua Hassan hawezi kukubali. Maana nilimhakikishia jana yake kwamba kwenye simu ya Hassan kwamba simtaki tena fao. Akatukalisha mwenyewe na kumwambia Hassan anisamee, tusawe aliyopita kwa ni mimi ni mke wake. Kanikosea nini? Mbona tushasamee? na sio tu kumsamee. Mm, umemsamee kabisa na hatuna shida yoyote. Labda nikuulize wewe una matizo gani na ndoa yetu? Mbona sielewi jamani? Mmenita, yani mmenita nini hapa? Yani mmenita kuniuliza ha? vipi? Yani ni hivyo tu. Nani kakutuma kuingilia maisha yetu? Mimi nimeingiliaje maisha yenu? Fa mwenyewe si ndo aliniita. Sijui nimpembelezee, sijui nimpeleke mgeni wake. Sijui ni mtembeze hapana najua umetumwa na dada yako maana hanipeni kabisa ule mama na atakage tuwe wote kabisa si ndio jamani mnajua si waelewe mnachokiongea unatuelewa sana mbona unajua vizuri tu kikubwa hiwe mara yako ya mwisho kutuingilia kabisa nitakuja kuwachakaza hao tuamini sisi tupo sana tu na hivi tunangojea mtoto wa pili alafu pia mke wangu ikijayo napata likizo kwa hiyo huyo mtoto wa pili pia itabidi tumpeleke sehemu tukatembe mimi na wewe atakapokuja huyu kazi imeshaisha 
Unaweza kwenda. Hasani bana, kwa ulikuja kuniuliza mambo yenu ya fao ili uweje. Nakwambia ukweli. Unaona na kudanganye, vyovyote vile. Yaani nimeamua mwenyewe na mpenda fao wangu. Si ndo mke wangu, tunapendana. Eh, ndio baby, alafu nimekumbuka. Mamdogo wesu ulinisingizia kwamba sijui mimba sijui nijaribu kuwaza ni ya nani. Sasa subiri. Alikuwa na kamimba kama miezi mitatu. Fao, yani ukithubutu, a a unanitisha mimi. Nisha sema, eni tutaonana wabaya. Ok, tutaonana fao. Nisikilize, please. Naomba nisamea sani. Kusima ukweli, mimi dada ndoka nituma. Nisamea bure fao. Sinifanyia hivyo. Unajua kuwa, yani mwenye mimba haileweki. Ndomana nimejueka kwa uyu mwingine. Naomba usiniaribie. Naomba, naomba kabisa. Naomba. Na kuomba mno. Embu nenda unantia asira. Wait. Lazima tudi kusagie kunguni. Mana sijawai kuwa kosia lakini hampeni fura yangu. Hasira zili nishika. Toka hapa mamdogo. Halitoka. Nilitaka nifanye jambo. Hili ni muharibie tu. Asana liniambia ni achane nae. Achana nae. Achana nae mki wangu. Achane kabisa. Ali nipigia na kuniambia nasikia mmegombana na mama kwa mdogo. Ali nipigia mama. Nikamwambia wala tuje gombana. Kanambia bwana mmeko sana. Sijui una siri yake, sijui umetisha kuitoa. Mama mimi sijagombana naye lolote. Awe tu na amani. Jamani, naomba msuluhishe kama kuna lolote nyenye ni ndugu kabisa. Sawa mama. Mkwe wangu wa jambo lakini, yani mzima. Sikutaka mambo mengi na ya sana kanambia anafuatilia likizo ili tuondoke wote twende South Africa. Nilimwambia mama wa South Africa kwamba tunakuja ali furai. Akasema karibuni sana. Nilimblock mama mdogo. Tuligiana na safari na kusepa. Hatukumwaga mamangu wa Kambo. Nilimwambia tu baba kwamba tuko South, tunaelekea South Africa. Walitupokea vizuri. Nilimkutanisha Hasani na Ryan. Hakukuwa na ugomvi tena. Tulifanya kisherehe kidogo baada ya likizo. Hasani alisema niache kule maana mama alingangania nikasema wewe naijua hiyo ila nitarudi siku nyingine sitaki nibaki ili zura urudiane naye tena labda nirudi alafu nikikaribia kujifungua ndipo nitarudi South Africa kwa mama Bas, asana alisema baki tu mke wangu hakuna kitakachotokea kibaya mi nakupenda wewe unafahamu namna gani nikamwambia mna baba tutarudi wote in fact nitakuwa na komisi sawa twende lakini ukifika miezi saba, Unarudi huko promise maana mama anahitaji uwe huko na usipokubali hatojisikia vizuri sawa mume wangu turudi Tanzania pamoja tukaamua tukawasalimie mama mkwe pamoja na Hussein na tukaenda kwa wazazi wangu pia kwa kuwa tulishamweleza baba kuhusu mama mdogo alichofanya kaona ni vyema alimwambia mama alimtuma mama mdogo mradi ambao yeye alikuwa yuko nao alisema tumwache tu ajishtukie mwenyewe akisema mimi sijamtuma mbona Nimesha ridhika na nimesha, ku, nimesha kubaliana na haya. Hayo mengine natoka wapi tena? Fao mwanangu. Mi mamako sina kinyongo. Sina kinyongo kabisa. Kwa nini niweke vinyongo? Hamna mama, hayo nimeshapotezea. Na hata mama mdogo pia nimeshaachana naye. Siwezi kumtafuta. Nilimwambia kila kitu. Nikamwambia kabisa asiingilie maisha yangu, tutaonana wabaya. Na akafanya mpango akapata kazi da tukaama Mwanza siku zilisonga na hatimaye kafika miezi ambayo inatakiwa niende kwa mama niwe tu mkweli mamangu alinilea vizuri sana nilipunguza mazoea naye mamangu mlezi maana namjua vizuri akipingaga kitu amepinga habadiliki kwao nilifahamu tu swala la mimi kuwa na asani hajapenda na atoka apende wiki moja kabla kuondoka niliota ndoto mbaya sana niliota mimi na mdogo wangu ambaye Baba alizana mwanamke mwingine ambaye anaitwa John tunakimizwa na tembo kama mjua vyo ndotoni mtu unakuwa huna mbio nilimshika mkono tukawa tunakimbia kufika mwisho wa njia kuna mto na tembo akawa amefika akatwambia haya tunavuka inakuwaje bukeni niwaone kosh tembo anaongea afa akao kwa natufata nilishtuka usingizini nikapiga kelele Hasani aliamka nini mke wangu ni moto ndoto mbaya sana na ugopa. No, embu sijipe pressure mke wangu. Mbona hivyo? Jamani, naomba simu yangu nimpigie mama Joni. 
mke wangu usiku usifanye hivyo fau asubuhi utaongea naye hapana siwezi alinipa simu nikampigia aliniuliza mbona usiku kuna tatizo nilimwambia nime miss john nimeota ndoto mbaya kuhusu mimi na yeye hamna ipo sawa ila usijali sawa ila nimekosa raha usiwaze mwanangu niliamua nilale tena lakini usingizi ulikataa kabisa kesho yake mchana kwa upe niliota tupo kwenye ndege na john alafu rubani anasema jamani mafuta yameisha kwa hiyo hatuwezi kutua wala kunena na safari hivyo kila mtu atafute namna ya kujiokoa kila mtu akaanza kuhaha yani wakawa wanakimbilia maparachute mimi na mdogo wangu john hatuna john akaanza kuniambia dada sisi hatuponi nikashtuka nikaogopa sana lakini ni mote mara mbili tena ndoto za ajabu nilimwambia mama pamoja na Hassan naogopa kusafiri mimi naombeni nibakie huku huku natamani hata nionane na John maana sikuaga naye karibu yote ni kwa sababu mimi na baba hatukukaaga kwa mara nyingi nilikuwa naka na mamangu mlezi mama alikuwa saraka akasema basi mimi nitakuja mwanangu niwe karibu na wewe sababu sijawahi kuwa karibu na wewe wala kukulea tena wakati kama huu haupo vizuri you need me nilisema tu sawa baada ya mwezi mama alikuja na tukaanza kukaa naye hapo kwetu Baba naye pia alikuwa anakuja mara nyingi lakini mama yangu mlezi hakuwa anakuja maana hata hatukumwambiaga kuwa tumiamia da zaidi tu nilimwambia kwamba nikikaribia kujifungua nitakuja kwa mama mkwe hivyo tutaonana tu maana ni jirani sasa nimefika miezi tisa siku hiyo nilishikwa na uchungu nikapelekwa hospitali Hasani akasema atanzalisha mwenyewe Uchungu kanyamaza kimya. Niliwaambia siturudi nyumbani tu. Acha bana, nyumbani tukafanye nini tena? Basi tuchezeni karata. Mimi kukaa sehemu moja siwezi. Kucheza karata mimi, mama mkwe na mama. Hatari. Usiku sanne, mama Joni sindo akanipigia na kuniambia John kaanguka ghafla wanamkimiza hospitali. Baba apokee si mampe taarifa. Nilishtuka sana. Uchungu karudi. Nikaandaliwa na kupelekwa leba. Nikaanza kumwaza Joni, Hasani akanambia nisukume. Kila nikitaka kusukuma nakosa pumzi na nguvu zikawa zinaniishia. Akasema fau, utaua mtoto mke wangu, embu push. Nashindwa mume wangu. Hasani akawa ananisistiza nisukume, nami nikawa naona giza na nguvu zinaniishia. Kabisa kabisa, nikaanza kulia, akaanza kuomba Mungu, asituache. Sipo tayari kushuhudia mtu nimpendaye anapotea maisha mbele yangu. Mimi ni mwanadamu tu, wewe ni daktari mkuu. Mimi nilipoteza fahamu, sikujua anaendeleaje na sijua alionaje. Walinikimbiza kunifanyia upasuaji. Akasema hapana, fau amka. Akawa ananiamsha. Waliona amechanganyikiwa, ikabidi wamtulize kwanza. Mama na mama mkwe nao walikuwa wanaomba nitoke salama. Walijiandaa, waliniagizia vitu vingi. Wakaniingiza chumba cha upasuaji, ghafla nilizinduka tu mlangoni. Hasani akasema ameamka mke wangu nilijua ataamka Ananisikilizaga sana mume wake mke wangu hawezi kufanya operation hamnielewi fau mama sukuma mke wangu najua uniangushi tena si unajua nakupenda sana mtoto wetu ana hamu ya kutoa kutoka atuone wazazi wake nilipata nguvu hapo hapo na kuanza kupush tena mpaka katoto kalitoka salama na mimi nikazimia tena Nilikuja kuzinduka na jikuta nimelala kitandani na Hasani ipo pembeni naye amelala za kichwa chake karibu yangu. Niliona mtoto amelazwa kitanda kingine. Mara mama aliingia, "Umeamka fao?" Hasani naye alishtuka. Mke wangu alinikumbatia na kunikisi. Namuomba mtoto wangu, "Sawa, don't move mke wangu." Akanisaidia kukaa, mama alimchukua mtoto na kunipa. Nilimpokea, nikauliza, "Ni mtoto gani?" "Tumepata baba, ni mtoto wa kiume." Pole naongera mke wangu, "Asante." Nakupenda sana. Nimeamini siwezi bila wewe. Nilisi na kupoteza mamangu, maana niliota ndoto mbaya sana. Uliotaje? Unazama kwenye maji. Da, atumevuka salama vipi kuhusu John? Baba ameshaenda ila bado hali yake sio nzuri. Ila usijali mke wangu, atakuwa sawa. Usiogope. Siogope mke wangu. Mama mkwe aliniletea chakula nikala kwa kuwa mtoto alikuwa sawa, niliruhusiwa kurudi nyumbani. Nilijitahidi sana kuwasiliana mama John akasema bado yani kazimia tu mdogo wangu da na muombea amke Mungu amsaidie tena kama ilivyo kwangu mama alisema mwanangu inabidi tuondoke sasa nikakae na wewe japo miezi miwili alafu utarudi mama siwezi kuondoka bila kujua mdogo wangu anaendeleaje mama natamani nikamuone 
Hapana, wewe si wa kutembea kabisa maana umepoteza damu nyingi sana. Unapaswa ule matunda sana na mboga mboga. Hata kutembea huna nguvu. Sisi tutaenda kumuona. Kidogo mama Jona alinipigia simu akanambia fau na mtu ajoni hospitali sasa hivi. Kapata nafuu, sio nafuu, kapona kabisa. Anasema mbona alikuwa haumwi? Da, miujiza ipo dadeki. Mama na kuomba mlete japo ni muone kwa kuwa alikuwa na baba walikuja wote nilifurahi sana baada ya mwezi nilikubali kuondoka na mama kwenda kule aliponiambia akanambia aliajiri mfanyakazi kwa ajili yangu ila ndio hivyo nilikuwa sijaenda kwa sababu hivi nitakuwa naye huyo dada kwa kunisaidia kazi nikamwambia asante mama tulipofika nyumbani alitupokea nikatambulisha kwa wafanyakazi wawili mmoja alikuwa dereva na mwingine huyo msichana ambaye niliambiwa atakuwa ananisaidia mimi kazi nikamwambia anaitwa nani? Wakanambia anaitwa Keanu na Precious na ni mtu na kaka yake. Sasa kutambulishwa hapo Precious saa ngapi asipandishe mashetani akaanza kuongea kizuru chao. Nilibaki kushangaa na ongea nini tena na hisi kabisa ananizungumzia mimi. Baada kaka yake Keanu alimtuliza. Wakaniadithia kuwa amesema kuna mtu ananitafuta kwa ubaya kwa ajili ya kuniua. Tena sio wewe tu kizazi cha babako kinataka kifutwe nikawaza mimi na Joni tuliumwa hoi jamani tena siku moja nani tena nataka afute kizazi cha babangu waliniambia Martha na Maria nyie Martha ni mamangu alionilea na Maria ni mamdogo nikasema jamani kwani tumewakosea nini mama akasema usijali tutamshirikisha Mungu maana hata kupona kwenu mara ya kwanza yani aliwapigania ni Mungu kwa hiyo tutamuuliza huyo mamako ataadhibiwa mwenyewe kwa ubaya wao niliongea tu na mama Joni nikamwambia unapaswa uwe makini sana na Joni kuna mtu anatafuta sana mimi na mdogo wangu ni nani usiali mama nikirudi nitakwambia ila sasa hivi uwe makini sana na maombi pia usiache basi nikaanza kuzoeana na Precious maana alikuwa ananisaidia kulea mtoto wangu pia nilikuta hopu ameshamzoea sana maana ndio aliachiwa ye na mama wakati amekuja Tanzania Nilimwambia kwa hiyo una mashetani shogangu. Ndio. Kwa hiyo si ukaombewe sasa. Hapana ni mizimu ya kwetu. Inanisaidia sana. Mm, nikaona ni muache tu kama mwenyewe anaipenda. Mouse akaniambia kuwa anampenda sana Precious. Anatamani ashirikishe familia wajue amtoe kwenye hiyo kazi ya uhausiaji la muoe. Mimi nikasema sawa ni vizuri kaka yangu kama wanampenda nilimwona kwanza Precious ni mpole na anaheshima yani ule binti ni mzuri baada kama wiki mbili nilianza kutembea tembea na nikawa naonana na Rian sana tu maana kukaa sehemu moja huwa siwezi siku hiyo nilitoka watoto walikuwa wamelala nikamwambia Precious niko hapo nyumba ya pili mie akasema sawa alibaki yeye na kaka yake Keanu. Baada ya kuwapeleka kina Lerato shule, huwa anarudi nyumbani. Baadaye ndio huwa anawafata. Wengine wote hawakuwepo na ule mfanyakazi mwingine yani Mia, alienda kusalimia kwao. Basi nilipiga story na Kirian, nikachoka nikaamua kurudi nyumbani. Nilipofika nani nilisikia mtoto kama anaanza kulia hivi, na hisi ndo alikuwa anaamka alafu chumbani yuko kwa Kiam. Nasikia anaongea na Precious Precious ana muomba amwache mtoto ameamka. Nilivyombeba nilienda kuchungulia nilikuta Kiam yupo juu ya Precious anampelekea moto. Niliyatoa macho yangu hawa si ndugu. Precious akalalamika achiwe wasije kukutwa. Keanu haelewi aliendelea tu maskini. Nilimchukua mtoto, mtoto akanyamaza maana ameshanizoea. Nikasema siwi ni wa rekodi, siwezi kukubali Mars ama wewe dada. Yaani ananyanduliwa na kaka yake. <laughs> Nilimfunga mtoto mgongoni nikanyata hadi dirishani. Keanu akawa anamwambia mtoto ameshalala, unaogopa bure? Amekwambia vumilia kila kitu kitakuwa sawa. Mbona unakuwa kama mtoto mdogo? Mipango yetu haijakamilika. Hapa unaanza kujifanya kichwa ngumu. Naomba utulie. Mbona vitu vidogo hivi? Unashindwa kuvumilia. Nikasema mipango gani ambayo wako nayo hawa ndugu wawili juu ya hii nyumba? Wakabadilisha staili la Precious hakuwa hata anatoa ushirikiano kama furahi hivi mimi nikawa rekodi bana then nikaenda kukaa nje kwenye bustani na mwanangu mwanangu mdogo ambaye alikuwa anaitwa Melsi hapo alikuwa bado hajaamka walivomaliza wakatoka alianza kian alishtuka kuniona akisema dada umerudi saa ngapi sio muda mrefu Precious alivyojua nimerudi alishtuka zaidi na kwa vile akanikuta nimemchukua mtoto akawa anajua 
lazima nitakuwa nimemuona. Alikuja kunyumba msamani kamwambia usijali, nirudi nikakuta upo. Nikajua umetoka nikamchukua mtoto na kujokaa naye hapa nje ili tupate upepo. Kaka Mars alini test na kuniuliza vitu gani wanawake wanapenda ili amletee precious zawadi. <laughs> Roy ni kereketa, yani huyo mpo anelana na kaka yake na isi wana ajenda yao huko ndani. Hapana, huyu ndo akuletiwa zawadi. Sitakubali. Basi nilichukia kweli, sikutaka hata kumjibu kitu. Alirudi akaniambia, dadangu hujanijibu mwezio nikajifanya kama vile sielewi chochote. Nikashtuka, nikaambia kuwa sijaona message. Basi usijali next time nitamletea tu. Sawa kakaangu. Nikasema lazima ni wachunguzi hawa. Baada ya siku mbili nilisikia mtu ananyata. Nilitega sikio vizuri ili nisikie. Nilisikia mlango wa chumbani kwa kean unafunguliwa. Nikasema lazima nitoke nione kuna nini. Nikatoka na mihadi mlangoni, tena mlangoni kwa watu. Wako anaongea. Precious alikuwa analia. Unaniumiza sana kean. Unaisi we ungeweza. Acha basi. Acha mimi niondoke sitaki kuendelea kushuhudia na umia sana. Vumilia. Mbona utakuwa sawa? Unakuwa kama uelewi nini kinaendelea? Siwezi. Sasa naomba niondoke tu. Acha niondoke. Katika kuongea kwa anachanganya na kiruga na kuwa sielewi. Yaani ah kama utaki inakuwa hivyo tu. Sawa, nenda maana naona atuelewani. Naomba utoke chumbani kwangu. Nikasema kwani wanalazimishana nini? Niliingia store nikajibanza akitoka tu kuingia chumbani kwake na nurudi kwangu. Precious alitoka alikuwa analia mwenyewe baada ya muda nikasikia nyao za mtu anarudi tena nikasema anarudi precious au nikashangani mdogo wangu lerato akaingia kwa kean mimi tena bibi nisipitwe nikabidi nisikilize labda naumwa nikasikia wanachombezana kidogo kidogo wanaanza kukulana nikasema nipato nifanyeje hapa nisije nika nikajikuta napandisha mashetani bure yani mume wangu yuko mbali inakuwaje nikasema mimi silali na deni lazima nijue lazima nijue kuna nini Miles akaniambia huyu binti anitaki kabisa sio nifanyeje dada yangu sijui haamini kama nampenda nikamwambia niachie mimi nitatafuta la kufanya nikamuita precious chumbani nikafunga mlango nikamwambia naomba kuongea na wewe sawa dada kaka Miles kaniambia kuwa anakupenda we umtaki ni kweli ndio dada kwa nini au na mtu wako hapana sina mahusiano ah umtaki kwa kuona ana kakaako kakaangu ndio kakaako nikatoa simu na kumuonyesha connection yao kwa nini umetufanyia hivi sababu mnanionyesha wema sana huko ndani lakini kumbe ni wanafiki sana sasa usipo niambia ukweli lazima familia nzima itajua uchafu wenu nyie ni ndugu msiokuwa na haya maana nimewasikia mazungumzo yenu sio mazuri kabisa dada mimi wala sihitaji chochote huko ndani ila tukiano ndo alinileta na kuniambia nijifanye dada yake sikujua kwa nini niliamua ni mtii tu na kumbe alisema kwa kuwa alianzisha mahusiano na Amanda pamoja na Lirato na wote anawachuna tuela hivyo ikijulikana mimi ni mkewe atapoteza ndio maana anasema mimi na dada yake we na kiano ni wanandoa ndio una uhakika unidanganyi sikudanganyi nimechoka kuvumilia nataka kuondoka huko ndani maana naumia kuona mume wangu ananisaliti makusudi kabisa kwa tamaa zake. Da, I'm sorry sana. Lakini Miles anakupenda. Kwa nini usiwe na Miles ukachana manyanyaso ya kiano? Siwezi dada mume wangu watu niacha salama. Hmm. Yaani wewe akusaliti alafu wewe uogope. Labda sio faumimi. Kidogo tulisikia kelele sebleni. Tulitoka na kukuta kaka Miles anampigia Amanda. Alimwambia sema ukweli mimba ni ya nani. Alimpeleka hospitali kupima. Eh ana mimba mama hmm. mama alikuja pamoja na kaka alikuwa anasema Amanda amedharilisha sana amedharilisha mno Amanda umemdharilisha mamako nilimkumbatia nikamwambia mama tulia kwanza usilie basi hapana mwanangu sijategemea huyu mtoto yani ananifanyia hivi nikamwambia Amanda siuseme ukweli au mimi niseme unamjua mwenye mimba Masa ni aliniuliza ndio namjua japo sina uhakika niambie please ni nani ni Kean. Friji langu haligandishi. Kean waliuliza kwa mshangao kidogo. Kean na Lilato wakawa ndo wanaingia. Kean alimfuata Lilato shule. Basi Marcy akasema, "Unasema ukweli fao. Nami nilibaki kushangaa. Kuropoka kwangu maana uhakika hata nilikuwa sina." 
Miles alimkuida Keanu na kumwambia wewe ndio umeniharibia maisha ya mdogo wangu. Keanu alianza kutia huruma na kusema bro, miss you lolote. Nilikaa chini maana umbea nilikuwa nimeotoa. Kuli ni chosha. Relato akawa haelewi akabaki kuuliza tu kuna nini jamani. Alikuwa anaendelea kumgombeza Keanu. Alipigwa kibao na Mars akadondoka huko. Mimi na mama alibidi toa gombelezee. Nikabaki na jilaumu kusema kitu sina uhakika nacho. Mama alisema tulieni nataka Amanda na Keanu waseme wenyewe. Amanda na kuuliza. Sitorudia naomba niambie hiyo mimba ni ya nani. Mama ni Samee. Mars alianza kuvua mkanda wa suruali na kusema utasema useme. No my brother, tulia tu. Aseme, usitumie nguvu. Kiano kuna namna alikuwa anapiga jicho baya pressures. Alijua yeye ndo kaniambia. Amanda akasema mama ni samee sana. Hii mimba ni ya Kiano. What? Watu wote walibaki kimya. Vinywa vilikuwa viko wazi. Mimi na pressures hata kushtuka. Lelato alishtuka zaidi. Alimfuata Amanda. Wewe una mimba ya Kiano? Kumbe ulikuwa unanichukulia mpenzi wangu. Akaanza kumpiga. Tuliwaachanisha. Mama akasema mbona siwaelewi nyinyi watoto? Yaani wote mlikuwa mnatemea na dereva, wajinga nyinyi. Mars alipiga simu polisi wakaja wakambeba Kiano na kwenda kumweka selo. Wakamfungulia kesi. As, isha kuwa hivyo, hakuna jinsi. Amanda tayari ana mimba. Wakanuniana tu na Lelato. Lelato akawa anajifungia chumbani tu analia. Hata shule kesho yake aligoma kabisa kwenda. Nilimfuata Precious na kumwambia kama anampenda Mars. Mimi naona amwambie ukweli. Alafu adai talaka kwa Ken au lewe na kaka yangu. Naogopa, ni heri niondoke. Huyo Ken atajua mwenyewe na kesi yake. Usipoteze bahati binti, shauri yako. Niache. Mimi nitamwambia ila mimi naye nina kielele. Kwa kweli nilimkalisha chini Mars na kumwambia, akasema hapo siwezi kuwa na pressures. Nisha cancel kila kitu. Tena nimepata hasira. Naomba pressures upange vitu vyako uondoke. Tena naona tu kulikuwa unashirikiana na mumeo kutufanya wajinga huko ndani. Nikasema oho nimesharibu. Mars alikasirika mno. Precious alianza kupanga vitu vyake aondoke. Nilimwambia I'm sorry Precious, kujua kama itakuwa hivyo. Hata hakuwa ananisikiliza, akawa anapanga vitu vyake. Akabeba begi lake na kuanza kutoka. Nilimfuata Mars. Yaani ndio unamfukuza, hana atakosa jamani. Bas kama umtaki tena muache afanye kazi, ajikimu mahitaji yake. Na kuomba kakaangu, simwache aende, naomba usiache. Sister, siko sawa. Niliamua kumwacha na kurudi nyumbani chumbani kwangu. Precious na begi lake alifika mpaka getini. Mars alimfuata na kumwambia, "Uendi popote. Rudisha begi ndani." Mimi na umbe yangu nilitoka fasta mpaka nje. I'm sorry Precious. Naomba urudishe begi ndani. Siwezi acha uende. Nakupenda. Nipo tayari kuwa na wewe. Mars aliendelea kumbembeleza Precious asiondoke. Kidogo mama alikuwa anapiga honi. Nilifungua akauliza kuna nini mbona mbeba mabegi pressures vipi Mama nitakwambia ile ni short pressures ni mwanamke wangu mwanamke wako ndio mama nampenda sana pressures tangu nilipomuona tangu lini mbona sielewi muda mambo yanakuwa mengi Mama ni muda mrefu tu ila atakuwa tumemwa yani nimemwambia <laughs> usitake kunichekesha mwanangu natoka polisi kufuatilia kesi ya Kiam umenambia kuwa Amenambia Precious ni mke wake. Sasa unawaje mke wa mtu? Usiwe mjinga. Usiwe mjinga kabisa kama dadako. Tena mtu ambaye alikao huko ndani akatudanganya, akatufanya mjinga. Hapana. Mama, wao kama walikuwa anaondoka, yani hapana. Sikiliza nikwambie, kama walikuwa wanaondoka ondoka tu, maana nisije mkanichanganya kwenye kesi hizi. Yaani na yeye kabisa aende. Mama, pressure zana kosa jamani. Mars. Yaani sikiliza. Mars usinipande kichwani. Pressures, naomba uondoke kabla sija kuitia polisi. Mars akamshika mkono Pressures. Hauendi popote. Basi nilimwambia Mars please usikombane na mama. Ni jambo la kuongea tu. Mimi kama mama siwezi kukubali ujinga huu uendelee. Simtaki huyu binti huko ndani. Nimesha sema na yeyote atakayeendelea kujihusisha naye anatafuta matatizo. Atafute mama mwingine. Relato alikuja akauliza kuna nini. Hebu nitokee na wewe hapa. Si ndio wale wale wa bwana yenu namfunga huko. Alibaki kushangaa tu. Dadafa kuna nini? Pressure zinaondoka au? Nikasema mimi sijui. Nikarudi zangu chumbani naandaa caption ya kujiandikia. 
maana ilifika saa sita usiku inakuwa birthday yangu hasa naye nikawa namtafuta tangu asubuhi alikuwa patikani nikasema huyu jamani ah, na misi ila ilikuwa mida ya saa kumi jioni mama alinifuata na kuniambia nahitaji kuongea na mimi nikasema sawa mama niambie alinikumbatia uso wake ulija wasiwasi nikamuuliza kuna nini mama mbona unanitisha fao mwanangu naomba kwanza utulie sikuelewi mama kwa nini faustina mwanangu mume wako ame mama hebu ngoja kwanza mume wangu nini amefanya mume wako ametuacha mama nilisi kupagawa mume wangu mimi baba wa watoto wangu hapana mama unanitania sio kweli mama niambie kuwa sio kweli please walianza kunibembeleza anahitaji kuondoka hasa ni hawezi kuniacha hawezi siwezi bila yeye nilisi naota kuna muda nilikuwa naomba niamke kwenye hiyo ndoto bado wakanambia itabidi ukubaliane na ukweli ndio imeshatokea kesho tutasafiri kwenda Tanzania yani nilisi nimepoteza kila kitu nimeumbuka mimi nilikaa chumbani mama alikaa karibu yangu ilifika usiku wa saa bado sikuwa na usingizi niliwalaza watoto mama akaniambia naomba tulale upumzike siwezi mama ilipofika saa sita tulisikia mtu anagonga hodi mama alinuka na kuna kufungua niliingia asani aliingia ndani happy birthday mke wangu nilishtuka sana huyu si kafa mwili uliingia baridi sikuwa najielewa kabisa alikuja akapiga magoti na kuniambia i'm sorry mke wangu ni surprise tu wala sijapata na chochote kibaya mama naye akawa anacheka nikasema hivi walishindwa kunidanganya chochote mpaka uwafanye kitu kikubwa kama hicho nilimwasha kibao nikamwambia toka usinisogelee unajua maumivu kiasi gani yamenisababishia naomba uondoke stay kukuona mwanangu nisamee tulitaka tu iwe siku special kwako mama unaongea nini iwe special ya mimi yani kuambiwa kwamba mume wangu amekufa nilitaka kuniwa kwa pressure naomba ni mniache jamani usiwe hivyo mke wangu nimekuletea zawadi mama alitoka tutaelewana nikamwambia sitaki aniguse kabisa utajuta nilipana kitandani nikalala naye alipana kitandani aliniomba msamao we nilimwambia nahitaji kupumzika naomba uniache sitaki kelele na mtoto akiamka utambembeleza ilifika asubuhi ya sani aliendelea kuniomba msamaa sikutaka hata kuongea naye basi mama akasema tufanye pati kidogo nikasema sitaki nimeshaniharibia siku waliniomba msamaa niliamua tu niwasamee maana siwezi kumkasirikia mama ila sani nilimnunia aliondoka nami nilijiandaa kwa ajili ya kurudi kwangu muda ulikaa kwa mama ulikuwa umeshatosha precious alikuja kugonga geti pale nyumbani alifunguliwa na alirato alimuuliza unataka nini we beach ninaenda mpaka pale getini na kuuliza kuna nini elato alisonya akaondoka precious vipi ushakatazwa kuja hapa nafahamu ila kuna tatizo lipo nimeota ndoto mbaya sana kuhusu wewe Nesi kuna tatizo <laughs> precious kama toka kokote kuja kusema hayo tu ndio habari za ndoto sidhani kama zina msaada wote kwa sasa kwangu nina mambo mengi sana ina na nivuruga kichwani kwangu naomba tu uende dada fao ungenisikiliza basi sina muda naomba uende nilifunga geti na kuondoka huyu naye asimchoshe kesho yake nilisafiri na kurudi Tanzania niliamua tu kumsamehe baba wa watoto wangu tulipofika tulikaa siku mbili akanambia naomba leo niende uh, na mkojo wako nikaufanyie vipimo unataka kupima UTI ndio sawa nilimpa aliondoka kazini alipofika jioni akanambia natakiwa sasa niache kunyonyesha mtoto unyonyewe babake ana wish ingekuwa hivyo lakini hata miezi <laughs> mimi siwezi kwa nini hivi fau mimi na wewe hatukutana hatukutana muda gani kuona nao ina maanisha tendo la ndoa si tumefanya tu jana kabla ya jana mara mwisho ilikuwa lini muda kidogo wakati ule mtoto ametoka 40 before sijaenda kwa mama exactly maana wiki iliyopita ile siku ya bathi yako hatukufanya chochote ina uhakika ile mara ya mwisho haukushika mimba ya kwa nini bebe mimba faster hivyo okay unaweza kuniambia mimba ni ya nani mimba unashtuka wewe ni mke wangu na kujua vizuri nilisi una mimba nimeenda kupima mkojo wako ni kweli una mimba yani umeamua kunisaliti haijatosha unaenda kubeba mimba mtoto wangu bado mdogo hivi unajelewa wewe kweli mbona sijui unaongea nini hiyo mimba ni ipateje kuna yani kuna utani hapa ambao mume wangu unaufanyia hebu tuache basi mambo ya kijinga 
Alinirushia chete alichokuwa ametoka nacho hospitali nikaangalia majibu anasema nina mimba. Jamani mimba imetoka wapi? Nilienda duka la madawa kununua kipimo nijipime kesho asubuhi asani alimchukua mtoto na akaondoka naye. Sikujua ameenda wapi. Nampigia pokea kwa amefunga mlango. Nililia siku kucha. Asubuhi nilijipima na mimba jibu alionyesha nina mimba. Nilichanganyikiwa sana. Nilikuwa na najiuliza sana. Mbona vitu kama hivi? Hasani alirudi asubuhi bila mtoto. Nilimuuliza mtoto yuko wapi akisema anampeleka kwa mama. Sitaki uniharibie mwanangu. Mume wangu mimi sielewi nini kinaendelea. Nisikilize basi. Nani ambaye atanielewa zaidi yako? Kama unajua hakuna atakayenielewa, basi na mimi siwezi kukuelewa kabisa. Nakupa masaa 24 wewe umeshaniambia mimba ni ya nani. Period. Nilizidi kupagawa. Baadaye niliingia online nikakuta mama kaniambia kuwa Hasani kamomba namba ya Riani. Nikawaza ni ya nini? Nilimwambia mama usimpe kumbe ilikuwa too late. Alishampa. Niliamua niende kwa mama mkwe. Nilienda kumwangalia mtoto. Nilipokaribia sana alipiga simu na kuniuliza niko wapi. Nipo karibu na nyumbani kwa mama. Unaenda kufanyaje? Naenda kumwangalia mtoto. Umeshindwa marumbano yetu. Unaamua kumwathiri mtoto ambaye hana hatia. Mume wangu nisubiri uko uko. Da, Riani alinicheki na kuniambia kuna nini kinaendelea kati yako na mumeo. Kanitafuta na kunilaumu vitu sivijui. Mimi mwenyewe sielewi. Kuna nini yani? Sijui. Najionea maajabu Riani. Eti mimi nina mimba. Sijui ya mimba imeingia vipi. Acha masiara fau. Yaani usijua kati mwini ni wa kwako. Najua uwezi kunielewa ila huo ndio ukweli. Sioni kama naweza kueleweka mimi. Naona tu umueleza vizuri mume wako. Anaisi mimi ndio nipo kwenye kuhusika na hiyo mimba yako. Nazidi kuchanganyikiwa. Asani akawa ameshawaambia wazazi wote, yani wananisema kuna tanai nielewa. Riani akasema nakuja na nikija please. Unapaswa uniambie ukweli. Sina ukweli wote Riani. Usiangaike kuja. Fau na nikosia kweli. Riani acha tu. Lakini nimekumka kitu. Kitu gani? Kuna mdada yule alikuwa anafanya kazi kwetu. Aliniambia ameuta ndoto mbaya sana kuhusu mimi. Lakini nilipuuzia. Pengine ingesaidia. Sasa inakuwaje? Sielewi. Yaani huna namba zake? Hapana sina. Jaribu kuulizia watu. Ulizia ukuo tu kwenu. Wanaweza kuwa wako nayo. Sidhani. Nilijaribu kumuuliza Mausi akasema alifuta. Riani akasema tunafanyaje? Sijui. Nashukuru hata wewe umenielewa. Nimechagua kukuelewa tu hata kama ueleweke. Mimi naona uje then tutafute huyo mdada inakuwaje. Nije tena huko. Nitafikia wapi? Ilhali mama amekasirika sana. Uwe njoo nitajua mimi tena unaonaje ukija uh, ukaenda tu polisi. Alipo mume wake, anaweza kutuambia tunampataje mke wake. Alafu kweli ngoja basi. Naenda hospitali nikapime tena. Hata siamini. Nilitoka na kuna dispensary cha ajabu wakati huo sikuwa na mimba. Nilimwadhithia dokta akasema au pengine uvimbe. Pima uvimbe, unaweza kuwa na uvimbe. Nirudi nyumbani nikamtaarifu Hasani akanambia vile mwanamke unanifanya mimi pungwani, nishasema sitaki chochote. Na wewe sikupendi. Sikutaki ukiondoka, ukibaki it's up to you. Niliumia sana. Nikasema au wamepanga kuniacha. Sasa niache kwa aibu hivi. Yaani nilisingizwa na familia nzima ili nitolee maneno machafu na mabaya. Lakini pona mara ya kwanza nilipima nikajikuta nina mimba ama precious ni msaada pekee. Nishaona aniambie alichokiota. Huenda nikapata pa kuanzia. Lakini nikiondoka si anaweza kuleta mwanamke mwingine. Yaani naombea akitaka sex na mwanamke mwingine isisimame ngo. Nilirudi South Africa ndio nilivyo nilivyoamua. Riamu alinipangia nyumba ilibidi nimtafute Mars na kumwambia shida yetu ya kumpata Keanu. Alikubali tukaenda hadi huko polisi tukaona na Keanu. Alitolewa selo tukaanza kuongea naye. Alikataa kutuelekeza chochote tukaondoka. Hapo nilichukia. Mars akasema kuna ndugu zake Keanu huwa wanakuja fatilia kesi. Hivyo wiki ijayo watakuja. Nitaomba wanielekeze kama na watakubali maana si wakwe zake precious. Nikasema sawa acha tuvumilie. Nirudi nilipopangiwa na Riani. Ata Miles sikutaka hapa jue, asijemuelekeza mama mbure. Riani alinambia kesho kutu anatakiwa niende kazini USA. Utabaki hapa usijali upo salama kabisa. Da, unaniacha na wewe. No, ni majukumu tu. Sawa, unafanya kazi gani kwani na utakaa muda gani? Nitakwambia siku nyingine. Kuhusu kazi nikienda na kaa wiki mbili tu alafu narudi na pumzika mwezi mmoja. Mm, kazi gani hiyo usiniambie? Wema unataki kuniambia mwenye mimba ni nani? Alisema huko akiwa amenishikashika tumbo. Niache bana. Ulinipa wewe hiyo mimba. Yaishi mama tunaweza tukatoka kidogo. 
Tuspike chakula usiku. Then nitakurudisha. Sawa, ilipofika saa moja tukatoka na kwenda hotelini. Tukaenda hoteli moja kula chakula cha usiku. Nilimwambia msijisiki kula. Sisiki njaa. Hata ninywe tu pombe kidogo. Umewe kunywa pombe mara moja. Kwani sasa urudie? Napoteza mawazo. Hapana siwezi kukuruhusu. Kidogo tu kula kwanza. Nilikula kidogo na kugonga mvinyo. Nilikunywa kidogo lakini eti nililewa. Nilikuja kujikuta nyumbani asubuhi. Sikumbuki chochote. Niliamka na kutoka sebleni nikamkuta Liam kaka. Liam hatakuwa na nyumbani. Niende nyumbani ni kuacha umelewa. E, nililewa. Nimefikaje hapa? Nimefikaje nyumbani? Unaulizwa umefikaje? Mbona uulizi aibu ulionipa kule hotelini? Nikamwambia I'm sorry naomba unisamee. Niaidi hurudite na kunywa pombe. Mana ukirudia utaujua upande wangu wa pili na kuahidi sawa nenda kaoge uje kunywa supu na kuacha hapa kesho naondoka ila wiki ijayo mas utawasiliana naye kama kashafanikiwa basi hivyo baada wiki mbili nitakuwa hapa tutakuwa tumeshapata ufumbuzi na utarudi kwa mumeo na umbea iwe hivyo basi alinikabidhi kwa jirani hapo aliponipangia alinielekeza maduka na mambo mbalimbali nikihitaji pinda ambavyo atakuwa ameondoka Nilikuwa siwezi kula mawazo tele. Mume wangu kani block familia nielewi. Mtoto mdogo nimenyang'anywa. Heri hapo alikuwa mkubwa na amemzuia bibi yake lakini mdogo wake Melsi ndo akawa ananipa mawazo sana. Mwanangu bado mdogo unahitaji kuwa karibu naye na huyo Precious. Sio nikimpata atakuwa na ufumbuzi gani au majanga tu. Ilifika siku ambayo Melsi ameniaidi atawapata ndugu zake na Keanu. Alinipigia na kuniambia Precious hajui alipo. Akurudi kijijini. Alibaki mgini huku huku. Huona ametafuta kazi sehemu nyingine. Da, kumpata sasa ndio shughuli. Ilibidi nitulie tu, Liam arudi, ni mwage nirudi nikapambane kuomba msamaha tu. Niliendelea kule kupoteza mawazo. Ghafla Liam alinifuata na kuniambia fugetini nijiandae kumpokea. <laughs> Mbona karudi kwa surprise? Alafu nilikuwa na mwagilia moyo. Nilienda kuweka pombe jikoni nikanywa dawa ya mswaki. Nikaweka kila kitu sawa ni yangu ni harufu ya pombe aliendelea kupisha odi nikamaliza pale nilifungua nilijikaza ila macho yalikuwa yana ni saliti nilimkaribisha akasema fau mbona kama umelewa hamna macho yako sawa hapana macho yako yamelegea sana nimetoka kulala unahisi unaweza kunidanganya hamna kaa basi nikulete nini usijali sihitaji kitu Nilikaa kwa wasiwasi unaye kwa nini karudi sasa hivi. Akanambia fau umekunywa. Hapana, alinyanyuka na kwenda jikoni. <coughs> Alikuja na glasi ya pombe. Umesema hujanywa. Nilikukataza nini na unafanya nini? Angalia ulivyokonda. Ulikuwa huli eh? I'm sorry, mimi nina mawazo. Sina hata cha kufanya, nimechoka kwa hapa. Nataka niondoke. Unaondoka unaenda wapi? Hatujapata ufumbuzi wa jambo lako. Hakuna msaada wote. Nataka nikamchukue mtoto wangu. Yaani hata kumuiba nitamuiba. Embo kaoge ulale kwanza. Ukiamka tutaongea. Nikaenda kunyimwagia maji na kulala. Nilikuja kuamka nikakuta tayari kapika. Kwa nini umepika jamani we mgeni? Ningeamka ningepika tu. Achana na habari za kupika kwanza. Nataka kujua msimamo wako ni upi. Kuhusu nini? Si ya mambo yako. Alafu kwani ni kweli huna mimba? Jamani, embo nipime basi hiyo mimba kama ninayo. Nimechoka. Yaani wote hamniamini. Nisemeje? Yaishe tutafute ufumbuzi. Unaonaje tu ni kwenye maombi au kwa mtaalamu? Tufahamu kilichopo kwa mtaalamu. Kwa mtaalamu tena, nimetoa mapendekezo mawili. Mbona moja tu ndio umelitaja? Kwa sababu siwezi kwenda huko na sina imani na hiyo. Mbona sasa ulinia oyeni ulimwamini Precious na unajua yeye ana mambo ya mizimu? Mm, lakini ningetafuta ufumbuzi kwingine. Basi, jiandae Jumapili tunaenda kanisani. Sasa nini nahitaji? Hapana. Yaani sijaenda siku nyingi. Naisi aibu kama watu watanicheka hivi. Aibu ya nini sasa? Embo cha ujinga. Wa kucheke wanakujua au bado umelewa? Hapana tutaenda babangu. Jumapili ilifika tunenda kanisani kwao. Baada ibada tulionana na mchungaji ofisini na kumuuliza tatizo langu. Alinambia acha nikuombe. Alisema kila kitu kitakuwa sawa. Piga magoti nikuombe. Nilipiga magoti. Akaanza kuomba sana nilianza kusikia kichefchefu. Nilianza kutafika vitu kama maini mpaka nilishwa nguvu mchungaji akanambia upo free sasa kuna uchawi ulilishwa nikawaza na nani mchungaji mwenye kuniambia nilishukuru tukarudi nyumbani ilikuwa imefika jioni liamu ilibidi aondoke kwao Husaini Shemejangu alinitafuta na kuniza mbona upatikani kawaida niliona 
nisimwambie kuwa sipo Tanzania. Nilimjibu hamna, niambie. Akana Bashim, mume wako ana mambo ya ajabu sana. Kafaaje tena? Kuna mwanamke ukuwa ameanza kukaa naye. Nimemwambia ilo jambo mimi silikubali. Sasa kwa nini unaniambia mimi mshemeji? Maana naisi aviniusu. Useme hivi wewe ni mke wake kabisa. Hata kama kutaki jamani, sio yani wewe ni mke wake. Na anavyoongea na wewe, yani sijui ikoje. Amna, mimi alisha ni block mwaya. Nitasema nini tena? Naomba tu msaidie mama kumlea Melsi. Na kuomba sana asije kuchukuliwa na babake. Sitotaka akae kwa huyo mwanamke. Sitaki huyo mwanamke amshike mwanangu. Usijali kwa hilo. Sawa. Baada ya muda sana alinitafuta. We malaya, umemwambia nini Hussein? Ah, mimi tena. Hussein si nitafuta mwenyewe. Kanambia una mwanamke. Ah, kumbe mnanijadili, sikiliza fau. Nisikilize vizuri kabisa. Sikutaki ni we kama unaolewa ulewa. Mimi ni shamu uvoni. Kwako sitaki tena na mwanamke wangu anainiheshimu au unataka uongee naye? Haina haja, niache tu. Ongea naye au unamuogopa? Alimpo yeye mwanamke alianza kuongea. Habari yako fau? Najua unanijua in case umenisahau unaitwa Zuhura mke mwenzako. Hapo ulidhani vita imeisha eh? Nilikata simu kwa hasira na kumblok kabisa. Nililia mpaka basi. Kila siku naumia tu kuanzia leo sirudi tena kwa asani hata haja ya nguo ya makoti. Nilitoka na kwenda kununua pombe nilifika mlangoni nilisikia anaitwa nyuma. Niligeuka alikuwa mama wangu mzazi. Nilishtuka sana kumbe aliniona na akaanza kunifuatilia. Akanambia ndo nakaa hapa eh. Ulizani umejificha sana. Kwenye umji hapana. Kwa nini unapokea simu zangu? Sasa nipokee tonge nini wakati always mnanisema. Sijui nimechapuka, sijui nimevunja heshima. Niliona hapa nisiongee chochote. Nisije nikamkosea mtu yeyote. Naomba kachukue kinachokusu tende nyumbani. Mama mimi siendi kokote. Ili mkaendelee kunisema, mkaendelee kunilaumu. Sitaki mama. Hapa nina amani japo sina furaha. Nimeridhika. Nenda tu mama. Fau, embu kwa muelewa. Nataka tukaongee swala lako la ndoa. Sina ndoa tena mimi nimeshaachwa na mume wangu na mwanamke mwingine. Niache tu, nipo sawa kama uliniacha nikiwa mdogo, hata sasa hivi inawezekana nikaendelee hivyo hivyo. Alinipiga kibao. Unapongea na mimi chunga mdomo wako. Alafu fau, wewe ni nipo hapa kusimama kama mama. Sitaki uchungu niliopata mimi na uje kuupata. Nimehaa kukutafuta. Ni bahati tu kukupata. Nataka ukamchukue mtoto wako. Ukae karibu naye. Hata kama umeachana na huyo mumeo, nisamee mwanangu sija kukusudia kukupiga. Alinifuata na kunikumbatia, nilijitoa na kufungua mlango nikaingia ndani, na yeye alinifuata. Akaniuliza hapo unakana nani nikamwambia peke yangu. Sidhani kama anakaa peke yangu. Mama usiku umeingia. Bas, niedi kesho utakuja nyumbani. Nitakuja. Nilimwaidi lakini wala sikuwa na mpango wa kwenda. Aliondoka mama alinipigia simu na kuniambia amepewa namba ya Precious na ndugu wake yanu. Ngoja anitumie, nikasema sawa. Nilimpigia kweli alikuwa Precious nikamwambia naomba kesho tuonane, akasema sawa. Nilimtaarifu na Rian, akasema poa. Asubuhi nitakuja tutaongea naye wote. Sawa. Nilizingatia zile chupa za pombe, nikasema siniliombewa mimi. Ngoja nivumilie nisinywe niache. Niache kabisa anasa. Niziweka kwenye dustbin kwa hasira nikapanda kitandani. Shwa nikalala. Nikasema kwa hiyo niko singo. Eh Sijui ni mtongoze Rian. Asubuhi asubuhi Rian alikuja nikamwambia ni hata usafi sijafanya. Baba, nimekuwa bored. Nimeona nije tu. Nilimwadithia matukio yote ya jana kuhusu wasani na mama yake. Akasema msimamo wako ni upi? Labda nimsikilize tu mama wazo lake la kumfata mwanangu. Labda pia. Kwani wewe unipendi Rian? Nakupenda fau. Kwani <laughs> kwa nini? Nimemchoka asani na isi. Nitakuwa na matezo sana. Yaani naisi imetosha sasa. Fau, mimi nakupenda sana lakini we ni mke wa mtu. Na hizo ni changamoto tu ndani ya maisha ya ndoa. Naomba kama kweli unahitaji kuwa na mimi, malizana kwanza na mume wako. Hakikisha umpendi tena wala kumuhitaji. Bila hivyo utanitumia tu mimi kupoza machungu yako. Then utarudi kwa mumeo. Nami nitabaki kuumia. Da, sawa kama bado naisi nampenda. Sawa. Aliziona chupa za pombe akasema, "Ulikunywa?" Nao niligairi good girl tena ngoja nikazimwage tutawasiliana na precious na tutaonana naye tukafanya hivyo na ikabidi tumuulize siku hiyo alikuwa anamaanisha nini dadangu nikuulize tu niulize mfano ni kuambia usiende uh, nyumba au nyuma ya ili jengo kuna hatari afu usitaki kunisikiliza wala kuniuliza kwa nini ukaenda ukakuta mtu anakiswa akakuchoma ukarudi kwa maumivu unaniuliza kwa nini ulisema nisiende huko wakati Tayari umeshachoma itakuwa na maana gani? 
Hapana basi. Ndio hivyo mimi niliota wewe na mumeo mna ugomvi. Tena ugomvi sio wa kawaida. Mmefika di mahakamani. Da, ndio Rian. Usijali fao. Kila kitu kitakuwa sawa. Basi sawa. Niliamua kwenda nyumbani ili niende kumchukua mtoto. Nilimwaga Rian na kumwambia kuwa nikirudi nitarudi na jibu kamili la kuwa nipo tayari kuwa mpenzi wako au la utanipokea moyoni bila shaka ila wewe uhakika. So usio unanitumia tu. Nikamwambia hivyo, akanambia sawa. Tuliondoka na mama tukafika kwa mama mkwe, tuliwaambia nia yetu. Mama mkwe alisema ni sawa ni mtoto mdogo. Mama yake anaaki kuwa naye. Alimwambia asaniaje basi alikuja na uyozu wake. Mi wala sikuumia kivile maana nilianza kumtoa asani moyoni mwangu. Mama mkwe akasema natakiwa mtoto achukuliwe na mama yake. Hasan akasema fau, huwezi kumchukua mtoto mpaka yani anifungue ujinga alonifanyia. Ujinga gani? Mama, siwezi kusema hichi kitu mbele zenu. Ni chaibu. Fau, umefanya nini? Sijafanya chochote jamani, nahisi ni muendelezo tu wa drama zake. Unaongea nini wewe? Nitakupiga mbele ya mama yako. Yaani ni roge alafu useme ujui kama umeniroga. Mimi nikuroge wewe. Acheni marumbano. Umerogwa nini sasa? Si useme. Sawa nasema. Si umeamua kunidhalilisha? Fau, acha tu ajue ndio iwe hivyo. Fau umeniroga. Ameniroga. Ena meniroga jogo wangu apandi mtungi. Tuliangua kicheko mimi na Huseni mpaka sana alikasirika akawa ananifuata anipige Huseni naye kanyanyuka oya bro ukimgusa fao utanijua vizuri tutapasuana hapa tena mbele ya mama nye nilishajishaua sana hiyo siku nikasimama na kujificha nyuma ya Huseni kumbe lile umbi langu nililiomba kima siara kabisa Mungu alikuwa amelijibu wakina mama waliingilia wakasema embu kaini msitufunjie shima please turudi kukaa Huseni akabaki amesimama Bro, ka, unaleta habari za ajabu ajabu. Kwanza ta huyo mpumbavu wako hakupaswa kuwa hapa. Naomba mtoe, hichi kikao kimuhusu kabisa. Dada, naomba utoke usubiri mtu wako hapo nje. Sio huko ndani. Husaini alimwambia Zuhra, Hasani alikaza kichini. Zuhra alibaki kumwangalia tu kama atamtetea uvipi. Lakini mwezake alikuwa ameshapagawa. Ilibidi asimame na kumwambia, "Babe, mimi nakungoja nje." Alijibu sawa, Zuhra alitoka. Mama mkwe akasema mimi msidhani kama kuna sababu ya kuendelea kuongea mengi. Mtoto anaenda kwa mama yake. Mimi nimeshasema, hakuna mjadala zaidi ya wewe. Asani, mwisho leo kuleta watu wako ndani humo. Sawa mama, ila ongea na fau, atakuja kuniona mimi mbaya. Alichokifanya kwangu kisiendelee. Nitafanya kitu kibaya sana. Hasani aliondoka kwa hasira. Mimi niliwahakikishia sifanye chochote. Pia nilimwambia kuwa niliwahi kwenda kanisani na niliombewa nikatapika. Basi hao mengine nilisema kwa hasira tu. Wakasema basi atajijua mwenyewe. Mama mkwe akasema ukae ukijua hapo nakaribishwa wakati wote ule. Una baraka zangu zote. Naomba ukawaliwa juku zangu vyema na kuamini sana na tusiache kuwasiliana. Mimi na shemeji yako tuko pamoja na wewe maana tumeishi vizuri tangu upo na urafiki na naa. Walinikumbusha machungu niliangua kilio angekuepo rafiki yangu yote ya singe kutokea. Pengine angenitetea. Usikufuru fau, hawa yamesha pita. Da, inaniuma. Tuliondoka na mama nilimuaga baba na kumwambia kuwa nitakaa kwa mama kwa muda usijulikana. Maana sina tena ndoa, tumesha chana na mume wangu. Alisema sawa, ila mtoto akikua, jitahidi uanze kufanya utaratibu wa kupata kufanya kazi. Sawa baba nitafanya hivyo. Niliondoka na mama na Mills, nilimshukuru mama kwa kunisaidia kumpata mtoto wangu na kutokana na kukaa mbali naye kwa muda, akawa ameacha ziwa kwa lazima. Lakini alikuwa na afya mama mko alijitahidi kumlea na kumtunza kwa kweli. Akawa anakunywa maziwa ya ngombe tu. Nilipofika huko nilimtafuta Rian na kumwambia kuwa I'm ready to be with you. Niamini. Bas, unamaanisha fao. Kabisa wala stani na kupenda sana yeye mwanamke. Lakini nilikuwa nina pendekezo moja. Unaonaje tukawa taarifu wazazi tupitishe ndoa kisha tuache kuzini. Mimi kuzini siwezi. Sio kwamba sitaki wazazi wajue ila kuta kufunga ndoa hapana ila nawaza sana wakijua kwa sasa watatuisi vile walivyotutumu ni kweli naomba tu muda upite japo kidogo sawa basi sitokugusa mpaka siku na kuvalisha shela sawa baby tulianza mahusiano rasmi yenye msimamo mkali wa kuto kuseksi <laughs> niliamua ku, kuacha tu nikaenda kuwa na udhuria ibada sana kuweka agano la kufanya usafi kanisani kila siku Jumamosi maana niliona jinsi gani nina maadui msaada wangu ni ibada watoto wa mama walikuwa wanapenda kulala nao sana mimi usiku mzima utakuta naongea na Riam tunachombezana viwongo vya hapa na pale si unajua penzi jipya 
Jioni utakuta ananiambia niende getini kwetu nje nitamkuta nikienda ananipa pipi au chocolate ananikiss na enjoy mwenyewe baada muda akanambia naenda kazini kama kawaida kurudi ni baada ya wiki mbili nikamwambia sawa nitakumisi sana mpenzi wangu wiki mbili zote hizo jamani nitarudi mama sio kama naenda moja kwa moja na siku sio kama naenda forever usijali na siku nikienda forever utafanyaje sasa no i can't handle to lose you baby nafahamu acha niende kazini mpenzi wako sawa nakutekea kazi njema asante take care of yourself just because of me usijali kwa hiyo niko sawa aliondoka zake tu baada ya siku moja nilimisi hatari maana nilishamzoea silali bila kumuona tena lazima ni kiss na kunipa zawadi hasa na aliendelea kuwa kimya hakuwa hata na habari na mimi alikuwa hata anitafuti nikaona ana enjoy yuko na mi nizame mazima kwa riani Nilimwambia baby na komisi I'm so sorry to say this. Lini will sex. Akanijibu na kumbuka kabisa nini tumekubaliana. Kwa hiyo hilo ndo jibu kamili. Nachojua siku tukifunga ndoa rasmi ndo tutakuwa hivyo. Kwa hiyo siko kwa ajili ya sex. Alinitania hivyo, ananiambia tutovumilie. Nikasema sawa. Hiyo ni hatari sasa. Ukiniudhi <laughs> sawa, hamna shida. Lakini nataka kuniuzia mbuzi kwenye gunia aa hapana asijakawa kosa kula kuwa na ladha bure usijali nikisha kuwa ndo utajua lazima nifanye chochote tu njani hata mara moja tu maana mimi hapana kila siku unanitamanisha natamani kukutana na wewe kuna kusita kwa sita utanisamee japo una msimamo nami naheshima muzi yako ila ndo hivyo tu mara moja sio mbaya pale nyumbani hakukuwa na mdada wa kazi tena tuliogopa kwanza Amanda na Lorato walirudi maana kuna kipindi walinijajua hao kama nilisababisha mambo yao yakawa tofauti mbona yangu yamenishinda lilinishuka aswa basi tuliunga undugu mpya na kuishi kama zamani Lorato alikuwa anaendelea na shule na Amanda kabaki kule ya mimba huku kesi ya Kian ikiendelea niliendelea kwa kanisani Jumamosi kufanya usafi kwa ajili ibada ya Jumapili Liane alinsistiza kuendelea kujiombea na kuombea mahusiano yetu. Baada ya hizo wiki mbili, Liane alirudi na kuniletea zawadi kwa ajili yangu na watoto pia, nguo, viatu na taa, yani mambo mengi tu midori. Ambapo mwisho wa siku midori ndo ilikuwa sehemu ya kushukuru. Nikamshukuru kwa zawadi. Thanks baby for the gift. Nakupenda sana. Asante. Hasa ni pia kwa kunishukuru. Alinikumbatia na kunikisi kwenye paji la uso, nilisisimka mwili mzima. Da, ananitesa na atake ta habari ya kukunjana. Mimi nilikuwa natamani hatari, akaniambia kuwa kesho anamsimgiza mama yake na anasafiri. Nikamwambia safe trip kwa mama. Nikawaza kesho nitajua nafanya nini lazima nionje penzi lake. Asubuhi nilimwaga mama anahitaji kwenda mjini kutembea tembea. Sawa, kuwa mwangalifu, usije kupotea. Nitakuwa mwangalifu mama. Sawa nilidamu shibala kumbe naenda nyumba ya jirani. Nilimwambia Liani anifungulie kwao. Kwenye hakuna mlinzi wala mfanya kazi. Alinifungulia na kuniambia umependeza unaenda wapi. Ndio nimefika, ngoja ni kuandalie chai. Nikajitia mapana stini utasema hapo ni kwetu. Alinyonyesha jiko, nilibadili nguo na nikavaa t-shirt na kipenzi, nikapika chai na kuandaa, tukaanza kunywa. Akanambia hivi mumeo haja kutafuta, mume wangu gani jamani? Ndoa tulishavunja ila pia sipendi kusikia habari zake tena. Sawa mama, ungependa tutoke twende wapi leo? Hapana, hapa panatosha. Tunaweza kukaa na kuongea mambo yetu. Sawa mama. Baada ya muda aliweka movie tukawa tunaangalia. Nilimpigia mama kumuliza watoto wa asubuhi. Hawasubuhi wanaanza wapi kunisumbua? Sawa mama baadaye. Movie iliendelea tukiwa kwenye sofa alikaa zake nami nilimlalia. Anachezea nywele zangu. Nasikia rai vile taa ilikuwa inapendeza na badilika badilika rangi. Chumba kilikuwa so romantic mpaka nikatamani tuwe wote. <laughs> Acha zako bana, kweli babe. Imependezea chumba sana. Natamani usiku ufike niwashe. Movie iliendelea, mimi hata sikuwa naelewa. Nilianza kujiweka kimitego, mara nigeuke hivi mara mbili. Kidogo nilisikia kichomi kikali kwenye mbavu, yani mpaka nilipiga kelele. Akanambia nini baby? Mbavu zangu. Uwe. Embo lala, huenda ni mshtuko huo. Nilitulia kama nusu saa kilipoa. Nikasema ni nini kijamani pole babe thank you alianza kunipa papasa papasa mbavu kunipeleke au nikupeleke hospitali nikaanza kujiliza kiwongo maana kichomi kilishaisha kilikuwa kwa mbali sana na nilikuwa nasikia maumivu nikamwambia please baby do me nimeshindwa kuvumilia unajua tumekubaliana nini da au sikovutii sawa tu 
unanidanganya labda una mwanamke mwingine huyo ndo anakuridhisha hapana wewe sio kweli niache nikanyanyuka na kujitoa mwilini mwake nikasimama ili niondoke nilijifanya kichomi kimenipata alinyanyuka na kunishika akaniambia fau please ma usifanye hivyo utajiumiza naomba upumzike hilo swala tutaliongea wakati mwingine nilimkumbatia na kulegeza sauti baby i need you this time nimechoka ku feel na ku imagine your dick si ninyime baby nimezidiwa nilishusha mkono na kupeleka kwenye surali yake ilipo silaha yake na kuishika nilikuta imesha vimba akaniambia don't do that please sikutaka kumsikiliza mimi nilianza kumpa mate na akaniunga mkono na kuanza kubadilishana mate nikamsukuma kitandani na mimi nikamfuata kwa juu alinigeuza mimi nikawa chini akaanza kuninyonya mate huko ananitomasa na mimi nikaanza kutoa milio ya ajabu ajabu mkono mmoja aliingiza kwenye kifua changu na kuniminyamia matiti yangu alinivua shati na kupitisha ulimi wake katikati ya matiti yangu acheni huko kwa chini <laughs> nililoa nyanga nyanga alianza kuninyonya matiti yangu moja baada ya lingine akanivua kipenzi cha chini nikabaki na bikini akaanza kuniweka love bite kwenye mapaja yangu alipeka mkono kwenye kei yangu na kunisugua na kidole pole pole unataka nini ma fuck me naomba i want it i want to see your dick yes baby utahendo nataka mimi fuck me jamani alinitoa bikini na kuanza kunilambalamba nilikuwa nimeshachoka lakini bado nikawa na mizuka nikamwambia nataka dick mimi maana nilikuwa nawashwa sana alitoa na kuanza kunisukuma kwenye kisimi alikisugua kweli kweli ah apo babe ah fuck me hard aliniweka dog style kwanza alianza kunitia pole pole utamu hakuchelewa sana alipiz tukaingia kipindi cha pili akaniweka kifo cha mende akaniambia kwa nini umeumwa tufanye hivi babe uwe mtamu nilikuwa naona aibu nikawa najiziba mikono nilimtoa na nikafunga mikono yangu shati lake ili tu tunaangaliana akaniambia mbo look at me au upendi niona nikiwa na furaha naona aibu babe i'm your man kumbuka usinionee aibu napenda unavyolia kwani nakuumiza ma hapana nasikia utamu baby i fuck you well yes you do i'm yours baby enjoy the sweet of me alinitomba mpaka nilikoma <laughs> mimi narudia kukojoa yeye bado tu kabri muda ulipozidi ndo nilizidisha speed na mbavu zilianza kuniuma tena kile kichomi baada kunitia sana hatimaye alinimwaga shawa zake alizimwagia kabisa asante fao my lolo you're so sweet i can't leave you na storoso mwanaume yote akuchukue kutoka kwangu hata aliyekuweko mumeo hakupati tena labda over my dead body asante baby na umenipa utamu twende tukaoge sasa alinifungua mikono akaniuliza mikono vipi isame you make me very crazy sao sijali haijaum haujaumia hapana lakini naomba ya mwisho kwanza mama nipe tena nikatae nilitaka nimteke <laughs> nimteke akanamiki kabisa kwangu nilimpakata nikaanza kunyonga kiuno taratibu utamu mpaka rooni akanambia mbavu azikuumi tena zinauma baby really ndio au oh, pole unaumia kwa ajili yangu don't mention na kupenda tulimaliza tukaenda kuoga alitoa shuka na kuweka lingine akasema upumzike maana huko sawa alafu nitakupeleka speed tulilala wote tulipitiwa na usingizi nilikuja kushtuka nimechoka sana ilifika saa kumi jioni riani akuepo kitandani nikaanza kusema atakuwa amenikasirikia maana kutaka nilifoss mimi nilitoka nikamkuta yupo anapanga vitu kwenye fridge alinambia ameamka cup of dining table ile chakula Nilimfata pale nikamwambia bibi I'm sorry kwa kilichotokea sikukusudia. Aliniangalia tu akanishika mkono mpaka dining. Akaevuta kiti. Ilibidi nikae maana alikasirika huyo. Akaanza kunipakulia chakula. Alishapika nikamwambia umeamka muda gani? Hajibu. Nikamwambia pass baby. Kimetosha. Aliacha na kwenda kwenye friji kuendelea kupanga vitu. Baby mbona wewe huli jamani? Kwa nile mwenyewe hakujibu. Nikasema nile tu nina njaa. Nilipomaliza nilitoa vyombo kile ambacho nilikuwa nimelia kwenda kukiosha yeye alishaenda nyumbani nilimfata baby ongea na mimi jamani i'm sorry nisamee mwenzio yani hata anisikilizi niliamua kwenda kwetu nilijimwagia maji kutoa uchovu nikavaa nguo zangu na kutoka nilisi ataniita lakini wapi nilifika nje nikajiangalia kwenye dirisha la kioo kujiweka sawa nikaona love bite kwenye shingo nirudi ndani nikamwambia baby naomba skafu akunijibu alienda tu 
kufungua kabati akatoa nne nikachagua moja nikaivaa kuficha shingo nikaondoka zangu nilipofika nyumbani nilimkuta mama anacheza na wajukuu zake yani yuko vizuri mama nilifurahi sana kusikia hivyo mama yangu ngoja nifanye utaratibu wa kuandaa chakula cha usiku lakini mama leo nilipata kichomi sio tatizo ni nini pole my dear vipi sasa hivi kimepona mama vizuri kikirudia utaniambia sawa mama hopo alivyokuwa mtundo akanivua scarf nami nishasahau nilificha nini mama kaniambia umeshasahau kuhusu mumeo naona ndio maana umesharidhika sasa nina furaha tu na kweli nimethibitisha hilo na hicho kichomi sidhani kama ni cha kawaida Oai mama <laughs> nina furaha ukiwa na furaha mwanangu uh, kuwa na love bite ni ishara kuwa una furaha mama yangu kaona love bite ai buje kwa hiyo anahisi nimekunjwa hadi nikapata kichomi nilijiinamia akasema wala usijali mwanangu tanambia tu kuhusu huyo mtu wako aliyekufanya uwe na furaha kwa sasa nenda kapike tuwai kula nilinyanyuka nikaelekea chumani nikatoa simu maana ta amna sms ya riam ndo kakasirika kiasi hicho nilienda kupika na kutaka kuingia chumani kwangu kulala Riam kaninunia. Oe nilianza kutafuta usingizi. Sana usiku kichomi kilirudi. Nikasema mimi sijurumi. Nilikuwa nauma lakini nikafosi na mechi. Mama alisema kikirudi nimwambie ila naongopa alivyonipa mabango. Nilimtest dada mmoja nilimzoea kanisani anaitwa Anet. Ana imani huyo. Akisema utakuwa ni mshale wao umerushiwa. Ukazane kuomba. Utakuwa sawa sawa. Nililala usiku wa manane nilishtuka nikakuta SMS ya Rian. Nilifurahi kinoma. Hello Fao unaendeleaje kichomi kimerudi pole mpenzi wangu nice hata ulikuwa unaumia but ulifanya kwa ajili ya furaha yangu sasa naanzia wapi kwa kukasirikia siwezi mama unajua kuna muda nahisi nimechelewa kukutana na wewe kwa nilichokipata kwako mchana wa leo nahisi nimepagawa can you give me more <laughs> umenimaliza mwenzako ukiniacha si utanitesa nipe tena mama huwa ni mtam mtam kabisa huishi utam nikutakia usiku mwema malkia wangu uote ndo cho njema usisahau kusali na kuniombea mpenzi wako nizidi kukupenda zaidi when you get this message jua nimekumiss sana nilitabasamu nikasema ngoja nimnunie kidogo na mimi nililala asubuhi alinipigia good morning my sweetie hello morning rian umemkaje salama vipi kuhusu maumivu ambavu nimekukwaza si ndio usiku mzima ulikuwa kwa kimya bado naumia uliniumiza huko <laughs> Ah, uh, sawa, niliamua kumgeuzia kibao. Nisamee mama sito kuumiza tena. Naweza kukuona leo. I miss your beautiful face. Mhm. Mm Nahitaji kupumzika kidogo tutaonana jioni. Lakini mama kajua nina mahusiano hadi nimeona aibu. Kajuaje? Nilimhadithia akasema basi ni wakati wa kuambia ukweli then tufanye zetu white wedding. Na kuhitaji kitandani kwangu kila siku. Sawa. Inahitaji kutolivu kuambia. Sawa najua itakuwa very soon. Yes. So utanisamee. Haujakosea lolote zaidi tu. Umejipa deni kwangu maana nahitaji tena hiyo pusi. I want to eat it more. Eh eh. Si alikuwa hataki huyu kweli. Uteteze ni kitu cha kukataa. Ha, sio kweli. Baada ya siku tatu kupita niliona kile kichomi kimeacha ila kilikuwa kinakuja usiku. Nasikia kinanichoma kinaachia. Na kipozia. Siku zinaenda mradi mimi kukunjana naweza kini chome tu ila nilimwambia Rian sihitaji kubeba mimba kwa sasa mtoto bado mdogo pia mpaka tufunge ndoa alikubali ikiwa siku hatari alikuwa na mwagia nje niliamua kumwambia mama kuhusu Rian na kumwambia ni mtu ambaye ananipa furaha hajoi hata siku moja kunitupa katika hali zote mama alicheka sana nimeshangaa kama angekuwa ni mwanaume mwingine na sio Rian kwa nini mama au si yule mlio mlifokuwa mna twist ni kweli Hapana, mwimu ni furaha yako, sina lolote la kukuhukumu. Na hata tokio mwingine yoyote yule ya kuseme wala usijali. Sawa my daughter. Sawa mama, nashukuru sana. Nilimkumbatia mama yangu, Riani alinitest. Njoge tini kwenu. Nilimwambia mama, nakuja. Najua tu akisemaga hivyo, anakuwa kaleta kitu. Nilienda nikafungua gate alikuwa amesimama nje ya gari yake. Akaniambia guess what? Nimekuletea nikuonyeshe. Jaribu uone. Nashindwa hata kukarili. Alifungua mlango wa gari na kutoa Papi, team, I like it quickly. Ndio, thank you so much baby. Never mind my girl. Nimetoka huko mjini, nimekosa cha kukuletea. Leo chukua tu hichi. Chocolate. <laughs> Watoto wasije hata wakaona kitu gani. Sawa, nilinuna. Hope atakuwa naye mbea. Nilimpa ile chocolate ya kale. Sasa akasema nimesahau kumbe nilinunua pia 
slimes akampa mfuko hop ukacheze maitoto akatoa asante alituaga akaondoka turudi ndani niliwalingishia <laughs> mbona walikoma nikampa jina la nice kale kaumba alikokuwa amenunulia alikuwa ni kakike nikamwambia Riam nishaongea na mama ye binafsi karidhika sijui wengine mimi mamangu nilishaongea naye hapo naona tu tufanye utaratibu wa engagement party siku kufanyia surprise napenda uvae unachopenda na kupanga iweje maana ni siku muhimu sana kwetu sawa Riam nimekuelewa Utaratibu wa kutambulishana ulifanyika alinitambulisha rasmi kwa mama yake na ndugu wengine ila pia utaratibu nikamtaarifu baba yangu TZ akasema hamna shida nyi malizani tuni huko nitakuja tu kwenye harusi tulimkubalia ikaendelea engagement party kwanza baada ya miezi ndio tufunge ndoa tulienda kununua peti yangu ya uchumba pamoja na mbili za ndoa kabisa engagement party ilifanyika ufukweni Amanda na kitumbo chake alibaki na watoto nyumbani Haikuwa na watu wengi iliandaliwa like beach party. Mida ya jioni mimi nilikuwa na unaibu kwenda maana watu walikuwa wamevaa uh, swimsuit. Hata <laughs> wanajali sasa. Yaani hamna hata mtu anayejali. At least kina mama walikuwa wamevaa kwa chini vimtandio. Liane alipiga goti na kuniambia will you marry me my baby Faustina. Mwoni nilisema when lakini mdomo nilijibu yes baby akanivalisha na kunikumbatia tulikisiana watu shangwe na vigelegele tulipomaliza ilo zoezi tulianza kula na kunywa nikamwambia baby tuondoke sikupenda kuendelea kuangalia vitako vya watu wengine walivaa ovyo sana bana japo na mimi nilivaa ila kuangalia wenzangu ilikuwa na take chef chefu tuliotoroka maana bado walikuwa na celebrate wengine wakimizani kwenye michanga Tuliondoka na kufika nyumbani akasema tukaoge kwanza maana tulikuwa na michanga. Tuliingia bafuni kuoga kidogo na kuanza kuniomba game. Alinibeba mpaka kitanani na kuanza kunitia. Fau, leo tunafanya tukiwa mtu na mchumba wake. Nakupenda sana. Unafanya nisahau ushida wa mwanamke. Naomba unizalie, nitakutunuku dunia. Nye, nikasema babe dunia yote unanipa peke yangu. Chomoni, hadi mlima Kilimanjaro utakuwa mali yangu. Yaani vitu vyote, Dubai yangu, Marekani yangu kote mimi maana mabonde yote kilichopo duniani nyie mnajua kupewa dunia ina maana ni Tanzania channel ya vichekesho mbinguni inakuwa ya kwako aliniambia ndio baby nasikia utam you so sweet naomba ni mwagie ndani nikamwambia no baby leo ni siku ya hatari nitapata mimba nilimkatalia asijipizi na kunipa mimba nikamwambia sorry baby sawa ma haina shida tulisikia kama sauti ya maji tukasema kwani kuna mvua Tuliacha bomba la maji bafuni <laughs> atukufunga tulikimbia wote na kwenda bafuni tena tulioga na kumaliza tukarudi kulala nililala kifuani kwa mchumba wangu what a beautiful moment tulilala usingizi sana tuliamka saa 4 usiku nikamwambia baby nimemiswa watoto tangu asubuhi sijawaona unajua eh vaa nguo tena nikupeleke nilivaa tukaenda sebleni tulikuta mama mkwe na watu wengine walisema tule tulikula fasta nikawaga na kwenda nyumbani mama akasema nilijua utalala huko Nilimisi watoto mama. Mm, sawa. Nilibaki home, Riani akaondoka zake kwao. Anita kanitafuta na kuniuliza vipi kile kichomi kimeacha. Bado huwa kinarudi mara chache sana. Unaona ni kawaida? Embu si rarao kitu. Ninaweza kuwa tatizo kubwa huko mbeleni. Nikasema huyu naye, mbona ananitisha? Itakuwa nini sasa? Mama mlezi alinitafuta na kuniambia nasikia unaolewa tena mwanangu. Hongera sana. Mamako kanialika nitakuletea zawadi. Sawa mama karibu. Niliendelea kumlaumu mama kwa nini kamwalika maana ashakuwa mbaya kwangu. Ah. Sawa, mchawi mpe mtoto wa kulele. Unamaanisha nini mama? Kama atafanya ubaya safari hii siwezi kumwacha salama. Muache aje tu. Sawa. Asiwaambie kina asani tu maana apendagi niwe na raha bibi yule. Niliamua kuweka nguvu kubwa kwa ajili ya maandalizi ya harusi nisije kuonda kwa mawazo bure ila sikuacha kuomba kwa ajili ya uchumba na mahusiano yetu yawe na mwisho mzuri. Riani alinichagulia mashila mawili mazuri sana ya harusi na hatimaye siku ya harusi ilifika. Nilikuwa so excited. Asubuhi sana tuliamka kwa ajili ya maandalizi ya mwisho. Tulijiandaa ikaandaliwa chai ili tunywe chai. Niliambia niliwaambia mimi sina njaa jamani. Hapa anakula fau. Bwana, nini lakini? Au tumwambie Riani. Wakampigia Riani eti kunisemea na akaanza kunibembeleza kula mke wangu. Na kuoa bana usiwe na pressure please. Naomba nisikie. Umekula? Sawa, nitakula. That's my girl. Nilikunywa chai na tulielekea saloni nilipambwa mimi na bridesmaids wangu pamoja na familia yangu. Nilipomaliza, nilimtafuta Riane akanambia naye anamaliza kunyoa. Hivyo tutaonana kanisani. Nikamwambia sawa nitumie picha basi nione ulivyopendeza malaika wangu. Stacky babe, nataka uwe na mshangao pindi utakaponiona. 
ukinifunua shela sawa mama i'm waiting tulipanda kwenye gari kuelekea kanisani tulipofika tulingoja kwanza kwenye gari watu mbalimbali walianza kuingia kanisani ili baada ya ndoa ianze mchungaji akasema sasa tuwaruhusu wana ndoa tarajiwa waingie kanisani wote tusimame tuwapokee walianza kuingia usimamizi wetu kwa wimbo wa pamoja wakaenda kukaa akaingia bwana harusi akasinigizwa na mama yake na mimi nikaingia nikasinigizwa na kaka yangu miles mchungaji anaendelea na ibada na kuhitimisha kwa kuvalishana pete nililia kwa furaha riani amekubali kuniwa tayari nina watoto wawili na mwanaume mwingine nikasema nimpe nini kwa mama wake tulitoka kanisani na kuelekea kupiga picha kwenye gari riani alikuwa ananipiga makisi na kuniambia umependeza muda wote utatoa makeup yangu uko akaniita mke wangu mama wa watoto wangu na kupenda sana mume wangu na kupenda sana na mimi pia baba wa watoto tulienda location kupiga picha na kwenda kupumzika hotelini kwa muda kwa ajili ya kujiandaa na sherehe hapo baadaye tulilala alinambia tumesha kamilisha malengo yetu and you know what sasa tutakapo tutakapomaliza honeymoon nataka tukawachukue na watoto tukae nao unapenda tuendelee kukaa hapa au tuame tutapanga pa kukaa kama kitupendeza kufanyia kwa mume wangu pia asante mume wangu nashukuru sana kwa upendo wako naamini this time nitaenjoy maisha ya mahusiano jaribu kunielewa na kunivumilia pindi ningekosea usisite kunirekebisha mke wako nami nitafanya hivyo mume wangu usijali mke wangu together we can naomba upumzike baada usio umechoka basi nilivua shela nipumue na akavua suti tulijimwagia maji na kupumzika niliamua kujiposti status Huseni akasema fau umeolewa ndio useni das jitegemea kumtema brother kiasi hiki naye kashani tema usijali shemeji haufi shemeji wetu utaendelea nilimpotezea asinitoe kwenye reli mie kakake huyo kuyo saa 12 walikuwa tayari wamekuja kutuamsha safari ya ukumbini inatarajiwa kuanza tukavaa nguo zingine tulitoka na kuelekea ukumbini ukumbi ulidamshi tayari tuliingia ukumbini na wimbo wa pisku ya beautiful nyinyi what a beautiful memory sherehe ilifana tulipokea zawadi na kutambulishana niliwatambulisha mama zangu wote mlezi na mzazi nilimpa special thanks kwa mama mlezi mke wa baba yangu kwa kujitoa kunilea na kunitunza mpaka nilipofikia sikutaka kukumbuka mabaya pia nilishukuru sana kuhusu mama yangu mzazi mchango wake aliotoa kwa kipindi kifupi toka nimjue nilimshukuru baba yangu mzazi sana na baba yangu mlezi mume wa mama yangu kwa kunipokea na kunichukulia kama mwanaye niliwatambulisha na kuwashukuru ndugu wengine na nilimaliza kwa kumtambulisha mume wangu kipenzi nilimshukuru kwa kujitoa kwake kwangu tena bila kusita hata wakati sipo vizuri na familia yangu Lian alitambulisha kwa upande wake pia sherehe ilitimishwa saa nane usiku maarufu tulitolewa kupelekwa hotelini mama aliniambia kuwa wao wanaondoka wanakaribia kufika nyumbani niwe makini take care nikamwambia take care of my child baada ya fungate tukaja kuwa, tutakuja kuwachukua nitakupigia simu asubuhi sawa mama usiku mema tulimwagiana maji na kujilaza nikamwambia baby stupiane kidogo umechoka baby kidogo tu akasema sawa alinifanya kifo cha mende tukalala alinikumbatia kwa nyuma mume wangu akaniambia tupumzike tulilala ilipofika saa moja nilishtuka kasha penya <laughs> kwenye kei yangu ananitia pole pole nilianza kupata utamu na kuona ni sawa nikatoa ushirikiano tulipomaliza akaniambia sasa twende tukaoge nimechoka jamani tangulia akasema sawa aliingia bafuni akafungulia maji mimi kiusingizi kilinipitia kama nusu saa nikashtuka tena nilisikia bado maji yanatiririka mm. sasa anaoga muda wote huo hapana nilinyanyuka nikavaa taulo na kuelekea bafuni nilishtuka baada ya kumkuta amelala chini sio kadondoka nilianza kumtikisa Lian Lian aamki nilichanganyikiwa nilikimbia hadi reception kuomba msaada ilikuwa imefika saa 12 tayari nilitoa nguo tukamvalisha ili wahudumu wanisaidie kumbeba tumpeleke hospitali mudumu akiuma alinisaidia kumvalisha akaniambia nami nivae nilivaa faster nilisahau hata simu kwa kwa taarifa wazazi kilichotokea tulifika hospitali wakampokea nasi tukabaki nje mudumu mmoja akasema nitoe namba kwa taarifa kwetu nilitoa namba wakawapigia nao wakawahi kuja pale hospitali nilijiona nina mkosi sana wai jamani mimi si enjoy nilibaki kulia riani asije ukaniacha peke yangu mimi nitaumbuka wewe ndio tegemeo langu la mwisho wote waliponikataa ilibidi waniache peke yangu wakasimama na mimi 
nilikuwa sielewi ikabidi nichome sindani ya usingizi nilale nipoe kwanza maana nilikuwa na kilio nilikuja kushtuka kukuta kina mama wote wapo niliuliza liani uko wapi tulia basi si unajua nawe hauko sawa fao unahitaji kujua mama sawa lakini ninapaswa usikilize maelezo ya daktari walienda kumuita akasema kwamba nipewe chakula ni ile maana sijala kabisa hapana siwezi kula na sijui hali ya mume wangu mume yupo katika hali nzuri tunakuomba ule kwanza utamuona hapana kama angekuwa vizuri kwa jinsi ninavyomjua angekuwa hapa sasa hivi na mimi siwezi kula liamu yuko wapi fao mbona unakuwa hivyo binti yangu unapaswa ule alafu mbona kila m- kitu kipo sawa hauhitaji kuwa hivyo mume wako tayari ameshafikishwa mahali sahihi anapatiwa huduma embo kula upate nguvu maana umechoka sana pia ujala yani ujala chochote kile kusema ukweli sikuwa na hamu yote ya kula nilijaribu kusimama lakini nguvu zilikuwa hazipo wakasema unaona sasa please tunaomba ule sawa mna shida nipeni tu chai na mniaidi mtanipeleka alipo mume wangu walinipa chai ya maziwa nilikunywa nusu na kuiacha baada hapo akaniambia kuwa mume wako amelazwa chumba cha ugonjwa wa maututi ICU tangu walivyodondoka hajapata fahamu ila tunaamini atakuwa sawa nitaji ni muone kwa leo hapana kesho asubuhi utapata hiyo nafasi niliruhusiwa kutoka hospitali nirudi nyumbani nikasema naendaje nyumbani mume wangu yupo hapa mnaelewa kuwa huyu ni mume wangu kabisa ni jana tu tumekula kiapo tutakuwa wote kwenye shida na raha hivi akisha pona ajuage mimi nilienda kula nyumbani na kumwacha hospitali peke yake sita nikasirikia hapana haiwezi kuwa hivyo utalala wapi sasa ye yupo ICU usifanye hivyo utajiumiza we mwenyewe acha kufosi vitu atakuwa sawa rudi tu nyumbani na kina mama aliniomba aende na mimi nyumbani kwa siku hiyo japo nilishaolewa mama mungu akakubali kule hotelini walienda fata vitu vyetu hani mune kaishia hivyo mama aliongea sana na mimi kuniomba niwe mstahimilivu katika kipindi hiki mpaka pale majaribu yatakapoisha maana huwa yana muda vumilia haijalishi unatisika kwa muda gani mama naisi kukata tamaa mume wangu atapona kweli atapona tumuombea na ipo siku mtakuwa na furaha sana utasawa haya yote sawa mama wangu najitahidi unafahamu nini mwanangu niambie mama kipindi mume wako akipata fahamu au kupona inatakiwa akute sifa nzuri kwako yani ajue ulikuwa unapambana tena unampambania kwa kila na kwa hali na mali unatakiwa uwe strong si eti aje kujua kwamba ulikuwa bingwa wa kulia si umenielewa kidogo na kuelewa mama ndio hivyo nilibaki kujilaumu tu au ningea na naye kuoga singepata tatizo kesho yake tulienda hospitali asubuhi sana nikapata nafasi ya kuingia ICU kumwangalia nikamwambia mume wangu amka na kupenda sana nimemiss tabasamu lako nilishindwa kuvumilia niliamua kutoka maana ningeangua kilio huko ndani mama akanambia nilikwambia wewe ndio mpambanaji wake kuanzia sasa hivi sitaki kuona chozi lako tena sitolia mama mume wangu aliendelea kukaa ICU mpaka siku ya tano ndipo akapata fahamu lakini daktari akatuambia kuwa amepoteza uwezo wa kuongea na ilikuwa nusu awe ameparalyze maana kwa nguo chooni ni ishara mbaya atarikafa polepole kutembea tuweza kwa muda nikisema matatizo juu ya matatizo tuliomba tumuone tulikuwa tumeshahamishwa na kuweka kuwekwa wodi nyingine nilimwambia nashukuru tu ameamka mume wangu nisingevumilia niache peke yangu akonijibu chochote zaidi aliterorisha tu machozi nisamee mume wangu usilie basi nilimfuta machozi na amini nilimwambia sili tena mume wangu Daktari alishauri sana kuwa anahitaji utulivu ili apone haraka. Aliendelea kutumia dawa na kumchoa na kumnyosha viungo vyake. Baada ya siku kadhaa, aliruhusiwa tukarudi nyumbani. Alikuwa hana uwezo wa kutembea. Hivyo anaikuwa kwenye wheelchair. Niliamua kuwachukua watoto wangu niishi nao pia maana nilitaka nisimame kama mama na mke. Pia nilihitaji kuwa strong woman katika kipindi kigumu ninachopitia. Sikutaka kusaidiwa, nilianza kuishi kwa kina Ryan rasmi nikiwa na mama mkwe. Pamoja na Ryan Tuliajiri wa dada wawili wa kazi wa kutusaidia niliendelea kumuuguza Riani maana hakuwa anaweza kufanya chochote mikono haina nguvu wala miguu hakuwa anaweza kusimama alikuwa ni kukaa na kulala tu nami nilichukua majukumu ya kumsaidia kila kitu kuanzia siku anapoanza mpaka inapoisha baada ya mwezi mmoja tangu tufunge ndoa siku moja nilikuwa namnyosha maziwa akabakisha nikaamua nianywe yalinitia kichefuchefu nilikimbia chooni nikatapika sana nikasema nini iki tena isijikuwa nina mimba ah ule usiku wa harusi itakuwa nimebeba mimba jamani haya majukumu yote nilionao nibebe tena mimba na mimi nitatoa kama ni mimba nilitoa tu nikamwambia Lian nipo sawa usijali sikutaka apate wasiwasi maana nilifahamu anatamani aulize ila ndo aweze niliamua kumtuma msichana mmoja hapo kipimo cha mimba ila nilimwambia alete kwa kificho 
sio kila mtu ajue akaleta nilipima na kujikuta ni kweli nina mimba tayari i says kutarajia sijui nitoa hii mimba kwa kuwa riani alikuwa amechukiwa amechukuliwa na mama yake akatoka naye kupunga upepo niliamua kumpigia dada Anet nikamwambia natamani kutoa hii mimba usithubutu kabisa na siwezi kukunga mkono kwa hilo tena ukifanya nitawaambia familia yako dada Anet naye aliamua kunipotezea kabisa ikabidi nikae kimya nikaona sasa tayari hapa huyu ameshakuwa shahidi mama Riani baada ya matembezi na mwanayo konje alimrudisha akanigongea mlango nilienda kufungua na kumuingiza chumbani kwetu nilimkisi akawa ananikwepa nini tena mume wangu kama mtu kakuudhi uko nje baba akawa ananiangalia kwa hasira sana sio kawaje na mkono mmoja akawa na utikisa anataka kuonyanyua hawezi nilishika na kuweka shavuni kwangu nilimisi sana nilimisi sauti ya mume wangu na bado alikuwa amenuna nilimwachia pumzike na niendelee na vitu vingine baadaye nilimwandalia chakula na kujaribu kumlisha akawa afungui mdomo wake nilimbembeleza mpaka nilichoka nikaona nikamwambia mama yake alikuja alijaribu kumlisha akawa anakula nikasema anadeka <laughs> au nimemuudhi jamani hata sielewi tangu amlete ile alikuwa yuko vile basi amepaniki kitu tu kitakuwa kuna jambo ajapenda sidhani mama iswea hakuna nilichomfanya basi usijali atakuwa alikuwa amemis kulishwa na mama yake sawa bana siku ilipita nilijishauri nikao nacha niache tu kutoa ujauzito liwalo na liwe baada ya wiki niliamua ni taarifu mama mkwe pamoja na mume wangu kwani na ujauzito ila mama mkwe afahamu kabisa niliona niende kupima hospitali nipate na cheti niwaonyeshe nikamwambia mama nahitaji kusema jambo lipi hilo ni zito kidogo lakini lazima niwashirikishe najua Rian ananisikia pia ya yeah, anasikia tuambie mama mimi nilikuwa najisikia ovyo ndio maana ile asubuhi nilitoka na kwenda hospitali kupima ndio sasa daktari ametoka amesema mimi ni mjamzito wow jambo la heri hongera sana binti yangu asante mama Rian tunatarajia mtoto wetu nilimwambia huku nikinyanyua mkono wake na kushikisha kwenye tumbo langu alitabasamu na tulifurahi kuona ameridhika na hali yangu baada ya miezi miwili aliweza kupata nafuu zaidi hata akawa anaweza kuongea japo alikuwa anaongea kwa shida na mkono mmoja ulipata nguvu kidogo hivyo muda mwingine akawa anajitahidi kuandika akihitaji kitu siku moja usiku aliniita fau kwa shida sana niliamka unataka nini mume wangu naomba nitoe nje usiku wote ujamani kuna nini naomba niliamua tu nikubali nilimsaidia nikachukua wheelchair nikamweka nikamsukuma hadi nje akaniambia asante kwa kunisikiliza mke wangu always na kusikiliza sawa nilitaka tu kukuonyesha nyota nyota ndio mke wangu Japo giza limetanda lakini bado zinajitahidi kung'aa kwa kiwango chake. Naomba usikate tamaa. Na kufananisha na nyota, naomba uendelee kung'aa katika ili giza linalokukabiri. Usikate tamaa, ukazima. Ipo siku tutakuwa sawa. Usijali mume wangu tuko pamoja. Sawa, turudi ndani. Kwa kuwa nilikuwa najisikia vibaya nilitembea hatua mbili nikasikia kizunguzungu na kudondoka chini. Nikakata moto. Nilikuja kushtuka najikuta kwenye sofa pembeni alikuwepo mama mkwe wangu mume wangu na wale wa dada mama Riani akaniambia kwa Riani amenambia nilikwambia muende nje ndio kadondoka hivyo naye akawa anajaribu kukusaidia akadondoka naye kutoka kwenye ulichea hali yake yani tumekuja kugundua baada ya kusikia mbu analia sana huko nje pole sana mwanangu asante mama usijali mume wangu naye aliniomba nimsamee sasa nimnunie nini mtu mwenye mgonjwa jamani basi kutokana na kama mume wangu akuwa anaenda kazini walimfuta kazi akasema ni sijali tutatumia akiba tulionayo lakini mume wangu kutumia tu bila kuzalisha inaisha kwa nini sasa basi nisifanye japo tu biashara ili niweze kukidhi mahitaji japo mama mkwe alikuwa na biashara yake lakini hatuwezi kumtegemea yetu Liane alikataa alichofanya tu ni kunipa password ya account yake niwe naenda kutoa hela kwa ajili ya matumizi nilienda kumwambia mama mkwe kuhusu nia yangu ya kufanya biashara japo mume wangu ataki lakini natamani nifanye biashara nisaidie mama japo yuko kuficha maana nimesoma lakini siwezi kufanya kazi sasa hivi nina majukumu mchungu nzima akasema umewaza vyema akanambia nitoe kiasi cha pesa nikafungue saloni ya kiki alafu ikawa wanalipa kwa kadi. mama mkwe akawa ananisimamia na kunikubalia kuwa nikishajifungua nitaendelea mwenyewe pesa ikaanza kuingia mume wangu akiwa ajui na mimi nikawa nafuatilia maendeleo ya biashara kimya kimya ila nikiwaza ikibuma nitamwambia nini Rian na pesa zake nilizozitoa kwanza biashara siku moja sana alinitafuta na kuniambia 
nifungulie wewe mwanamke na kuomba. Mbona mimi sija kufanya chochote? Jamani, hapana, na kuomba. Japo mimi <laughs> nimekufanyia mengi mengi gani? Nakiri mama yangu, niaidi utanisamee wewe. Sema tu na kusikiliza. Kwanza kabisa nilikutafutia sababu ya kugombana na wewe. Nikakosa. Ndipo Zura kaniambia twende kwa mtaalamu ili tukufanyie kitu. Ndipo tukaweza kukufanya uonekane na mimba. Fau, nimefanya mengi kwa ushawishi wa huyu mwanamke. Tumekutumia mikosi mbalimbali na magonjwa. Sijui hata una hali gani uko uliko. Nisamee mke wangu. Lakini pigo lilonipa mimi limenikosesha hata Zura amenikimbia. Siwezi kufanya naye kitu. Na kuomba sana nisamee, nifungue. Hasa mimi nimekosa la kusema. Nashukuru sana kwa wewe yote. Labda nilipangiwa nipitie. Siwezi kukulaumu kwa kamwe. Nimejifunza mengi kupitia wewe. Asante kwa kuwa mwalimu wangu mzuri. Naamini umenikomaza. Nashukuru sana. Sitaki vita wala kinyongo na wewe. Naomba tu niache na maisha yangu na mimi sijafanya chochote. Uwe kuwa na amani. Siwezi kuwa mbaya kiasi hicho. Uwe confess tu kwa Mungu wako atakusaidia. Mimi sina cha kukusaidia. Fau nafahamu mama yangu, lakini nitawezaje kukaa bila kuongea na wewe? Nimemiswa watoto wangu. Nasema niwaone. Naomba nafasi japo niwaone. Naomba uniache. Ningejua kama una watoto Yaani usingefanya hivyo. Kumbuka wewe watoto ni wakotu wote. Nilikata simu. Da, Hasani sijategemea nifanyie hivi. Kweli mwisho ubaya ni aibu. Itakuwa hata <laughs> ndio walioniletea kichomi na wameniroga, wamemroga na mume wangu. Niliwaambia familia yangu, alioniambia Hasani, mama akasema usithubu tu kuleta ma kumleta maana sihitaji kumuona kabisa ibilisi katika nyumba yangu. Yaani ule kijana sijategemea kabisa kama atakosa akili kiasi hicho. Liane aliendelea na matibabu angalau walianza kujitegemea na kutembea polepole na mimba ilifikisha miezi tisa nilikuwa nimechoka kabisa tulikuwa tumekaa na Liam kitandani akanemea mke wangu bado akibai tu ipo eh ndio si aba mume wangu da natamani pate nguvu nitafute kazi tena usijali mume wangu mbona utapata tu nguvu maana hadi kufika sasa ni neema tu kaa ukiamini utapona kabisa amen my wife lakini naomba nikuulize mke wangu niulize wao ulitaka kutoa mimba. Kwa nini una roho ya kinyama kiasi hiko? Yaani unaonyesha una roho nzuri sana mbele ya macho ya watu. Kumbe ni muwaji na mkatili. Mimi nilitaka kutoa mimba. Mbona sio kweli? Akanambia yani tikaniambia. Alinipiga kibao kimoja. Mbona unanipiga mume wangu? Ningeza kufanya hivyo siku na gundua uchafu wako. Bas ningekupiga zaidi ya leo. Ushukuru sana sikuwa na hizo nguvu. Nilinyanyuka kwa hasira nikateleza na kuangukia tumbo likaanza kuniuma alinifata na kujaribu kuniinua uchungu ulinipata nikawa nasikia maumivu makali sana alienda kumuita mama na wadada wakaja kunisaidia kunibeba walinifikisha hospitali nikajifungua salama mtoto wa kiume nilifurahi sana kwa kuwa kina hope wamepata kaka kesho yake ni ruhusa kurudi nyumbani Lian bado aliendelea kuwa na hasira nami akaniambia nimwambie sababu ya msingi kwa nini nilitaka kutoa mtoto la sivyo atena mpeleka kituo cha watoto yatima maana mimi sikutaka ndio maana nilitaka kutoa mimba yake nilikuwa na majanga amerudi tena nisamee mume wangu nilikuwa na isima jukumu ananielemea hivyo nikaona ni heri nitoe lakini nilijairi maana nilimshirikisha dada Anet akanikatalia najue ndo aliyekuambia mume wangu nisamee na kuomba nampenda sana mwanangu kwa hiyo ni mizigo kwamba ilikuwa right unaona itakushindwa si ndio na mwana mimi sijamwambia mtu yoyote nimesikia kwa masikio yangu mawili ulikuwa unaongea na simu hiyo siku nami nilikuwa nje ya dirisha ya chumbani kwetu kwa na maana siku ile alikuwa na hasira sijamaanisha hivyo mume wangu na kuomba unielewe naomba tufurahie hii baraka tena baraka ya mtoto wetu kwenye ndoa una kitu gani kizuri ili ufute ile kosa lako ukiachana na kuniuguza mimi nimefungua biashara mume wangu ili pesa zetu ziendelee kujizalisha unasemaje fao Aliuliza kwa mshangao, ndio nimefungua biashara ya saloni. Naomba unisamee sana na jua hujapenda. Nisamee mume wangu. Nilikuwa sina jinsi. Sitapenda ndio, tena umenikosea heshima. Mambo ya kuendesha familia yetu ni mimi na wewe, na sio wewe na mtu mwingine. Nahitaji tuhamie hapa nyumbani maana sitaki kuwa karibu na mama. Nataka tuji challenge wenyewe na maisha. Sawa, lakini mama atabaki mwenyewe sio vizuri. Sio tunamtelekeza, ni sheria tu. Maisha lazima tutoke hapa basi saa ngoja upone kwanza vipi umenisamee sija kusamee bado moyo wangu ukiridhika nitakusamee basi baada ya mwezi tangu nijifungue mume wangu alianza kunipapasa nikasema nataka nini sasa kwani kapona maana hatukufanya tendo la ndoa tangu amepata matatizo 
Nikamwambia nini baby na kuhitaji mke wangu. Umepona kwani? Nitajaribu maana nilizidiwa sana. Hata diki yangu ilivyoona, lakini mume wangu mimi bado sijakujapona vizuri. Nitafanya polepole. Alianza kunivua nguo taratibu na kunichombeza. Nimekumisi mke wangu. Nimekumisi pia my love. Kwa kwa tulimisiana tulikuwa na mpombwe sana. Zaidi tu ya kupeana mavitu na jinsi alivyo na ukame, tulisugua mpaka nikaanza kuumia. Nilimwambia naumia mume wangu. Unanifanya kwa nguvu, vumilia mke wangu na malizia dakika chache. Nilikumisi mama, niache basi ni enjoy japo kidogo. Naumia sasa, vumilia my baby. Ujue nimekusamee. Maana umenipigania sana. Kosa moja aliwezi kufuta mazuri mengi. Naomba wewe unashirikisha tu mimi vitu vyangu hata kama ni vibaya. Sawa. Sawa mume wangu. Tulienjoy usiku wote japo nilipata maumivu kwa misugu yake. Akanambia mimi na kuacha kwanza mpaka uwe sawa. Alafu siku moja tutaiandaa tena kwa ajili yetu. Maana sijakufaidi mke wangu. Tangu tufunge ndoa majanga tu, utanifaidi mume wangu. Usijali, no more pain. Akanambia tena nataka akatafute kazi amepona. <laughs> Usinichekeshe jamani. Kwa nini ujione unaweza kufanya kazi? Uone umepata nguvu sasa hadi usiku wa jana umejiliza. <laughs> Usinifananishe kitandani na kazini. Kitanda unatumia hisia, then uko kazini ni nguvu. Naomba urudishe mwili wako kwanza, please. Bado sana wewe kufanya kazi. Da, unanikatisha tamaa sana. Ndio ukweli wa babangu. Sawa, acha tuone. Ilibidi aanze kumsaidia mama kusimamia ile sauluni niliyofungua. Akanambia mke wangu na akili sana jamani. Japo nilikukataza ila ulichokifanya ni kitu cha busara sana. Asante mume wangu kwa pongezi. Baada ya miezi miwili nilikuwa niko fit na alikuwa yuko fit. Akaanza kutafuta kazi na akawa anakosa. Nilimwambia usikate tamaa mume wangu utapata. Tulisafiri na kuja Tanzania kumsalimia baba na kumtembelea tembelea. Niliamua kuwapelekea watoto kina Hasani wa waone ila nilimwambia nikiondoka tu na wafuata. Nikamwambia kama ni watoto nitakuwa nawaleta lakini sitaki uanze kunitafuta. Hasani akasema amepona lile tatizo. Nikaona sawa lakini haya ni uso. Katika kuzunguka zunguka mjini nikakutana na mtu aliyosoma naye chuo. Akanambia aniunganishie kazini, nipate nafasi ya kazi. Niliona kuna ugumu maana nina mtoto mdogo. Pia hapa nimekuja kutembea ila mume wangu akasema nisijali nikubali tu na atafanya utaratibu. Amependa kukaa TZ. Hivyo tutahamia. Sikutaka kumbishia sana ila mimi nilimgomea tu kufanya kazi. Tufungue biashara tu, tuwe tumejiajiri wenyewe, tupate nafasi ya kulea watoto vizuri. Maisha yetu yakaanza hapa Tanzania. Tulifungua biashara na kuanza kujiwekea kidogo kidogo. Japo tulikuwa tunakutana changamoto mbalimbali kwenye maisha yetu ya ndoa, lakini siku zikasonga maana tunapendana na kuaminiana. Watoto wangu Hope na Messi niliwaruhusu kukaa kwa bibi yao, yani mama Hasani, na baba yao aliwahudumia. Ila na sisi pia tulikuwa tunawachukua na kukaa nao. Nashukuru. Maisha yalikuwa mazuri sana. Kuanzia hapo, misukosuko ilikuwa ya kawaida tu. Kwa pamoja, tuliishi kwa furaha mimi na mume wangu pamoja na watoto wangu. <tune>